வணக்கம் நண்பர்களே முள் பாதையில் மலரொன்று நாவல் நாவல் ஆசிரியர் கோகிலா தேவி அவர்கள் இது நாவல் போட்டியில் முப்பதாயிரம் பரிசு பெற்ற கதை வாங்க நாம இப்போ கதைக்குள்ள போகலாம் பகுதி ஒன்று வீட்டுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சுப்ரு சுத்தி வளைச்சிட்டோம் நீயா சரண்டர் ஆயிடு புது இன்ஸ்பெக்டர் வந்திருக்காங்க ஏமாத்த முடியாது வெளியே வந்துடு சப் இன்ஸ்பெக்டர் உறக்க கூவினார் அவன் சிரித்தான் உங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஆம்பளையா இருந்தா தனியா வந்து என்னை பிடிக்க சொல்லு பார்க்கலாம் என்றான் நான் ஆம்பளை இன்ஸ்பெக்டர் இல்லடா பொம்பளை இன்ஸ்பெக்டர் சௌந்தரி உறக்க சொன்னால் அவன் மௌனமாக இருந்தான் வெளியே வாடா ஆம்பளைக்கே சவால் விடுறேன் பொட்டச்சி போயிடு இன்னைக்கு உன்னை பிடிக்காமல் போக மாட்டேன் வேணாம் போயிடு கதவு உடைக்கப்பட்டது வேணாம் போயிடு அப்புறம் கண்ட இடத்துல கை வச்சுடுவேன் அசிங்கமாயிடும் சுற்றி இருந்த கான்ஸ்டபிள்கள் அதிர்ந்தார்கள் வேணாம் மேடம் சைக்கோ மோசமானவன் என்றார் ஏட்டு ரங்கசாமி சௌந்தரி தயங்கவில்லை நடந்தால் வேணாம் மேடம் வாயில் பிளேடு வச்சுருப்பான் நான் துப்பாக்கி வச்சுருக்கேன் ஏட்டையா வீட்டுக்குள் நுழைந்தால் வாடா கை வைடா வந்து கை வை வா வா வராத வராத நான் ரொம்ப டேஞ்சர் அசிங்கம் பண்ணிடுவேன் மரியாதை போயிடும் தம்பி எனக்கு சினிமா ஹீரோ மாதிரி டைலாக் பேச வராது துப்கா துப்பாக்கியை நீட்டிக்கொண்டே நெருங்கினால் ஓங்கி அடிக்கவோ ஓங்கி கொத்தவோ தெரியாது துப்பாக்கியில் சுட தெரியும் அவன் துப்பாக்கிக்கு அஞ்சுவதும் அறிந்திருந்தாள் ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் பயம் எவ்வளவு இருக்கும் துணிவு எவ்வளவு இருக்கும் என்ற அளவை அறிந்திருந்தால் துப்பாக்கியை நெஞ்சுக்கு நேரே நீட்டிக்கொண்டு கண்களால் அவனின் கண்களையும் அசைவுகளையும் கூர்மையாக பார்த்து கொண்டே நெருங்கி பூட்ஸ் காலால் அடிவயிற்றுக்கும் கீழே உதைத்த அதே கணம் அவன் வாயில் ஒரு குத்து விட்டாள் அவன் பதுக்கி வைத்திருந்த பிளேடுகள் அவன் வாயை பதம் பார்த்தன சுருண்டான் வலது கால் முட்டிகளேறி ஒரு குதி குதித்தாள் நெஞ்சை நோக்கி இன்னொரு மிதி மிதித்தாள் மூச்சுவிட துடித்தான் வழிக்கு துடித்தான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கைகளுக்கு விலங்கு மாட்டினார் ஏழு பெண்களை கற்பழித்து கொலை செய்த சைகோ கைது செய்யப்பட்டான் தெரிந்தது ஏழு தெரியாதது எத்தனையோ சுப்ரு என்கிற சுப்பிரமணி இன்ஸ்பெக்டர் என்பது பதவியின் பெயர் ஆனால் துப்பாக்கி பயன்படுத்தும் அதிகாரம் கிடையாது யாரையும் சுட முடியாது எனவே அது தீபாவளி துப்பாக்கி சைனாக்காரனுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏட்டையா ஒரிஜினல் துப்பாக்கி மாதிரியே ஐம்பது ரூபாய்க்கு தரான் சௌந்தரி புன்னகைத்தாள் சினிமா மாதிரிதான் சௌந்தரியின் இன்ஸ்பெக்டர் பிழைப்பு மற்றவர்களுக்கெல்லாம் மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு மாறுதல் என்றால் சௌந்தரிக்கு மூன்று மாதங்களில் ஒரு மாறுதல் சௌந்தரி ஒரு நாளும் கவலைப்பட்டதில்லை அன்பும் தைரியமும் அவளின் சட்டை பையிலும் நேர்மையும் சுத்தமும் அவளின் ஏடிஎம் காடிலும் நிறைந்திருக்கும் வரை அவள் எதற்கும் யாருக்கும் அஞ்ச வேண்டியதில்லை சௌந்தரி ஒரு காவல் நிலையத்திற்கு போனால் மற்றவர்களுக்கு தான் பயம் சப் இன்ஸ்பெக்டர்களோ காவலர்களோ மாமூல் என்ற பேச்சே எடுக்க முடியாது என் ஓசியில் ஒரு டீ கூட குடிக்க முடியாது வேலை செய்யாமல் ஏமாற்ற எல்லா ரிக்கார்டுகளும் ஒழுங்காக இருக்கும் டிஎஸ்பி எஸ்பிஆர் ஸ்டேஷனுக்குள் வந்து பார்வையிட்டாலும் சீராக இருக்கும் அப்புறம் ஏண்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க கத்த வேண்டும் போல் இருக்கிறதா அதுக்காக தான் டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாம் சரியாக இருப்பதற்கு டிரான்ஸ்ஃபர் இதுவரை எவ்வளவோ நாவல்கள் படித்திருப்பீர்கள் அந்த நாவல்களில் வரும் கதாநாயகியை அவளின் அழகை உடலமைப்பை உயரத்தை சிலை போன்ற வடிவத்தை இடையை தொடையை கண்ணத்தை கண்களை இதழ்களை கழுத்தை விரல்களை நகங்களை மூக்கை மொழியை அதி முக்கியமாக கூந்தலை வர்ணித்து எழுதியதை வாசித்து அந்த அழகு தேவதையை அப்படியே மனதிற்குள்ளே கொண்டு வந்து விடுவீர்கள் அப்படியும் மனதிற்குள்ளே கதாநாயகி முழுமையாக வராத போது ஓவியர்களின் கைவண்ணத்தால் அட்டையிலேயே கதாநாயகியின் அடையாளம் பளியரென்று தெரிந்துவிடும் எல்லா கதாநாயகிகளைப் போல் சௌந்தரி ரொம்ப அழகு என்றெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அழகு கம்பீரம் நேர்மை திமிர் அறிவு சுடர் எல்லாம் கலந்த காக்கி அழகு அதி முக்கியமாக அந்த கூந்தலை தவிர கூந்தல் பதினைந்து வருடங்களாயிற்று கூந்தலை வெட்டி எடுத்து எவ்வளவு நீளமான முடிக்கற்றை 
பியூட்டி பார்லரில் போய் உட்கார்ந்து தலை சாய்த்து கண்களை மூடி சில நிமிடங்கள் மௌனித்திருந்த அந்த கணம் செத்தாலும் மறக்க முடியாது மேடம் ஐப்ரோ பண்ணணுமா என்றாள் பியூட்டி பார்லர் பெண் இல்ல ஹேர் கட் பண்ணணும் முனையில் ஒரு இன்ச் கட் பண்ணவா மேடம் மொத்தமாக கட் பண்ணணும் மேடம் அதிர்ந்து கேட்டாள் கிராப்பெட்டு சைலு போலீஸ் கட்டிங் ஏன் மேடம் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் லேடிஸ் கூட கிராப்பெட்டுன்னு உத்தரவு போட்டுட்டாங்களா இல்லைப்பா எனக்கே வேணான்னு தோணுச்சு உங்கள் முடியை ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் மேடம் இந்த காலத்தில் யாருக்கு இவ்வளோ முடி இருக்குது இன்றைக்கெல்லாம் கண் குளிர பார்த்துட்டே இருக்கலாம் கட்டி பிடிச்சி கொஞ்சலாம் மேடம் பூ ரெண்டே இடத்துல தான் மேடம் அழகாக இருக்கும் ஒன்று செடியில் இன்னொன்று இந்த மாதிரி முடியல கவிதை நல்லா இருக்கு ஃபேஸ்புக்கில் எழுதிடு மேடம் அக்கானு கூப்பிடேன் ஸ்டேஷனில் தான் எல்லோரும் மேடம் மேம்னு கூப்பிட்டு வெறுப்பேற்றுறாங்க ஏற்கனவே சொன்னீங்க மரியாதையே வரவே மாட்டேங்குது சரி அக்கா தயவு செஞ்சு முடிய வெட்ட வேணாம் வெட்டு செய்யல இதையெல்லாம் வளர்க்க முடியாது மேடம் சாரி அக்கா நான் வளர்க்கல என்னையும் இந்த கூந்தலையும் என் அம்மா வளர்த்தாங்க எந்த ஷாம்புவும் போட்டதில்லை எந்த ஆயிலையும் தடவினதில்லை சீயக்காயும் தேங்காய் எண்ணெயும் தாய்ப்பாசமும் வளர்த்தது சொல்லும்போது சௌந்தரி கண்களில் கண்ணீர் வரவில்லை கம்பீரம் சுடர்விட்டது அம்மாவே இல்லை உதடுகளை கடித்தாள் அக்கா ரெண்டு நாள் டைம் எடுத்துக்குங்களேன் இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை வேற நிதானமாக யோசிங்க வெட்டித்தான் ஆகணும்னா சண்டே வெட்டிக்கலாம் புத்தி ஒரு முடிவை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு செகண்ட் போதும் மூணு நாட்கள் தேவையில்லை இந்த முடிவை மாற்றக்கூடாது மாற்றிக்கவும் மாட்டேன் யோசிக்க நேரம் வேணாம் செயலு வெட்டு சௌந்தரி திடமாய் உட்கார்ந்தாள் ஒரு கல்லை சிலையாய் வடிக்கும்போது கல்லானது இப்படித்தான் உட்கார்ந்திருக்கும் சைலஜாதான் வருந்தினால் கண் கலங்கினாள் எத்தனை கல்யாண பெண்ணிற்கு அலங்காரம் செய்திருக்கிறாள் யாருக்கும் கூந்தலே இருக்காது ஆறடி கூந்தல் என்பது புராண காலம் இப்போதெல்லாம் ஓரடி ஒன்றரை அடி கூந்தலுக்கு மேல் அறவே கிடையாது சௌந்தரிக்கு நான்கு அடிக்கும் மேல் நீளமாக இருந்தது இந்த முடியை எனக்கே தாங்களேன் நீ என்ன செய்வ நல்ல விலைக்கே வித்துடுவ அதுவும் ச அல்லது சௌரி செய்வ வேணாம் செய்யலு கேன்சரால முடி இழந்தவங்களுக்கு பயன்படட்டும் சின்ன வயசில் எத்தனை பொண்ணுங்க மொட்டை தலையே இருக்கு தெரியுமா என்று சொல்லிவிட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டு உட்கார்ந்தாள் சௌந்தரியின் மாமியார் கத்தியால் நெஞ்சை கிழித்த மாதிரி கிழித்த வார்த்தைகள் திரும்ப திரும்ப நினைவுக்கு வந்தன காட்டு வாசிங்களுக்கு வளர்ந்த மாதிரி வெறும் முடிதான் வளர்ந்துருக்கு சிங்காரிச்சுட்டு திரியிறதுக்கு டியூட்டிக்கு போகிறாளா டான்ஸ் ஆட போகிறாளா என்னை பார் என் கூந்தலை பாருன்னு ஊர் போகிறா காட்டின்னு திரியிறா திருஷ்டி பரிகார மாதிரி வாய்க்கு கூச்சமில்லாமல் பேசினாள் சௌந்தரியால் தாங்கவே முடியவில்லை ஜெர்மனியில் இருக்கும் கணவர் ராகவேந்திராவுக்கு சொல்லலாமா என யோசித்தால் அந்த யோசனையை மாற்றிக்கொண்டாள் ராகவேந்திரா பல ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிறான் இங்கிருக்கும் பிரச்சனைகளை அவன் காதுகளில் போடுவது நல்லதல்ல அம்மா அப்பா அண்ணன் தங்கை மனைவி நட்பு குடும்பம் எல்லாவற்றையும் பிரிந்திருப்பதே தண்டனை இதில் பிரச்சனைகளை வேறு ஃபோனில் சொல்லி மேலும் தண்டிக்க வேண்டுமா என்று எண்ணி ராகவேந்திராவிடம் எந்த விஷயமும் சொல்வதில்லை அம்மா மற்றவர்களின் கண்பட்டு விடும் என்று திருஷ்டி சுத்தி போடுவாள் மாமியார் கூந்தலையே திருஷ்டி என்கிறாள் மாமியாரிடமும் ஒரு வார்த்தை பதில் பேசவில்லை நேரே பியூட்டி பார்லர் வந்து உட்கார்ந்து விட்டாள் முடிச்சிதறாமல் இருப்பதற்காக சைலஜா கூந்தலை கற்றையாக பிடித்து ஐந்து இடத்தில் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு இறுக்கி மாட்டிவிட்டாள் மொட்டையடிப்பது சுலபம் கிராப் வெட்டுவது கொஞ்சம் சிரமம் ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக்கொண்டாள் போலீஸ் கட்டிங் முடிக்க அக்கா காக்க காக்க படத்தில் சூர்யாவோட ஹேர் கட்டிங்கை மனசில் நினச்சிக்கிட்டே உங்களுக்கு பண்ணினேன் அதே மாதிரி வந்திருக்கு சுவர் முழுக்க பெரிய பெரிய கண்ணாடிகள் இருந்தும் சௌந்தரி கண்ணாடியில் முகத்தை பார்க்கவில்லை பார்க்க விரும்பவில்லை கம்பீரம் குறையாமல் வெளியே வந்தாள் அன்று இரவு ராகவேந்திரா ஃபோனில் பேய் ஓட்டினான் கருவாச்சி உன்னை லவ் பண்ணது உன் முகத்தை பார்த்து இல்லை உன் முடியை பார்த்து தான் என் முகம் அழகாக இல்லையா ஐஸ்வர்யா ராய் கூட முடி வளர்க்குறதா சொல்லி ஷாம்பு விளம்பரத்தில் தான் நடிக்கிறாங்க எங்கள் அம்மா எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாங்க தெரியுமா அழகாங்க அவங்கக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னியா ஃபோனில் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னியா மாமியார் அவங்க பேசினதை அப்படியே மறைத்து விட்டார்கள் சௌந்தரியும் சொல்லவில்லை எல்லோருக்குமே அவரவர்களின் அம்மா தெய்வம் தான் சொல்லும் புகாரால் அம்மாவிற்கும் மகனுக்கும் விரிசலை உண்டு பண்ணிவிடக்கூடாது என்று எண்ணினாள் கேன்சர் பேஷண்ட்டுகளுக்கு முடிதான் தரணுமா 
அவங்களுக்கு மருத்துவம் முக்கியமா முடி முக்கியமா மருத்துவ நிதியா ஒரு லட்சம் ரூபாய் கூட தந்திருக்கலாம் டோன்ட் வரிப்பா முடி வளர்ந்துடும் நாளைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் டொனேட் பண்ணிடுறேன் ம் என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது நான் வர்றதுக்குள்ள பழையபடி கூந்தல் வளர்ந்துருக்கணும் கண்டிஷன் போட்டான் இல்லையா எப்போ பழையபடி வளர்ந்துருக்கோ அப்போ சொல்லு வரேன் இல்லைனா எத்தனை வருஷனாலும் வரமாட்டேன் என்றவன் அதான் கூந்தலை தானம் பண்ணிட்டியே பணம் எதுவும் டொனேட் பண்ண வேணாம் என்றான் பகுதி இரண்டு டிஎஸ்பி பறந்து வந்தார் மீடியாக்கள் குவிந்து விட்டது டிஎஸ்பி தலைமையிலான தனிப்படை பிரபல சைக்கோ கொலைக்காரனை பிடித்ததாக தகவல் கோரப்பட்டது அனைத்து சேனல்களிலும் பரபரப்பு செய்தியாக பிரேக் நியூஸாக ஓடிச்சு டீம் மொத்தமாக நின்றிருந்தார்கள் சௌந்தரி ஒதுங்கி போய் ஓரமாய் உட்கார்ந்து கொண்டால் கூட்டத்தில் ஒருவளாக கூட சௌந்தரி இல்லை எஸ்பி வந்து இணைந்து கொண்டார் கேமராக்களும் மைக்குகளும் அவரை சூழ்ந்தன கான்ஸ்டபிள் ராகினி சௌந்தரியினும் வந்தாள் என்ன டிராமா மேடம் இது உயிரை பணையம் வைத்து அந்த சைக்கோவை பிடிச்சிங்க உங்கள் பேரை சொல்லவே இல்லையே அநியாயமாக இருக்கு மேடம் அவளுக்கு ஒரு புன்னகையை பதிலாக தந்தாள் மேடம் உங்களுக்கு வருத்தம் இல்லாமல் இருக்கலாம் எனக்கு தாங்கலை ராகினி நான் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பதினேழு வருஷம் ஆகுது நீ வந்து ஒரு வருஷம்தான் ஆச்சு போக போக நிறைய விஷயம் புரிய வரும் இதே உங்கள் இடத்துல ஒரு ஆம்பளை இன்ஸ்பெக்டராக இருந்திருந்தா விட்டுருப்பாரா லேடிஸுங்கிறதுனால உங்கள் உழைப்பு உங்கள் முயற்சி உங்கள் திறமை எல்லாத்தையும் மூடி மறைச்சிட்டாங்க மௌனமாக இருந்தால் உள்ளுக்குள் யோசித்தால் உண்மையாக கூட இருக்கலாம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆனாக இருந்திருந்தால் வெளிச்சம் காட்டி இருப்பார்களோ அப்படியே மீடியா வெளிச்சம் என் மீது விழுந்திருந்தால் என்ன நிகழ்ந்து விடப் போகிறது ஒரு நாள் கூத்து டிவியில் நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு நாள் பரபரப்பு அவ்வளவுதான் மீடியாக்களுக்கு ஒரு நாள் ஆர்டிஸ்டாகி இருப்பேன் நிறைய பொய் சொல்லியிருக்க வேண்டும் அவனை பிடித்த விதத்தை அப்படியே சொல்ல முடியாது கால் முட்டி உடைந்திருக்கிறது மார்பளவு உடைந்திருக்கிறது முக்கியமாக ஆண்மை நெசுங்கிருக்கிறது ஒரு ஆண் இன்ஸ்பெக்டரால் இதை செய்திருக்க முடியாது இதைவிட பலமான அடி விழுந்திருக்கும் பேரு வகையான அடியாக இருந்திருக்கும் ஆண்மையை நசுக்க மனமிடம் கொடுத்திருக்காது போலீஸ்க்கு தெரிந்து குற்றம் பதிவாகி இருப்பது ஏழு பெண்கள் குற்றம் பதிவாகாமல் இன்னும் எத்தனை பெண்கள் கொலையாகி இருப்பார்களோ எல்லாமே கொடூரமான கொலைகள் தனியாக மாட்டும் பெண்ணை கழுத்தை அறுத்து கொள்வது காதில் மூக்கில் இருக்கும் நகைகளை அறுத்தெடுத்து கொள்வது அதன் பின் கற்பழித்து அதுவும் மிருகத்தனமாக கற்பழிப்பது உடல் முழுக்க கடித்து வைப்பது அந்த பெண்கள் எப்படியெல்லாம் தொடிதொடித்திருப்பார்கள் அந்த பெண்களின் குழந்தைகள் இப்போது எத்தனை கஷ்டத்தில் தவிக்கிறார்களோ நினைக்க நினைக்க சௌந்தரியின் மனம் வலித்தது வாயில் பிளேடுகள் வைத்து முகத்தில் துப்புகிறவனை எப்படி பிடிப்பார்கள் குற்றவாளி இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து மேலிடத்தில் தகவல் சொல்லி சுடுவதற்கு அனுமதி வாங்கி அவனை நெருங்கி காலில் சுட்டு பிடிப்பதற்குள் அவன் இருப்பானா மேடம் காஃபி என்கிட்டயே இருக்கு ஃப்ளாஸ்கில் பால் கொண்டு வந்திருந்தாள் சௌந்தரி அவளை காப்பித்தோல் சர்க்கரை போட்டு கொண்டு பருகுவாள் ராகினிக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கேட்டாள் காஃபி பருகினால் மண்டை பாரம் குறையலாம் என்று ஞாபகப்படுத்தினாள் இன்னொருவரிடம் காஃபி வாங்கி குடிப்பது கூட லஞ்சம் என்று கருதினாள் நிஜ துப்பாக்கியுடன் சென்று குற்றவாளியை பிடித்திருந்தால் கோபத்தில் அவனை கொன்றிருந்தால் டிஎஸ்பி எஸ்பி இருவரும் மீடியாவில் முகம் காட்டி இருக்க மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு பதிலாக மனித உரிமை ஆணையத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பேசி இருப்பார்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் பேசி இருப்பார்கள் மீடியாக்களில் மீடியாக்களின் சக்கரங்களில் சௌந்தரி சிக்கி நசுங்கி இருப்பாள் காஃபி பருகினால் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் கான்ஸ்டபிள்கள் சௌந்தரியின் அறைக்கு வந்தார்கள் என்னங்கம்மா ஸ்டேஷன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஆகி ஒரே கலவரமா இருக்கு பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் அக்யூஸ்ட் அரை உயிராக இருக்கானாமா மார்பிழிஞ்சு உடஞ்சி போச்சான் முட்டியும் உடஞ்சிருக்கு படக்கூடாத இடத்துலையும் நிறைய அடிபட்டிருக்கான் சொல்லிவிட்டு சௌந்தரி முகத்தை கூர்ந்து பார்க்க தயங்கி வேறு எங்கோ பார்த்தார் சௌந்தரி புன்னகையுடன் இரண்டு சிப் காப்பி உறிஞ்சினாள் ஏட்டையா அம்மா நாக்கு உதடு வாய்ப்போராவும் நிறைய அருந்திருக்கு இரண்டு பல் உடைஞ்சிருக்கு அக்யூஸ்ட் அவனோட தங்கை வீட்டில் பதுங்கியிருந்தான் தகவல் அறிஞ்சதும் தனிப்படை அந்த வீட்டை சுற்றி வளைச்சது அக்யூஸ் தப்பிக்கிறதுக்காக உயரமாக இருந்த காம்பவுண்ட் சுவரை ஏறி குதிக்கும் போது கொடுங்காயம் ஏற்பட்டது சரியா அம்மா வியந்து பார்த்தார் சரியா ஏட்டையா ஆமாங்கம்மா 
வீட்டை சுற்றி ஏழடி உயர காம்பவுண்டு இருக்கு காம்பவுண்டுக்கு வெளிப்புறம் கட்டடம் கட்டுறதுக்காக கருங்கல் ஜல்லி கொட்டி வச்சிருக்காங்க அக்யூஸ்ட் ஏழடி உயர காம்பவுண்டு சுவரை ஏறி குதிக்கும் போது ஜல்லி மேலே கவிழ்ந்து விழுந்துட்டான் அதனால் கொடுங்காயம் ஏற்பட்டது சரியா ஏட்டையா ஆமாங்கம்மா புன்னகை அவருக்கும் வந்தது ஏற்கனவே இரண்டு முறை பிடிச்சு கோர்ட்டில் நிறுத்தியிருக்காங்க ஏட்டையா மன நோயாளின்னு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அங்கிருந்து தப்பித்து ஓடினவன் மறுபடியும் அதே கொடூரத்தை செய்திருக்கான் இனி தப்பிக்க மாட்டான் தப்பிச்சு ஓடினாலும் தப்பு பண்ண மாட்டான் ஆமாங்கம்மா எஃப்ஐஆர் எழுதுறது ரிமாண்ட் எழுதுறது ஐஜியோ எஸ்பியோ டிஎஸ்பியோ இல்லை நீங்கள் கையெழுத்து போடுறது நான் கோர்ட்டில் போய் சாட்சி சொல்கிறது நான் மீடியாவில் வர எந்த விஷயமும் நாளைக்கு கோர்ட்டில் சாட்சியாகாது நீங்கள் எழுதுறதும் நான் சொல்கிறதும் தான் என்றால் கண்களில் மூர்க்கம் தெரிந்தது இந்த அக்யூஸ்டை பிடிச்சதில் மூன்று கதை ஒன்று நிஜ கதை இரண்டு அதிகாரிகள் சேனல்களுக்கு சொல்கிற கதை மூன்று கோர்ட்டிற்கு நாம் எழுதி கொடுக்குற கதை ஆமாங்க ஏட்டையா நான்காவதாக ஒரு கதையும் இருக்குது என்னங்கம்மா அதிகாரிகளை மதிக்காத காரணத்தினால் அடியேனுக்கு விரைவில் டிரான்ஸ்பர் மெளிதாக செரித்தாள் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வாயடைத்து போனார் வேறு ஏதாவது கேஸ் இருக்கா இன்னைக்கு விசாரிக்க வேண்டியது ஏட்டையா அவர் யோசித்தார் மிலிட்ரி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் தான் வந்தான் மேடம் இரண்டாவது திருமணம் பண்ணவே இல்லை என் மேலே போய் புகார் வந்து தந்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் நாளைக்கு வர சொல்லிவிட்டேன் விசாரிச்சிங்களா விசாரிக்கணுமா நாளைக்கு விசாரிச்சுட்டு அவன் ஒய்ஃபை மகளிர் ஸ்டேஷன் அனுப்பிடலான்னு இருக்கேன் ஏற்கனவே ரெண்டு முறை மகளிர் போனாங்களாம் பென்ஷன் பணத்தை கரெக்டாக தந்துடுறேன் வீட்டோடு இருக்கேன்னு எழுதி கொடுத்துட்டு போகிறானாம் ஆனால் பத்து நாள் கூட வீடு தங்குறதில்லையாம் உள்ளூர்காரன் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறவங்களில் நிறைய பேர் சொந்தக்காரங்க அதனால் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க மகளிர் ஸ்டேஷன் அனுப்பாதீங்க நாளைக்கு நானே விசாரிக்கிறேன் சரிங்கம்மா சௌந்தரிக்கு குளித்து விட்டு ஒரு மணி நேரமாவது தூங்க வேண்டும் போல் இருந்தது மூன்று தினங்களாய் சரியான தூக்கமில்லை நேற்று இரவு சுத்தமாக தூங்கவில்லை வெளியே வந்தால் பைக்கில் அமர்ந்து ஹெல்மெட் மாட்டிக்கொண்டு பறந்தால் ஹெல்மெட் அணியாமல் பைக்கில் போனதில்லை எந்த ஊர் காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றலாகி போனாலும் அந்த காவல் நிலையத்தில் பணிபுரையும் அனைவரையும் அழைத்து கண்டிப்புடன் சொல்லிவிடுவாள் இனிமேல் கட்டாயம் நீங்கள் ஹெல்மெட்டோடு தான் பைக்கில் போகணும் கட்டாயம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்கணும் இல்லாதவங்க எடுத்துடணும் என்று ஆறு மாதத்தில் ஓய்வு பெறப்போகிற சப் இன்ஸ்பெக்டரை கூட டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்க வைத்திருக்கிறாள் புல்லட்டில் ஏறி படபட சத்தத்துடன் சௌந்தரி போவதை டிஎஸ்பி பார்த்தார் கிருஷ்ணகிரியிலிருந்து ஜோலார்பேட்டை அறுபது கிலோமீட்டர் ஒரு மணி நேரத்தில் வீட்டிற்கு போய்விடுவாள் இது பரவாயில்லை பக்கத்து பக்கத்து மாவட்டம் இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் முந்நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் பணி புரிந்திருக்கிறாள் வாரத்திற்கு ஒரு முறைதான் வீட்டிற்கு போவாள் பேருந்து நிலையம் அருகே இருந்த ஏடிஎம்முன் நின்றாள் பத்தாயிரம் பணம் எடுத்தாள் சைக்கோ கொலைக்காரனை பிடித்து அந்த வீட்டிற்கு போனால் பைக் சத்தம் கேட்டதும் அம்சா வெளியே வந்தாள் சௌந்தரியை பார்த்து கண் கலங்கினாள் அழாத அம்சா எது கலர தெரியலம்மா கொலைக்கார பாவியானாலும் கூட பிறந்து தொலைச்சிட்டான் ஆனால் பயமாக இருக்கு நான் தான் காட்டி கொடுத்தேன்னு தெரிஞ்சா என்னை கொண்டுடுவாமா தைரியமாக இரு இனி அவன் வெளியே வர முடியாது அப்படியே வந்தாலும் உனக்கு நான் பாதுகாப்பு தரேன் என் வீட்டில் அழைச்சிட்டு போய் உன்னையும் உன் பொண்ணையும் வச்சுக்குவேன் எங்கே உன் பொண்ணு உள்ளே இருக்காமா அக்கானு கூப்பிடேன் சடக்குன்னு வராதுமா சௌந்தரி வண்டியிலிருந்து இறங்கி உள்ளே போனால் பதினைந்து வெண் பெண் கிரைண்டரில் கடலை பருப்பு மசித்து கொண்டிருந்தது நல்ல வளர்த்தி பாவாடை சட்டை மாநிறம் அகல முகம் கருஞ்சிட்டு கண்கள் ஹாய் ஹாய் மேம் ஸ்கூல் லீவா ஆமாம் மேம் நல்லா படி என்னை போலீஸில் சேர்த்துக்குவீங்களா மேம் கருஞ்சிட்டு முகத்தில் பறந்தது படிக்கணுமா டென்த்தோடு நின்றுடாத டிகிரி படி எந்த வேலைக்கு போனாலும் ஹையர் போஸ்டிங்கே போகணும் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் போகட்டும் அப்போது என்ன வேலைக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணு தெளிவாக இருக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஹெல்ப் பண்ணால் சிபாரிசு இல்லை நீயே சுயமாக போராடி ஜெயிக்கிறதுக்கு வழிமுறை சொல்வேன் சரியா தலையை கோதி விட்டால் ஜெயிக்கணும் சரி மேம் பெரியம்மானு கூப்பிடேன் பிரியம்மா எங்கள் அம்மாவை விட பெரியவங்களா மறைக்க வேண்டியதில்லை நாற்பது அம்மாவுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் ஆனால் நீங்கள் இளமையாக அழகாக இருக்கீங்க ம் கண்ணத்தை கிள்ளிவிட்டு தேங்க்ஸ் சொன்னால் கொஞ்ச நேரம் பேசி கொண்டு இருந்தால் பிறகு அம்சாவை அழைத்து அவளின் கையில் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாள் அம்சா குபுக்கென்று அழுதாள் என்னம்மா என கேவலமாக நினச்சிட்டியே தம்பியை காட்டி கொடுத்ததுக்கு அக்காவுக்கு பரிசு தரீங்களா சௌந்தரி திடுக்கிட்டாள் அம்சா 
இது பரிசோ லஞ்சமோ நிதியோ எதுவும் இல்லை அக்கா தங்கச்சிக்கு கொடுக்கறது வேணாமா இந்த பணத்தை வாங்கிட்டு நான் காலம் பூர செத்துட்ருக்கணும் வடை போண்டா கடை போடுறேன் கடவுள் புண்ணியத்தில் வியாபாரம் ஆகுது இன்னைக்கு லீவ் போடலான்னு நினச்சேன் வீட்டில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு நிற்கிறத விட கடை போட்டா நாலு ஜனங்களோட பேசிட்டு இருக்கலாம் சாயந்தரம் கடைதானே அதுக்கு தான் பருப்பாட்ட சொன்னேன் என்றவள் சத்தியமா காசு வேணாமா என் பொண்ணுக்கு ஏதாவது ஆகியிருந்தா நானே அவனை வெட்டி இருப்பேன் எல்லா பொண்ணுங்களும் என் பொண்ணு மாதிரி தானே என்றாள் அம்சாவையும் அவளின் மகளையும் அன்பொழுக பார்த்தாள் உங்களை மாதிரி நல்ல மனசுள்ளவங்க போலீஸாகவும் அதிகாரிகளாகவும் தலைவர்களாகவும் வரணும் நாட்டில் லஞ்ச மூழல் இருக்காது என்று கூறிவிட்டு புறப்பட்டாள் பகுதி மூன்று சவுந்தரி வீட்டுக்குள் நுழையும் போதே அப்பா வந்துட்டாருடா என்று கிண்டல் அடித்தான் ராகவேந்திரா அம்மா என்று கூவியபடியே இரண்டு குழந்தைகளும் ஓடி வந்து கட்டி கொண்டன அஞ்சு நிமிஷத்தில் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அம்மா இப்போது தூவா இருக்கேன் சரியா என்றபடி விலக்கிவிட்டாள் வாங்க சார் சார் இன்னைக்கு சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க என்றான் பரவாயில்லைன்னு சொல்கிறீங்களா அல்லது லேட்டாக வந்தால் பரவாயில்லைன்னு சொல்கிறீங்களா ராகு இன்ஸ்பெக்டர் சார் நீங்கள் வரதே பெரிய விஷயம் தீபாவளி மாதிரி நீங்களே பட்டாசு நீங்களே ஸ்வீட்டு நீங்களே புது ட்ரெஸ்ஸு நீங்களே ரிலீஸ் சினிமா என்று ராகவேந்திரா சொல்லி கொண்டிருக்க சவுந்தரி பாத்ரூமிற்குள் நுழைந்தாள் ராகவேந்திராவின் அம்மா ரமணி காஃபி கொண்டு வந்தாள் எங்கடா அம்மா வந்த மாதிரி தெரிஞ்சது பாத்ரூம் என்றான் குட்டி பையன் அகில் ரமணி அம்மாள் மகனின் அருகே வந்தாள் அவன் காதில் ரகசியமாக சொன்னாள் இன்னைக்கு பேசிடுப்பா அவசர வேணாம் இருமா இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்கு கிட்ட இருக்கு சொல்லிக்கிறேன் அஞ்சு லட்சம்பா விட்டுட முடியாதே சின்ன விஷயத்துக்கு அவ்வளோ ஏமா பேசின நான் எங்கே பேசினேன் அவங்களே தான் தரேன்னு சொன்னாங்க அஞ்சு லட்சம் நானும் தரேன்னாங்க வேலையானா போதுன்னாங்க பணம் வாங்குற விஷயம் சௌந்தரிக்கு தெரிஞ்சால் கொண்டுடுவா சொல்ல மாட்டாங்க எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட தான் பேசணும்னு சொல்லிட்டேன் சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் அம்மாவும் மகனும் கிசுகிசுத்த குரலில் பேசி முடித்தார்கள் சௌந்தரி குளித்து முடித்து ஜீன்ஸ் பேண்ட் டிஷர்ட்டுடன் வெளியே வந்தாள் சார் நீங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் சௌந்தரியா இன்ஸ்பெக்டர் சௌந்தரியா முழுசா ஆம்பளையாவே மாறிட்ட என்றான் ராகு உனக்கு எப்படி தெரியுது ஆமாம் ஆம்பளையாத்தான் தெரிகிற ரமணி அம்மாள் குறுக்கிட்டாள் ஏண்டா எப்போ பார்த்தாலும் ஆம்பள ஆம்பளன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க கேலி கிண்டல் பண்ணுறதா இருந்தால் உனக்கு வேறு விஷயமே கிடைக்கலையா என்றபடி காஃபியை நீட்டினாள் வேணாத்த பசிக்கிறது சாப்பிட ஏதாவது இருக்கா ராகவேந்திரா அதற்குள் கோபப்பட்டான் பார்த்தியா உன் உத்தியோகத்திம்பரே வயசானவங்க உனக்கு மாமியார் காஃபி போட்டு கொண்டு வராங்க மதிச்சியா வேணாங்கிற சௌந்தரி சின்ன புன்னகையுடன் மாமியார் பக்கம் திரும்பினாள் சாரியத்த நிஜமாவே எனக்கு பசி மதியம் சாப்பிட நேரமல்ல பாக்ஸில் எடுத்துகிட்டு போன தை சாதத்தை அப்படியே கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ தை சாதம் சாப்பிட்ற மனநிலை இல்லை எல்லோரும் வெளியே போகலாம் நல்ல ஹோட்டலில் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்லாம் என்றாள் குழந்தைகள் எகிரி குதிக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஐ ஜாலி ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் வீட்டில் என்ன செய்து தந்தாலும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்கிறதில்ல ஹோட்டல்னா குதிய குதிக்குதுங்க என்றாள் ரமணி அத்தை நீங்களும் வாங்க என்று அழைத்தாள் சௌந்தரி நான் எங்கே வர்றது கடவுள் தான் என்னை சுகர் பேஷண்ட்டாக படைச்சிட்டானே ஆசையாக ஏதாவது சாப்பிட முடியுதா வீட்டில் சாப்பிட்ற சப்பாத்தியே அங்கே சாப்பிட்ணும் வேணாம் நீங்கள் போய் வாங்க நான் சீரியல் பார்க்கணும் மாடியில் வாக்கிங் போகணும் ரமணி அம்மாவால் சீரியல் பார்க்காமல் தூங்க முடியாது சரி உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு வரணுமா வேணாம் பைக்கில் போகலாமா கார்லையா ராகவேந்திரா கேட் கேட்டான் அம்மா பைக்கில் போகலாம் அகிலன் சொன்னான் கார்லேயே போகலாம் ரெண்டு பேரும் தூங்கிடுவீங்க தூங்க மாட்டோம் தெரியண்டா உங்களை வாங்க வாங்க காரில் புறப்பட்டார்கள் ராகவேந்திரா காரை இயக்கினான் செல்போன் அடித்தது சவுந்தரி எடுத்து பார்த்தாள் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அசோக் குமார் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க டிஎஸ்பி சார் உங்களை கேட்டார் மேடம் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க சவுந்தரி இதை எதிர்பார்த்தால் அதற்காக கவலைப்படவில்லை நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் சார் அவர்கிட்ட சொல்லிடுங்க விடிகாலை நான்கு மணியிலிருந்து சாயந்தரம் நான்கு மணி வரைக்கும் பேயாக வேலை பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ரெஸ்ட் வேணும் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் வேணும் மைண்டுக்கு ரிலாக்ஸ் வேணும் சார்கிட்ட சொல்லிடுங்க எல்லோரும் பிஸியாக இருந்ததால் யாருக்கும் சொல்லாமல் வந்துட்டேன் எஸ்பி ஐயாவை கூட நீங்கள் பார்க்கலனா அவர் மீடியா கூட்டத்தில் இருந்தார் சார் டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை நாளைக்கு பார்த்துக்கிறேன் என்ன சொல்லட்டும் மேடம் சார் எஸ்ஐ சார் இப்போ என்ன சொன்னோன்னே அதையே தான் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பதிலும் சுப்பீரியருக்கு ஒரு பதிலும் தனித்தனியாக என்கிட்ட இல்லை 
உண்மை அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் அதட்டலாக சொன்னால் சாரி மேடம் ராகவேந்திரா காரை இயக்கிக் கொண்டே சௌந்தரி பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டே வந்தான் மேடம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லுங்க சார் வந்து மேடம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது காயமா புரியல அக்யூஸ்டை பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது காயமா இல்லை தெரியல மனசில் ஏதோ காயம் இருக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அது சகஜம்தானே ஆமாம் மேடம் நீங்கள் அக்யூஸ்டுகளை மோசமாக அடிச்சிருக்கீங்களா இப்போ இல்லை மேடம் கிரைமில் இருந்தப்போ லாடம் கட்டி இருக்கும் தலைகீழ தொங்க விட்டு வெளுத்திருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஊண்டிங் ஆகலையா ஆகியிருக்கு மேடம் சாப்பிட முடியாமல் தூங்க முடியாமல் தவிச்சிருக்கேன் ரிலாக்ஸ் பண்ண மனைவி பிள்ளைகளை தேடி போவீங்களா தண்ணி அடிப்பீங்களா சப் இன்ஸ்பெக்டர் மௌனமாக இருந்தார் அவரின் தயக்கம் புரிந்தது நான் என் கணவரோடவும் பிள்ளைகளோடவும் இருக்கேன் என்றவள் ஓகே சார் ஏதாவது அவசரனா கால் பண்ணுங்க எஸ் மேடம் ஃபோனை வைத்தால் என்ன சௌந்தரி என்ன பிரச்சனை என்றான் ராகவேந்திரா டிவியில் நியூஸ் பார்க்கலையா பார்க்கல சைக்கோ கொலைக்காரனை பிடிச்சிட்டோம் அவனை அரை உயிர் பண்ணியாச்சு எந்த இடத்துல உதைச்சின்னு தெரியுமா சொல்லாத நடுங்குது என்றான் புரிந்து கொண்டு கார் ஓட்டல் வடமலை பவனிற்குள் நுழைந்தது பிள்ளைகள் அகிலனும் முகிலனும் ஐஸ்கிரீம் தான் கேட்டார்கள் சௌந்தரி இரண்டு இட்லி ஒரு உளுந்து வடை போதும் என்றால் ராகவேந்திரா கோபி மஞ்சூரியும் வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸும் வாங்கி கொண்டான் மிகவும் நிதானமாக சாப்பிட்டான் அம்மா சொன்ன விஷயத்தை எப்படியாவது சொல்ல வேண்டும் என்று துடித்தான் கடைசி வரை சொல்ல முடியவில்லை பயமாகவும் தயக்கமாகவும் இருந்தது சௌந்தரி கருணை அடிப்படையில் சில உதவிகள் செய்திருக்கிறாள் அதுவும் சட்டம் இடம் கொடுப்பதாக இருந்தால் மட்டுமே செய்வாள் அவளை பற்றி அறிவான் அதனாலேயே தயங்கினான் ரமணி அம்மாள் வீட்டில் சும்மா இருக்கவில்லை தொலைக்காட்சி சீரியல்கள் பார்த்து பார்த்து குற்றங்கள் செய்வதற்கான அநேக வழிமுறைகளை அறிந்து வைத்திருந்தாள் சீரியல்களை அவளுக்கு தைரியமும் கொடுத்திருந்தது ஃபோன் போட்டு அறிவழகனையும் அவன் அம்மாவையும் வரவழைத்தாள் பக்கத்து தெரு என்பதால் அடுத்த நிமிஷமே வந்து விட்டார்கள் நீங்கள் ஃபோன் போட்டு வர சொன்னது தெய்வமே ஃபோன் போட்டு வர சொன்ன மாதிரி இருக்கு என்றால் அறிவழகனின் அம்மா அறிவழகன் ரமணி அம்மாவின் காலில் விழுந்து வணங்கி எழுந்தான் இவனுக்கு போலீஸில் சேரணுன்னு சின்ன வயசுலேருந்து ஆசை பாருங்க பிஇ படித்து கேம்பஸில் கூட செலக்ட் ஆகிட்டான் ஆனால் போலீஸ் வேலைக்கு தான் போவேன்னு அடம் பிடிக்கிறான் இதுக்கு முன்னே ரெண்டு முறை எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டான் பாஸ் பண்ணி எந்த பயனும் இல்லை கயிறு ஏற முடியாமல் விட்டுட்டான் அப்புறம் லாங் ஜம்ப் இது ரெண்டில் மட்டும் மார்க் போட்டுட்டாங்கன்னா என் மகன் போலீஸ் ஆகிடுவான் மிகவும் வருத்தமாகவும் துயரமாகவும் சொன்னால் அறிவழகனின் அம்மா கண்களில் சில துளிகளும் வந்தது இது சின்ன விஷயம் இதுக்கே இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறீங்க உன் மகன் இந்த முறை போலீஸ் அதற்கு நான் கேரண்டி தரேன் அறிவழகன் முகம் வளர்ந்தது அம்மாவின் முகம் அதற்கு மேல் பௌர்ணமியானது எங்கள் மருமக யார்கிட்டையும் ஒத்த ரூபாய் வாங்க மாட்டாங்க தெரியுமில்ல மௌனமாக இருந்தார்கள் ஆனால் அதிகாரிகள் வாங்காமல் இருக்க மாட்டாங்க அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது அதை நாங்கள் செய்கிறோம் பெரிய அதிகாரிகள்ங்கிறதுனால பெரிய தொகை எதிர்பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எவ்வளோ ஆகுன்னு சொன்னால் போதும் முன்னாடியே தந்துடுறோம் இரண்டொரு தினங்களில் பேசிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் விஷயம் வெளியே லீக் ஆகக்கூடாது சத்தியமாக நாங்கள் வெளியே சொல்ல மாட்டோம் இந்த உறுதி தான் முக்கியமானது ரமணியம்மாள் முகம் வளர்ந்தது அவர்களை அனுப்பி வைத்தால் மருமகள் மீது சின்ன கோபம் வந்தது இவளெல்லாம் எதுக்காக இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கா நான் மட்டும் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தால் பத்து பங்களா கட்டியிருப்பேன் என்று தனக்குள் புலம்பி கொண்டாள் தொலைக்காட்சி சீரியலை சட்டமாக வைத்துவிட்டு குளிர்சாதன பெட்டியிலிருந்து நெய்யிலான இனிப்பு பலகாரத்தை சுவைத்து சுவைத்து முழுங்கினால் சப்பாத்தி செய்து இரண்டு உண்டால் இரத்த கொதிப்பு மாத்திரையையும் சர்க்கரை மாத்திரையையும் போட்டுக்கொண்டால் சோஃபாவில் வந்து நல்லத்தனமாய் உட்கார்ந்து சீரியல் பார்த்தால் வெளியே கார் சத்தம் கேட்டது வந்து விட்டார்கள் குழந்தைகள் தூங்கி விட்டார்கள் ஆளுக்கு ஒரு கராய் தூக்கி வந்தார்கள் கட்டிலில் படுக்க வைத்தார்கள் சாப்பிட்டீங்களா அத்த என்னவோ பசிக்கல என்றால் அப்பாவியாய் உனக்கு சீரியலே வயிறு நிறைஞ்சிடும் என்றான் ராகவேந்திரா ரமணி அம்மாவுக்காக சுக்கா ரொட்டியும் கொண்டை கடலை குருமாவும் வாங்கி வந்திருந்தாள் அதை கொடுத்தால் சௌந்தரி சாப்பிடுங்கத்த ஒரு டம்ளர் பால் குடிச்சிட்டு படுங்க என்றால் சௌந்தரிக்கு சோர்வாக இருந்தது ஜீன்ஸையும் டிஷர்ட்டையும் உருவி விட்டு நைட்டியுடன் வந்து படுத்தாள் தூக்கமா இன்ஸ்பெக்டர் சார் என்றான் ராகவேந்திரா ஏ உங்களுக்கு தூக்கம் வராதா தேவதைகளுக்கு தூக்கம் வருமா உம் வரும் தூக்கம் வரும் பாத்ரூமும் வரும் கோபமும் வரும் ஆமாம் யார் அந்த தேவதை இன்ஸ்பெக்டர் சார் தான் கழுத்தில் ஒரு தாலியை கட்டிட்டு பத்து வருஷம் ஃபாரின் போயிட்டீங்க சார் 
அப்பவெல்லாம் தூக்கமே வராது உங்களுக்காக ஏங்கி உங்களுக்காக தவிச்சு உங்களுக்காக காத்திருந்து அந்த பத்து வருஷம் எவ்வளோ நீளனு சிறைக்கைதிகளை போய் கேட்டு பாரேன் பத்தாண்டு அவஸ்தையை அவள் சொல்லும்போது நெஞ்சம் தேம்பிற்று அடிக்கடி சொல்லி கொண்டுதான் இருக்கிறாள் பல விஷயங்களை அவளால் சொல்ல முடியவில்லை ஒரு பெண் தனியாக வாழ்ந்து விடலாம் அம்மாவுடனும் வாழ்ந்து விடலாம் தோழிகளுடனும் வாழ்ந்து விடலாம் ரமணியம்மாள் மாதிரியான ஒரு மாமியாரிடம் பத்து வருஷம் ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்தது சாதாரண வாழ்க்கை அல்ல மறக்க முடியாது செத்தாலும் ஆறாத வழி அதை மறப்பதற்காகவே வலு கட்டாயமாக தன் அசதியை உதறி அவனை தழுவினாள் சார் உங்களை ஒன்று கேட்கவா நான் இல்லாத போது உன்னை ஒருத்தன் கூட சைட்டடிக்கலையா உண்மையை சொல்லேன் என்று கேட்டான் ராகவேந்திரா சௌந்தரிக்கு ஆத்திரம் வந்தது பகுதி நான்கு சௌந்தரிக்கு வந்த ஆத்திரம் சாதாரணமானதாய் இல்லை பதினைந்து வருடங்களாய் இவனுக்கு எத்தனை விளக்கங்கள் கொடுத்தாலும் அதே கேள்விதான் விடாமல் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பான் பத்து ஆண்டுகள் வெளிநாட்டில் இருந்தபோது ஃபோனிலும் கடிதத்திலும் சௌந்தரி தன் அன்றாட நிகழ்வுகளை சொல்லாமல் இருந்ததில்லை ஒரே ஒரு நாள் கூட அவனுடைய அயல்நாட்டு வாழ்க்கையை பற்றி ஒரே ஒரு வார்த்தை அவள் கேட்டதில்லை ஆனால் தன்னை பற்றி அப்படியே படம் பிடித்த மாதிரி சொல்லிவிடுவாள் ஜாமீன் வெளியே போகும் கைதிகளை தினமும் வந்து ஸ்டேஷனில் கையெழுத்து போட சொல்லி கண்டிஷன் போடுகிற மாதிரி தினமும் அவனுக்கு ஃபோன் போட்டு சொல்லி இருக்கிறாள் அவளுக்கு அவளை போட்டு கொண்ட கண்டிஷன் அது அப்படி இருந்தும் அவன் நம்பாமல் இப்படி கேள்விகள் கேட்கும்போது வேதனை அடைகிறாள் கோபமா சௌந்தரி நான் சாதாரணமாக கேட்டேன் என்று சமாதானத்தில் இறங்கினான் நீங்கள் கேட்கிற எல்லாமே சாதாரண தாங்க நான் தான் தப்பாக எடுத்துக்கிறேன் ஏற்கனவே சொன்னதைத்தான் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் என்னை யாராவது சைட் அடித்தாங்களானா எனக்கு தெரியாது நான் எவனையும் சைட் அடித்ததில்லை ஒவ்வொரு ஸ்கூலாக போய் பெண் குழந்தைகளுக்கு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன் எது பேட் டச் எது குட் டச் சொல்கிறதில்ல எல்லா டச்சும் பேட் டச் தான் யாரையும் டச் பண்ண அனுமதிக்காதீங்க கையில் மட்டுமில்ல கண் பார்வையில் கூட டச் பண்ண அனுமதிக்காதீங்க நீங்கள் ஒருத்தனை பார்த்தா அவன் பார்ப்பான் ஒருத்தன்கிட்ட பேசினா அவன் பேசுவான் காரணம் இல்லாமல் எவனையும் பார்க்காதீங்க காரணம் இல்லாமல் எவன்கிட்டையும் பேசாதீங்க எந்த இடத்துக்கும் தனியாக போகாதீங்க தலைமை ஆசிரியரை பார்க்க போகிறதா இருந்தால் கூட தனியாக போகாதீங்க கோ எஜுகேஷன் எல்லோரும் கலந்து படிக்கிறீங்க நல்ல விஷயம் படிப்பை தாண்டி வேறு விஷயம் பேசினா கட் பண்ணுங்கள் அத்து மீறினா அட்டாக் பண்ணுங்க கோபம் பங்க சொல்லிவிட்டு மூச்சு வாங்கினாள் ராகவேந்திரா சிலை மாதிரி உட்கார்ந்துருந்தான் இப்படி தாங்க ஒவ்வொரு ஸ்கூலாக போய் மாணவிகள் கிட்ட சொல்லிட்டு வரேன் இது என் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் ஒரு அம்மாவாக போய் ஆயிரம் மகள்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அவன் மேலும் சமாதானம் செய்வதற்கே முற்பட்டான் என்ன சௌந்தரி எமோஷனல் ஆகிற இயல்பாக கேட்டேன் யதார்த்தமாக கேட்டேன் பாசமாக அன்பா லவ்வாக ஃப்ரெண்ட்லியாக கேட்டேன் என்று கூறி கட்டி அணைத்தான் தொடாதீங்க பாசம் அன்பு லவ் ஃப்ரெண்ட்லி எல்லாம் இருந்தால் இந்த கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க சௌந்தரி எனக்கும் கோபம் இல்லைங்க சாதாரணமாக உங்களுக்கு விளக்கம் தரேன் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்கள் சந்தேக புத்தியை வெளிப்படுத்துகிறீங்க அதுதான் கஷ்டமாக இருக்குது சந்தேகமாக கேள்வி கேட்கிறவர் எதுக்கு பணம் சம்பாதிக்க வெளிநாடு போனீங்க எனக்கு பண ஆசை கிடையாது நகை ஆசை கிடையாது பங்களா வாங்கணும் தோப்பு வாங்கணும்னு எந்த ஆசையும் கிடையாது உங்களை ஏதாவது தொல்லை கொடுத்துருக்கேனா அப்புறம் ஏன் சம்பாதிக்க வெளிநாடு போனீங்க என்னை காவல் காத்துட்டு இங்கே இருந்திருக்கலாமே ஆக்ரோஷத்துடன் கேட்டாள் சௌந்தரி நிறுத்தாமல் பேசிகிட்டே இருக்க நான் இத்தனை நாள் பேசலை ரெண்டு ஒரு வார்த்தைகளை பதில் சொல்லிட்டு விட்டுடுவேன் ஆனால் நீங்கள் நிறுத்தலையே அதனால தான் நான் நிறுத்தாமல் பேசுகிறேன் உங்கள் சந்தேகத்தை போக்கத்தான் என்னை அழகுபடுத்திக்கிறத நிறுத்திட்டேன் ஜடையை வெட்டி பாய் கட்டிங்காக பண்ணிட்டேன் தலைக்கு பூ வைக்கிற வாய்ப்பே இல்லை கண்ணுக்கு மை தீட்டுறது இல்லை முகத்துக்கு க்ரீமோ பவுடரோ எதுவும் போடுறது இல்லை பர்ஃப்யூம் யூஸ் பண்ணுறதில்லை எந்த அலங்காரமும் பண்ணிக்கிறதில்ல ஒரு கல்யாணம் ரிசப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் யூனிஃபார்மில் போயிட்டு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் டியூட்டியிலிருந்து அப்படியே வந்த மாதிரி கணக்கு காண்பிக்கிறேன் பட்டு புடவை ஃபேன்சி புடவை மாடர்ன் ப்ளவுஸ் மாடர்ன் ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் என் ட்ரெஸ் மட்டும் காக்கி இல்லை நானே காக்கியாக மாறிட்டேன் மனசால புத்தியால் காக்கியாக இருக்கேன் அவன் சௌந்தரியின் இரண்டு கைகளையும் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டான் சாரிடியர் என்றான் அமைதியாக இருந்தால் முதன் முதலாக என் ஜடையை கட் பண்ண போது நான் வருந்தினது எனக்காக இல்லை உங்களுக்காகத்தான் வருத்தப்படுவீங்க 
என்னை சகிச்சிக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுவீங்கன்னு ஆனால் உங்கள் வருத்தம் வேதனையெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் தான் அப்புறம் நீங்களே இன்ஸ்பெக்டராக ஒரு கெத்து வேணும் பாய் கட்டிங் பிரமாதமாக இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அதோடு இல்லாமல் இனி ஜடை வேணும் இதையே கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொன்னீங்க பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஜடையை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படலை பாருங்கள் என் டியூட்டி வேணும்னா இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கலாம் வீட்டில் நான் சராசரி பெண் தானே உங்கள் மனைவி தானே அதுவும் லவ் மேரேஜ் ரெண்டு வருஷம் உருக உருக லவ் பண்ணினீங்க அந்த ராகவேந்திரா என்னானால் எத்தனை ஆயிரம் கவிதைகள் அதை நான் எழுதுறீங்க சார் வைரமுத்து நான் முத்துக்குமார் வாலி கண்ணதாசன் அப்புறம் பெயர் தெரியாத நிறைய புலவர்கள் எழுதினது என்றான் கைகளை பிடித்து கொண்டான் அதில் கொஞ்சம் மெக்கானிசம் பண்ணேன் கவிதைகள் யாரோடதாவே இருக்கலாம் காதல் சத்தியமாக என்னோடது அது உண்மையானது சத்தியமானது எந்த ஜென்மத்திலும் அழியாதது இறுக்கி அணைத்தான் வேணாம் தடுத்தால் ஐ லவ் யூ வேணாம் மனசில் கபடத்தோட தொட வேணாம் புரிஞ்சிக்க சௌந்தரி மூக்கை கிள்ளி நான் இன்னைக்கு உன் மேலே ஸ்பெஷல் லவ் தெரியுமா சைக்கோ கில்லரை பிடிக்க எல்லோரும் தங்கினப்ப நீ ருத்ர தாண்டவம் ஆடினியாம் போல்டு நட்ஸ் எல்லாம் கழட்டி போட்டியாமே யார் சொன்னது நானும் ஸ்லீப்பர் செல் வைத்திருக்கேன் சார் ஏட்டையா தான் சொல்லியிருப்பார் ஸ்டேஷனில் அவர் மட்டும்தான் உளருவாயன் அந்த ஏட்டையாவை பார்த்த அப்பாவி மாதிரி தெரிகிறார் அவருக்கு மூணு வைஃபாம் இந்த உலகத்தில் தொண்ணூறு சதவீத ஆண்கள் சைக்கோ தான் என்றால் கோபமாக அதன் தொடர்ச்சியாக பல விஷயங்கள் பேசி கொண்டார்கள் சண்டையாக எதை பேசினார்கள் சமாதானமாக எதை பேசினார்கள் எப்படி இணைந்தார்கள் தெரியவில்லை இணைந்தார்கள் அதுதான் தாம்பத்தியம் அதுதான் எல்லா கணவன் மனைவிக்குள்ளும் நடக்கிற ரசாயன மாற்றம் இந்த நிமிஷத்திலிருந்து இவன் வேண்டவே வேண்டாம் என்று நினைத்தவர்கள் கூட அடுத்த நிமிஷத்திலேயே அவனோடு கூடி குழைய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் கூடினார்கள் ராகவேந்திராவுக்கு நல்ல இனிமையான தேனில் ஊறிய பலாப்பல குரல் சௌந்தர்யை மடியில் படுக்க வைத்து இளையராஜாவாகவும் எஸ்பி பாலசுப்பிரமணியனாகவும் மாறினான் அவள் பாடலை ரசித்து கொண்டே தூங்கினால் அவனுக்கு தூக்கம் வரவில்லை செல்போனில் நீண்ட நேரம் மூழ்கி இருந்தான் வெகு நேரம் கழித்து தூங்கினான் ரமணியம்மாள் ராகவேந்திராவை எழுப்பும்போது மணியற்றை சௌந்தரி டியூட்டிக்கு பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு டியூட்டிக்கும் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்திற்கும் போய்விட்டிருந்தார்கள் என்ன ராகவா கேட்டியா எழுப்பும்போதே அம்மாவின் எதிர்பார்ப்பு பேராசை பணமோகம்தான் அவனை எழுப்பியது அதன் பிறகுதான் காஃபி அம்மா நீ இந்த விஷயத்தையே டென்ஷன் நினச்சி டென்ஷன் ஆகாது அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் ராத்திரி பூராவும் ஒரு சொட்டு தூக்கம் வரலடா இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்குது அதே கவலையாக தான் கவலையே இருக்காத நான் சக்ஸஸ் பண்ணுறேன் என்றான் காஃபி பருக எடுத்தான் இன்றைக்கி அவன்கிட்ட பணத்தை வாங்கிடட்டுமா அப்பாவி முகத்துடன் கேட்டாள் அம்மாவை புன்னகையுடன் பார்த்தான் என்ன ராகவா வாங்கிக்க என்றான் இப்போது ரமணி அம்மாள் முகத்தை பார்க்க வேண்டுமே ஒளிர்ந்தது ஆயிரம் விளக்குகள் ஒளிந்தது காலையிலேயே காவல் நிலையம் பரபரப்பாகி விட்டது என்ன ஏட்டையா தீநகர் ரங்கநாதன் தெரு மாதிரி இருக்கு நம்ம ஸ்டேஷன் என்றாள் சௌந்தரி ஏழு கேஸ் வந்திருக்குமா டூ வீலருக்கும் டூ வீலரும் டூ வீலரும் மோதிட்ட கேஸ் ஒன்று எஸ்ஐ விசாரிக்கிறாரு டூ வீலர் ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு எந்த சேதமும் இல்லை அவனுங்க ரெண்டு பேரும் அடிதடிப்பட்டு டேமேஜ் ஆகி வந்திருக்காங்க ஒருத்தனுக்கு பல்லாடுது ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்புங்க முதல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கட்டும் பைத்தி காரணமா பல்லு போச்சே நகம் போச்சேன்னு எவனும் கவலைப்படல அவனுங்களுக்கு வலிக்குதா வலிக்கலையா தெரியல சண்டையிலே இருக்கானுங்க கவுண்டமணி செந்தில் காமெடியை விட கலக்கலா இருக்கு அவனுங்களை இப்போ விசாரிக்க வேணாம் வெளியே உட்கார வைங்க நேரமாக அவங்க அவங்களே ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க எஸ்ஐ கிட்ட சொல்றேன் மேடம் வேற என்ன கேஸ் எட்டையா கணவன் அடிச்சு கொடுமை பண்றான்னு ஒரு பெண்ணு இடுப்புல குழந்தையோட வந்திருக்கு யார் விசாரிக்கிறது இன்னும் விசாரிக்கலம்மா இங்கே அனுப்புங்க ஏட்டையா சரிங்கம்மா ஏட்டையா தலையாட்டிட்டு போனார் சற்று நேரத்தில் ஒல்லியாக கை குழந்தையை இடுப்பில் தூக்கி கொண்டு உள்ளே வந்தால் உன் பேர் என்ன காமாட்சி குழந்தை பேர் மோனிஷா பேர் நல்லா இருக்கு யார் வச்சது என் தம்பி கல்யாணமாகி எத்தனை வருஷம் ஆகுது ஏழு வருஷம் இது இரண்டாவது குழந்தையா மூன்றாவது குழந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணலையா பையன் பிறக்கட்டனு மூணும் பொண்ணு அடுத்ததும் பொண்ணாக பிறந்தா என்ன செய்வ மௌனமாக இருந்தால் உன்னை பதினஞ்சு வயசில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் அப்பா அம்மா ஆமாதானே அந்த பெண் தலைகுனிந்து நின்றால் உன்னை பார்த்தாலே உன் வயசு தெரியுதே கண்களை துடைத்து கொண்டால் என்ன பிரச்சனையாக வந்திருக்க அஞ்சு வருஷ பிரச்சனையும் மொத்தமாக சொல்லக்கூடாது சுருக்கமாக சொன்னாலே போதும் இப்போ என்ன பிரச்சனை 
மறுபடியும் காமாட்சி கண்களை துடைத்து கொண்டால் என் புருஷன் தினமும் குடிச்சிட்டு வந்து அடிக்கிறாருமா கூட வேலை செய்கிறவங்களை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து கும்பலாக உட்காந்து குடிக்கிறாங்க மட்டன் மீன் சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்து கொட்டுறாங்க தினமும் சமைச்சு போடணும் குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு என்னால் முடியாதுன்னு சொன்னால் அடிக்கிறாரு வீட்டில் பெரியவங்க யாரும் இல்லையா தனியாக இருக்கும் மேடம் எதுக்கு தனி குடித்தனம் இருக்கணும் பெரியவங்களோடு ஒன்றா இருந்தால் வீட்டுக்குள்ளே வேறு ஆளுங்க நுழைவாங்களா பெரியவங்க தான் டீச்சர் இல்லை வந்து இன்ஸ்பெக்டர் அம்மா டீச்சர்னு வாயில் வந்துருச்சு பரவாயில்ல என்னை அக்கானு கூப்பிடு இல்லை சித்தின்னு கூப்பிடு அல்லது அத்தைன்னு கூப்பிடு சரிங்க ஆமாம் எதனால் தனி குடித்தனம் வச்சாங்க எல்லாத்துக்கும் கவர்மெண்ட்டு தான் காரணம் கவர்மெண்ட்டா ஆமாங்கா ஒன்றா சீர்ந்தால் ஒரே ரேஷன் கார்டு தான் தனியாக போனால் தான் இன்னொரு ரேஷன் கார்டு தருவாங்கன்னு தனியாக குடித்தனம் வச்சுட்டாங்க ரேஷன் கடையில் அரிசி பருப்பு போடலைன்னா என் புருஷன் கொஞ்சம் திருந்துவார் இலவசமாக அரிசி கிடைக்கிறதுனால சம்பாதிக்கிற காசை சாராயம் குடிச்சே காலி பண்ணிடுறாரு மாதம் ஒரே நூறு ரூபாய் தான் தராரு ரேஷன் கடைக்கு பாமாயில் பருப்பு சக்கரை அதையே மாதத்துக்கும் வச்சுக்க சொல்கிறாரு புது ரேஷன் கார்டு வர்றதுக்கு முன்னே டெய்லி வீட்டு செலவுக்கு பணம் தருவார் இப்போது தரதில்லை சௌந்தரி உள்ளுக்குள் சிரித்து கொண்டால் இப்போது யார் மேலே ரிப்போர்ட் பண்ணுற யார் மேலே கேஸ் பண்ணணும் கேஸ் பதிவு பண்ணணும் கவர்மெண்ட் மேலேயா உங்கள் ஹஸ்பண்ட் மேலேயா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டால் காமாட்சியும் சிரித்து விட்டால் கவர்மெண்ட் மேலே போட முடியுமா போட்டால் தான் எடுப்பாங்களா ரேஷன் கடையையும் சாராய கடையும் எடுத்துட்டா ஆம்பளைங்க சம்பாதிக்கிற பணத்தை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க சவுந்தரி கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் என்னவோ யோசித்தாள் சரி இந்த விஷயத்தை விட்டுடுவோம் உன் புருஷன் ஃபோன் நம்பர் இருக்கா காமாட்சி ஃபோன் எண்களை சொன்னால் சவுந்தரி அந்த எண்ணிற்கு ஃபோன் செய்தாள் ஹலோ என்றான் தம்பி மோகன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து இன்ஸ்பெக்டர் பேசுகிறேன் உன் ஒய்ஃப் காமாட்சி உன் மேலே கேஸ் கொடுத்துருக்கா உடனே ஸ்டேஷனுக்கு வா என்றாள் அவன் மறுமுறையில் மறுமுனையில் எகிரினான் போலீஸ்னு சொன்னால் பயந்துடுவேனா நான் என்னை திருடிட்டேனா கொலை பண்ணிட்டேனா யாரையாவது ரேப் பண்ணிட்டேனா நான் எதுக்கு ஸ்டேஷன் வரணும் என்று கத்திவிட்டு ஃபோனை தொண்டித்தான் மறுபடியும் போட்டால் சுவிட்ச் ஆஃப் என்றது பகுதி ஐந்து சவுந்தரி மறுபடியும் மறுபடியும் ஃபோன் செய்தால் சுவிட்ச் ஆஃப் என்றே வந்தது உன் புருஷன் எங்கே இருப்பான் காமாட்சியிடம் கேட்டாள் எங்கே இருப்பார் தெரியலைங்க கம்பி வடிச்சு கட்டுற வேலை புது பில்டிங்கில் எங்கேயாவது வேலை செய்துட்டு இருப்பார் எந்த பில்டிங்னு தெரியலக்கா நிறைய பில்டிங் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க எத்தனை மணிக்கே வீட்டுக்கு வருவான் காலையில் ஆறு மணிக்கு போகிறதால பதினோரு மணிக்கே வேலையை முடிச்சுட்டு லேபர் பணம் வாங்கிட்டு வந்துடுவார் வருமானம் பரவாயில்லையா இவர் தான் கான்ட்ராக்டர் பேசுகிறாருக்கா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்துக்கு மேலே தான் வரும் சில பில்டிங்கில் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் கூட கிடச்சிடும் நல்ல வருமானம் ஆ செடி இங்கே கான்ஸ்டபிள்களே மாதம் முப்பதாயிரம் தான் வாங்குகிறாங்க அதுலேயும் லோன் போட்டுட்டு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் தான் வாங்குகிறாங்க காமாட்சி குறுக்கிட்டாள் போலீஸ்காரங்களுக்கு தான் ரேஷன் டபுளாக தரேங்களாக்கா இலவச அரிசி ரெண்டு மடங்கு பருப்பு ரெண்டு மடங்கு பாதி காசு சவுந்தரி சத்தமாக சிரித்தாள் உன் பேச்சு மூச்சு வாழ்க்கை எல்லாமே ரேஷனாக மாறிப்போச்சு மேலும் சிரித்தாள் ரேஷன் கடைகளில் அடிக்கடி கூட்டம் அதிகமாகி அடிதடி கலாட்டா குடுமிப்படி சண்டை எல்லாம் நடக்கும் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் செய்து உதவியும் பாதுகாப்பும் கேட்பார்கள் காவலர்களை அனுப்பி வைத்திருக்கிறாள் சில நேரங்களில் சவுந்தரியே கலாட்டா நடக்கும் ரேஷன் கடைக்கு போவாள் இதற்காக ச சண்டை போடுகிறார்கள் என்று கவலையாக இருக்கும் ரொட்டிக்கான சண்டை உணவுக்கான சண்டை மக்களை விருக்கும் சண்டைகளுக்கே பழக்கப்படுத்தி வைத்திருக்கிறதே காலங்காலமாக அரசு என்று வருந்துவாள் ரேஷன் கடையில் சண்டை மருத்துவமனையில் சண்டை தண்ணீர் லாரி வந்தால் சண்டை இப்படி மக்களின் அடிப்படை விஷயங்கள் ஆதார தேவைகள் பூர்த்தி ஆகாமல் அடித்து கொள்கிறார்களே என்று வருத்தம் அளிக்கும் இதை மறக்கடிக்க அரசியல்வாதிகள் ஜாதி சண்டை மத சண்டை கட்சி சண்டை சாமி சண்டை என்று உருவாக்கி உணவு பிரச்சனையை மறக்கடிக்கிறார்களே என்று அவ்வப்போது வருந்துவாள் பல லட்சம் ஏழை பெண்களில் ஒரு உதாரணம் இந்த காமாட்சி ஆண் தான் சம்பாதித்த பணத்தை அவனே வைத்து கொண்டு மது மாமிசம் நண்பர்கள் சுகம் சந்தோஷம் என நிம்மதியாக இருக்கிறான் பெண் உணவுக்கும் தண்ணீருக்கும் மருந்திற்கும் போராடி கொண்டிருக்கிறாள் சவுந்தரி கான்ஸ்டபிள் மூர்த்தியை அழைத்தாள் சொல்லுங்க மேடம் இந்த பெண்ணோட வீட்டு அட்ரஸ் வாங்கிடுங்க பன்னிரெண்டு மணிக்கு அந்த வீட்டுக்கு போங்க இந்த பெண்ணோட கணவனும் அவன் கூட்டாளிகளும் குடிச்சிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களை கூட்டி வந்து லாக்கப்பில் வைங்க நைட்டு எட்டு வரைக்கும் வைங்க ஒன் பாத்ரூம் டூ பாத்ரூம் எதுக்கும் வெளியே விடாதீங்க டீ தண்ணி எதுவும் கொடுக்காதீங்க நைட்டு எட்டு மணிக்கு தெளிஞ்சிடும் அப்போது நான் இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் 
நான் இல்லைன்னா நீங்கள் மிரட்டி அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்புங்க ரெண்டே விஷயம்தான் கூட்டாளிகளை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வரக்கூடாது மனைவி கிட்ட செலவுக்கு பணம் தரணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை அட்வைஸாக சொல்லுவீங்களோ மிரட்டி சொல்லுவீங்களோ அது உங்கள் சமார்த்தியம் புரிஞ்சுதா எஸ் மேடம் கான்ஸ்டபிள் மூர்த்தி துளியும் ஈடுபாடு இல்லாமல் நகர்ந்தார் மூர்த்தி சார் என்று அழைத்தாள் சொல்லுங்க மேடம் திரும்பினான் உதவிக்கு யாரையாவது அழைச்சிக்கோங்க ஹோம் கார்டு பையனையோ வேற பிசியோ அழைச்சிக்கோங்க எஸ் மேடம் சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தார் சௌந்தரி காமாட்சியை பார்த்தாள் நீ போ காமாட்சி அவங்க ஃப்ரெண்டுங்க முன்னாடி அசிங்க அசிங்கமாக திட்டுறாரு அடிக்கிறாரு அது வேணான்னு சொல்லுங்க அக்கா சரி போ காமாட்சி புறப்பட்டாள் மேஜை மீது அன்றைய செய்தித்தாள்கள் இருந்ததை கவனித்தாள் எடுத்து பிரித்தாள் தலைப்பு செய்தியாகவே வந்திருந்தது சைக்கோ கொலைக்காரன் கைது என்று அவனுடைய பழைய போட்டோவை போட்டிருந்தார்கள் டிஎஸ்பி எஸ்பியின் பேட்டியை போட்டிருந்தார்கள் செய்தித்தாளை மடித்து வைத்தாள் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வந்தார் மேடம் சொல்லுங்க ஏட்டையா நேத்து வந்தாங்களே மிலிட்ரி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனோட ஒய்ஃப் அவங்க வந்திருக்காங்க நாளைக்கு வர சொல்கிறீங்களா மேடம் இப்போ விசாரிக்கிறாங்க விசாரிக்கிறீங்களா அல்லது எஸ்பி ஆஃபீஸ் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் போகட்டுமானு கேட்குது அங்கே போனாலும் இங்கே தான் அனுப்பி வைப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கு புரியாது நீங்கள் தான் விசாரிங்களே ஏட்டையா மேடம் எனக்கு பத்து வருஷமாக அவங்க மேட்ரு தெரியும் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஸ்டேஷனுக்கு இது வந்துடும் நிஜமாக எனக்கு சமார்த்தியம் பத்தாது மேடம் தலை கவிழ்ந்து நின்றார் எப்படி உங்களுக்கு சமார்த்தியம் வரும் உங்களுக்கே மூணு குடும்பமாம் எப்படி விசாரிப்பீங்க நம்ம முன்னே சரியாக இருக்கணும் உங்கள் மூணு ஒய்ஃபில் எந்த ஒய்ஃபாவது எப்போதாவது வந்து உங்கள் மேலே ரிப்போர்ட் தரட்டும் அப்போது இருக்கு உங்களுக்கு தீபாவளி என்று மிரட்டினால் அவர் ஒரு வெற்று சிரிப்பு சிரித்தார் எந்த தண்டனையும் சிறைக்கு போய் அனுபவிக்க வேண்டியதில்லம்மா கத்தி எடுத்தவனுக்கு கத்தியால் சாவுங்கிற மாதிரி எனக்கு பொண்டாட்டிகளால் தான் சாவு வருஷம் பூராவும் சபரிமலைக்கு மாலை போட்டுட்டு குடும்பம் வேணான்னு ஒதுங்கலான்னு இருக்கேன் ஜோக் எதுவும் இல்லைம்மா கஷ்டமோ நஷ்டமோ உன்னோட வளரவன் உத்தமை என்றார் ரொம்ப அப்பாவி போல் முகத்தை வைத்து கொண்டார் பாவமாக இருந்தது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனோட ஒய்ஃபை அனுப்பி வைங்க சர்ச்சு நேரத்தில் அனுப்பி வைத்தார் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் என்று நிமிர்ந்து பார்த்தால் இராணுவ வீராங்கனை போல் உயரமாகவும் திராகாத்திரமாகவும் இருந்தால் சிவப்பு பார்வையில் ஆண்மை தெரிந்தது உட்காருங்க தயக்கம் ஏதும் இல்லாமல் எதிரே உட்கார்ந்தால் உங்கள் பேர் கோமதி கோமதி உங்கள் பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லுங்கள் பெட்டிஷன் ஏதாவது எழுதி கொண்டு வந்திருக்கீங்களா இல்லைங்க மேடம் எழுதி தர சொன்னால் இங்கேயே எழுதி கொடுக்குறேன் இதுக்கு முன்னே பல முறை பெட்டிஷன்ஸ் எழுதி கொண்டு வருவேன் வாங்க மாட்டாங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி வேலைக்கு ட்ரை பண்ணலையா விடலைங்க மேடம் வேலைக்கு போயிருந்தால் அந்த மனுஷன் வருமானத்தை கேட்க மாட்டேன் என் வருமானத்திலேயே என் ரெண்டு பிள்ளைங்களையும் காப்பாற்றிக்குவேன் எனக்கும் உங்களை மாதிரி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரணும் தான் ஆசை அதுக்குள்ள மில்ட்ரி காரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஹைதராபாத் காஷ்மீர் பெங்களூர் ஜபல்பூர்னு அஞ்சு வருஷம் அவரோட பெட்டியை தூக்கிட்டு சுற்றினேன் அதன் பிறகு பிள்ளைங்க படிப்புக்காக ஊர்லேயே நின்றுட்டேன் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் சரியாக இருந்தார் ரிட்டையர் ஆகி இங்கே வந்தார் சுத்தமாக மாறிட்டார் பதினஞ்சு வருஷம் மில்ட்ரியில் கூட ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணதில்லை இங்கே வந்ததும் ஆரம்பிச்சிட்டார் என்னை பிரிஞ்சு வருஷ கணக்கில் மில்ட்ரியில் இருந்தார் அப்போது எந்த பொண்ணு கூடமும் சகவாசம் இல்லை ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி வந்த ஆறே மாதத்தில் வேறு ஒருத்தியோட தொடர்பு நாலஞ்சு வருஷம் தெரியலை ரகசியமாக வச்சுருந்தார் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பகிரங்கமாக போனார் அப்புறம் முழு நேரமும் அங்கேயே தங்கிட்டார் எல்லாமே மாறிப்போச்சு அவள் தான் இப்போது தாலி கட்டினவ மாதிரி ஜோடியாக சுத்தரா நான் யாரோ மாறி இருக்கேன் அழுவதற்கு ஆரம்பிக்க தயாராக இருந்தாள் கோமதி இங்கே அளவேணாம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலான்னு எதிர்பார்க்க நீங்கள் உட்கார வச்சு கேட்டதே பெருசாக தெரியுது மேடம் நானும் பத்து வருஷம் அலைகிறேன் ஒருத்தரும் முழுசா என் பிரச்சனையை கேட்டதில்லை ஒருத்தர் கேட்டார் இப்படித்தான் சொன்னேன் அப்புறம் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் அடிக்கடி வந்து எனக்கு டார்ச்சர் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் உன் புருஷனை விட்டுடு அழகாக இருக்க வயசு இருக்கு உன் புருஷன் பென்ஷன் பணத்தை விட அதிகமான தரையினு செம்ம டார்ச்சர் பண்ணார் சார் நான் அந்த மாதிரி மனுஷி இல்லை உன் பிரியாணி வேணாம் என் புருஷன் எனக்கு கஞ்சி ஊற்றினா போதும் நாங்க உங்கள் ம நான் கலங்குற மாதிரி உங்கள் மனைவி கலங்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அப்போவும் கேட்கலை தொடர்ந்து டார்ச்சர் தந்தார் அப்புறம் எஸ்பி ஆஃபீஸ் போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு சொன்ன பிறகு தான் அடங்கினார் அதனால் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரவே பயமாக இருந்தது சொல்லிவிட்டு பெருமூச்சு விட்டாள் ஏதோ பாரம் குறைந்தது போன்று இருந்தாள் அழகாக இருக்கிற கோமதி புருஷனை எப்படி விட்ட அதான் புரியலை மேடம் எந்த குறையும் வைக்கலை அன்பில் பாசத்தில் உடம்பில் சாப்பாட்டில் 
எதிலும் குறை வைக்கல மேடம் என்கிட்ட என் என்ன இல்லாமல் இருந்தது அவகிட்ட என்ன இருந்தது தெரியல மேடம் கண்கள் கலங்கிவிட்டது அதற்கு மேல் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அழுதால் கடவுள் கூட எனக்கு துணையா இல்லை மேடம் என்ன பண்ணுறது கோமதி திருடனும் சாமியை நம்பித்தான் திருட போகிறான் திருட்டு கொடுத்தவனும் சாமியை தான் நம்புகிறான் நாங்களும் சாமியை நம்பித்தான் திருடனை தேடுறோம் என்றால் தண்ணீர் வேண்டும் என்று கோமதி சைக்கிள் கேட்டால் சௌந்தரி தண்ணீர் கொடுத்தால் சரி இப்போ என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலான்னு சொல்லு முதல் மனைவி இருக்கும்போது இரண்டாவது திருமணம் பண்ணது சட்டப்படி குற்றம் ரெண்டு பேரையும் ஜெயிலுக்கு அனுப்ப முடியும் அனுப்பலாமா என்று கேட்டால் கோமதி தண்ணீர் பாட்டிலை டேபிள் மீது வைத்தால் அவங்கள ஜெயிலுக்கு அனுப்புறதுனால என்ன லாபம் மேடம் இவ்வளோ காலம் விட்டாச்சு வான் பண்ணி அவகிட்ட இருந்து பிரித்து உன் கூட சேர்த்து வைக்கட்டுமா அது நடக்காது மேடம் அவ மேலே அவருக்கு மயக்கம் அது போகணும்னு தோணலை அது மட்டுமல்ல அவர் எனக்கு வேணாம் இன்னொருத்தி கூட அவர் இருந்ததை நினச்சி பார்க்கவே கஷ்டமாக இருக்குது மறுபடியும் அந்த மனுஷன் என் கூட இருக்க வருவார் வேணாம் மேடம் தாங்கலை எப்படி இருக்க முடியும் வேற ஒருத்தி கூட அந்த ஆள் இருந்தது தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் குப்பையில் கொட்டின சாப்பாட்டை எடுத்து மறுபடியும் சாப்பிட என்னால் முடியாது உடம்பை தண்ணீர் ஊற்றி கழுவினால் அழுக்கு போகும் மனசை கழுவ முடியாது மேடம் எனக்கு வேணாம் அழுத்தமாக சொன்னால் புருஷன் வேணாங்கிற அப்புறம் என்ன தான் பிரச்சனை அவருக்கு பிறந்த பிள்ளைகளை காப்பாற்ற பணம் வேணும் மேடம் அவருக்கு வர பென்ஷன் பணத்தில் பாதி அவர் எடுத்துக்கட்டும் பாதி தரட்டும் இதைத்தான் பத்து வருஷமாக கேட்டு போராடிட்டு இருக்கேன் இப்படி கேட்டதுக்கு இதுக்கு முன்னே இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் என்ன கேட்டார் தெரியுமா மேடம் உன் புருஷன் பிடிக்கல அவன் பணம் மட்டும் பிடிக்குதான்னு பச்சையாக கேட்குறார் ஸ்டேஷன் வர்றதுக்கே பயமாக இருக்குது கண்களை துடைத்து கொண்டால் சிவப்பாக இருந்தால் அழகாக இருந்தால் தப்பு பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்கன்னு கணிச்சிக்கிறாங்க மேடம் என்றால் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஒரு லேடிஸ் போலீஸ் கேட்டாங்க உனக்கு யார் கூட வச்சும் லிங்க் இருக்கான்னு அதில் இருந்து அந்த பக்கமே போகலை அழுதால் கோமதி அழாத இப்போ பெட்டிசன் எழுதித்தா நான் நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் உன் புருஷன் நீ சேர்த்துக்குறியோ இல்லையாங்கிறது உன் தனிப்பட்ட விஷயம் அதில் நான் தலையிடலை உனக்கு ஜீவனத்துக்கு பணம் வேணும் ஆமாம் மேடம் அதுக்கு தான் அவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா மேடம் விவாகரத்து பண்ணு ஜீவனம்சம் தரேன்றாரு நான் எதுக்கு பண்ணணும் சரி ஒரு பெட்டிஷன் எழுதி கொடு பெட்டிஷன் வாங்கினதுக்கு ரிசிப்ட் தருவோம் அதை வச்சுக்கோ உன் புருஷனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறேன் கூப்பிட்டு மிரட்டினா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் பணம் தருவார் அப்புறம் தரமாட்டார் வேறு வழி என்ன இருக்குன்னு யோசிக்கிறேன் உன் புருஷன் பேரில் அஞ்சு லட்சம் லோன் போட்டு மொத்தமாக வாங்கிக்க ஃபேன்சி ஸ்டோர் அல்லது ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸை வச்சு உன்னால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா முடியும் மேடம் முடியும் மேடம் துணைக்கு அம்மா இருக்காங்க என் பசங்க இருக்காங்க அதுக்கு ஒத்துக்கலைனா பேங்கில் புதுசாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி உன்னையும் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்டை போட சொல்கிறேன் பென்ஷன் பணம் வந்ததும் பாதி எடுத்துக்குவ சரிங்க மேடம் உன் புருஷனை கூப்பிட்டு பேசுகிறேன் கடவுள் நல்லது செய்வார் ரைட்டர்கிட்ட பெட்டிஷன் எழுதி தந்துட்டு போ உன் புருஷனோட ஃபோன் நம்பர் இப்போது அவர் இருக்கிற அட்ரஸ் தெளிவாக எழுது சரிங்க மேடம் கோமதி எழுந்தால் ரொம்ப நன்றி மேடம் பத்து வருஷமாக போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஸ்டேஷன்னா அலையிறேன் மேடம் என்னை புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரே யூனிஃபார்ம் நீங்கள் தான் மேடம் நன்றி மேடம் சரி வாங்க கோமதி போனால் காஃபி சாப்பிட்லாமா என்று யோசித்த போது பசிப்பது போல் இருந்தது நேரம் பார்த்தால் பனிரெண்டு ஐம்பது பிறகு சாப்பிடலாம் என்று முடிவு எடுத்து ஃப்ளாஸ்க் எடுத்து பாலை ஊற்றி காஃபி கலக்கி பருகினாள் ஃபோன் அடித்தது பார்த்தால் எஸ்பி ஆஃபீஸ் என் வணக்கம் சார் என்றாள் என்ன நேற்று உன் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தே நீ பார்க்கவே இல்லை என்று ஒருமையில் கேட்டால் எரிச்சலடைந்தால் சௌந்தரி பகுதி ஆறு சாரி சார் என்றால் சௌந்தரி சுப்பீரியர் ஆஃபீஸ்களை மதிக்க மாட்டேன்றியே உன்னோட வேலை செய்கிறவங்களை கொஞ்சமாவது மதிப்பியா எந்த விளக்கம் கொடுத்தாலும் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு புரியாது அவங்க மண்டைக்குள் ஏறாது அதனால் பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தால் அவ்வப்போது எஸ் சார் சாரி சார் சொன்னால் அவர் டென்ஷனுடன் ஃபோனை வைத்தார் உள்ளுக்குள் சிரித்து கொண்டால் டிரான்ஸ்ஃபருக்கு அஞ்சாத முல்லை பூவாய் தெரிந்தால் எந்த பூவும் அஞ்சுவதில்லை அதன் பயணம் முழுவதும் மலர்ச்சியாகவும் வாசமாகவுமே இருக்கும் சாமிக்கு போகும் பெண்களின் கூந்தலுக்கு போகும் திருமணத்திற்கு போகும் தமிழ்நாட்டு பூக்கள் சிங்கப்பூர் மலேசியா அமெரிக்கா என்று உலகம் பூராவும் பயணிக்கும் கவலைப்படாத டிரான்ஸ்ஃபர் தானே மாத்துங்கடா என்று அவளுக்குள் சொல்லி கொண்டாள் மேடம் வணக்கம் குரல் கேட்டு பார்த்தால் ஒரு இளைஞன் கையில் கேமராவுடனும் தோளில் பேக்குடனும் நின்றான் கமின் உள்ளே வந்தான் ரிப்போர்ட்டர் மேடம் பத்திரிகை பெயரை சொன்னான் புலனாய்வு பத்திரிகை சென்னையிலிருந்து வந்திருந்தான் என்ன தகவல் வேணும் நேற்று அரசு பண்ண சைக்கோ கொலைக்காரன் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் மேடம் இந்த திருவிழா நேற்றே முடிஞ்சாச்சு பிரதர் என்றால் சிரிப்புடன் உட்காருங்க 
இது ஒரு நாள் திருவிழா இல்லைங்க மேடம் பெரிய திருவிழா சீக்கிரம் முடியாது என்று கூறி அவனும் சிரித்தான் பிரதர் ஸ்டேஷனில் கூட்டத்தை பார்த்தீங்களா இன்றைக்கி கேஸ் அதிகம் யாரும் ஃப்ரீயாக இல்லை போக நான் இந்த ஸ்டேஷனுக்கு புது இன்ஸ்பெக்டர் எனக்கு அந்த கேஸை பற்றி எந்த விவரமும் தெரியாது டிஎஸ்பி சாரை பார்த்தா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் மேடம் அதிகாரிகள் தான் எந்த வேலையும் இல்லாமல் சும்மா இருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்களா பேட்டி தரது தான் அவங்களோட வேலைன்னு சொல்கிறீங்களா எப்போ பிரதர் சொன்னேன் கோபம் காட்டுகிற மாதிரி முகத்தை வைத்து கொண்டாள் அவன் தடுமாறினான் ஒரு விஷயத்தை உங்கள் வாயால் சொல்லிட்டு நான் சொன்னதாக மாத்திரீங்களே எனக்கும் மேலதிகாரிகள் இருக்காங்க அவங்களை தாண்டி நான் பேசவே முடியாது நீங்கள் என்னதான் புலனாய்வு செய்து ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போனாலும் உங்கள் எடிட்டர் நினச்சாதான் அதை பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் அப்படித்தான் இந்த கேஸை பல வருஷமாக பலர் பார்த்துருக்காங்க எனக்கு துளியுண்டு தான் தெரியும் சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கிடைக்கும் என்று கூறிவிட்டு போய் பாருங்க பிரதர் என்றபடி கை குவித்தாள் ப்ளீஸ் மேடம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த துளியுண்டு தகவலை சொன்னாலே போதும் அவன் விடுகிற மாதிரி இல்லை சாரி பிரதர் வெரி சாரி உங்களுக்கு வேறு ஒரு முக்கியமான தகவல் சொல்கிறேன் அந்த தகவல் பற்றி எவ்வளவு வேணுமானாலும் கேளுங்க சொல்கிறேன் என்றால் அவன் ஆர்வமானான் ப்ளீஸ் மேடம் சொல்லுங்க என்றான் இந்த சைக்கோ கொலைக்காரன் கேஸ் ரேர் எப்போதோ நடக்கும் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு பத்து கேஸுக்கு மேலே வருது அந்த பத்து கேஸுக்கும் அடிப்படை காரணம் ட்ரிங்க்ஸ் இன்றைக்கி வந்திருக்க கேஸை பாருங்கள் குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டினால ரெண்டு பேர் இடிச்சிட்டானுங்க இது ஒரு கேஸ் சம்பாதிக்கிற பணத்தை எல்லாம் ஃப்ரெண்டுங்களோட சேர்ந்து குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு பைசா கொடுக்காத புருஷன் குடி கூத்தின்னு மனைவி குழந்தைகளை கைவிட்ட மிலிட்ரி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இது போல் கேஸ் தான் தினமும் வருது எல்லா சண்டைகளும் எல்லா பிரச்சனைகளும் போதை காரணமாக இருக்குது பெரும்பாலான சைக்கோகள் கஞ்சா அபின் போதையால் தான் அவங்க சைக்கோவாக மாறி இருக்காங்க இந்த சைக்கோவும் போதைக்கு அடிமையானவங்கிறத மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் போதை இல்லைன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் தொண்ணூறு சதவீத குற்றங்கள் வரது குறைஞ்சிடும் அவ்வளோதான் பிரதர் இந்த கருத்து பொதுவானது உலகமே போதை இல்லாமல் த உலகமாக இருக்கணும்னு தான் சொன்னேன் என்றால் தேங்க்யூ மேடம் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டீங்க சைக்கோ கொலைகாரன் கஞ்சாவுக்கு அடிமையானவனு தேங்க்யூ இந்த உலகத்தில் எந்த நாடும் மதுவை ஒழிக்காது மேடம் பிரதர் உலகத்தை திருத்த வேண்டாம் நீங்கள் ஒருத்தர் குடிக்கிறத நிறுத்துங்க நான் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டராக சொல்லலை என் தம்பிக்கு அக்கா சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் மனைவி குழந்தைகளை விட மது போதை பெரிதா என்று கேட்டால் அவன் பதில் பேச முடியாமல் தலை குனிந்தான் ஓகே பிரதர் நிறைய கேஸ் இருக்குது நேரமல்ல ட்ரிங்க்ஸ் விட்டாச்சுன்னா மனைவி பிள்ளைகளோடு என் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வாங்க நானே சமைச்சு விருந்து வைக்கிறேன் அவனால் பேச முடியவில்லை இரண்டு கைகளையும் குவித்து விட்டு நகர்ந்தான் தம்பி என்று அழைத்தால் அவன் நின்று திரும்பினான் ப்ளீஸ் வா கெஞ்சிகிற மாதிரி கேட்டாள் அவன் தலையாட்டினான் கண்களில் ஒரு தீபம் தெரிந்தது வீட்டு எண்ணிலிருந்து ஃபோன் வந்தது ராகவேந்திரன் பேசினான் சார் நீங்கள் எத்தனை மனைவிக்கு மணிக்கு வருவீங்க தெரியலிங்க சார் என்ன விஷயம் இருக்கு அணைச்சி ஒரு மணி நேரம் உன்னை கிஸ் அடிக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ம் வந்து கிஸ்ஸில் ஏதாவது புதுமை பண்ணலாமான்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன் இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் போகலையா ஆஃபீஸில் தான் இருக்கேன் வீட்டு ஃபோனை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஆட்டோ ஃபைனான்ஸ் நடத்துகிறேன்னு ஓவராக வட்டி வசூல் பண்ணாதீங்க பாவம் ஜனங்க ஜனங்க பாவமாக சார் பத்து முறை அலைஞ்சி திரிஞ்சு கேட்டால் தான் தவணையை கட்டுறானுங்க கண்ணே அன்பே செல்லமேன்னு கெஞ்சிட்டு இருந்தால் போட்ட காசு அப்படியே போயிடும் வண்டியை சீஸ் பண்ணிவிடுவேன்னு சொன்னால் தான் சீஸ் பண்ணால் தான் தவணை வருது இந்த உலகத்தில் திருடன் அயோக்கியம் கொலைக்காரன் கந்துவட்டிக்காரன் எல்லோருமே ஒரு சுய பச்சாதா தாபம் தண்ணிலை விளக்கம் சுய நியாயம் எல்லாம் வச்சுருக்கானுங்க இது அடிமட்டத்துலேருந்து மேல்மட்டம் வரைக்கும் இருக்குது பிச்சைக்காரனை பிச்சை எடுக்காதுன்னு சொன்னால் அவன் ஒரு விளக்கம் சொல்கிறான் கல்வி அதிபரை இவ்வளோ பணம் ஃபீஸ் நான்கொடைனு வசூல் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னால் அவன் ஒரு விளக்கம் வச்சுருக்காங்க அரசியல்வாதிங்க அவங்க ஒரு நியாயம் வச்சுருக்காங்க சௌந்தரி சொல்லி கொண்டே இருக்க மேடம் என்ற அழைப்பில் திரும்பினால் கான்ஸ்டபிள் ராகினி நின்று சல்யூட் அடித்தாள் வா ராகினி நீ கோர்ட் டியூட்டி தானே போயிருந்த கோர்ட்லேருந்து தான் வரேன் மேடம் லன்ச் பிரேக் ஜட்ஜ் ஐயா மறுபடியும் மூன்றைக்கு தான் வருவார் ஒரு மணி நேரம் அங்கே காத்திருக்கிறத விட ஸ்டேஷன் வந்து போகலான்னு வந்துட்டேன் மேடம் என்றவள் அருகே வந்து மெதுவான குரலில் சொன்னாள் எதிர்பாராத விதமாக டேட் ஆயிடுச்சு மேடம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் முன்னே எச்சரிக்கையாக இருப்பேன் ஒரு வாரம் முன்னே ஆயிடுச்சு காலையில் தான் தலைக்கு குளித்தேன் மேடம் மறுபடியும் தலைக்கு குளிக்கணும்னு பனிக்காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் மேடம் கோர்ட்டில் என்னால் நிற்க முடியல மேடம் எனவோ ஒரு மாதிரியாக இருக்குது உடம்பு பூரா பாம்பும் தேலும் கரப்பாம்பூச்சியும் ஓ
சொல்லிவிட்டு இரண்டடி பின்னால் தள்ளி நின்றாள் முகம் வாடி இருந்தது தெரியுங்கிறாகினே எனக்கு அந்த கஷ்டம் ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் பெண்களால் அவசரத்துக்கு ஒன் பாத்ரூம் போக முடிகிறதல்ல அப்படி இருக்கும்போது இது பெருங்கொடும எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இருக்கலாமே ராகினி வேறு யாரையாவது அனுப்பியிருப்பேனே நானும் ஃபோன் போட்டு ரெண்டு மூணு பேரை கேட்டேன் மேடம் நடராஜன் சார் டிராஃபிக்கில் இருக்கேன் நகர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு விமலாவை கேட்டேன் ஸ்டேஷனில் காரு டியூட்டி யாரை விட்டுட்டு வர்றது இன்றைக்கி பார்த்து ஸ்டேஷனில் கேஸ்கள் அதிகம்னு சொல்லிட்டா மூர்த்தி சாருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் டிஎஸ்பி சார்கிட்ட இருக்கேன் சென்னையிலேருந்து ரிப்போர்ட்டர் வந்திருக்காரு பெரிய பேட்டி சாருக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டார் எனக்கே ஃபோன் பண்ணியிருக்கலாம் ராகினி நானே யாரையாவது அனுப்பியிருப்பேன் ஆமாம் மூர்த்திக்கு நான் வேறு ஏதோ ஒரு வேலை வச்சேன் யோசித்தால் ஆமாம் ஒரு பொண்ணு வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிச்சு புருஷன் ஃப்ரெஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட வந்து வீட்டில் குடிச்சிட்டு ரகலை பண்ணுறான் அடித்து துன்புறுத்தினான்னு அவங்களை அழைச்சிட்டு வர சொன்னேன் இந்த விஷயத்துக்கு அவர் போக மாட்டார் மேடம் என்கிட்ட ஃபோனில் சொன்னார் உதவாத கேஸையெல்லாம் மேடம் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு வாரம் விட்டுவா ரெண்டு வாரம் விட்டுவான்னு நாலு முறை திருப்பி அனுப்பினா சரியாக போகுது கவர்மெண்ட்டே சாராயம் விற்கிது நாம் குடிக்காரனை திருத்தவா முடியும் நாட்டில் முக்கால்வாசி பேர் குடிக்காரனாகவும் பொண்டாட்டி அடிக்கிறனாகவும் இருக்கான் எல்லோரையும் அரெஸ்ட் பண்ணா ஊரில் எவன் இருப்பான் ஜெயிலுக்குள்ளே தான் ஊர் இருக்குன்னு சொன்னார் முக்கியமாக அவருக்கு வருமானம் மரணம் மேடம் ஒரு அக்யூஸ்டை அழைச்சிட்டு வந்து விசாரித்தா ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ பார்ட்டி தரணும் அந்த பொண்ணு தராதே அதுவே பாவம் கஷ்டத்தில் எலும்பந்தோளமாக இருக்குது என்றால் மேடம் நான் சொன்னதாக மூர்த்தி சார்கிட்ட எதுவும் சொல்லிடாதீங்க எம்எல்ஏவுக்கு சொந்தக்காரன் சொந்தக்காரன் சொல்லியே எல்லோரையும் அடக்கி வச்சிருக்கார் என்று கூறிவிட்டு விடை பெறுவதற்காக ஒரு சல்யூட் அடித்தாள் ராகினி கோர்ட்டுக்கு நீயே போறியா வேறு யாரையாவது அனுப்பட்டுமா குளிச்சிட்டு நானே போகிறேன் மேடம் புறப்பட்டால் காவல் நிலையம் ஒட்டியே காவலர் குடியிருப்பு உள்ளது காவலர் குடியிருப்பில் தான் ராகினி குடியிருக்கிறாள் சௌந்தரிக்கு அந்த பெண் காமாட்சி தான் ஞாபகத்திற்கு வந்தாள் மனசுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது போலீஸ் காப்பாற்றும் என்ற நம்பிக்கையில் தானே இங்கு வந்தாள் கண்டு கொள்ளாதது போனால் எவ்வளவு பெரிய தவறு கான்ஸ்டபிள் மூர்த்திக்கு ஃபோன் செய்தால் மேடம் மேடம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை வச்சேனே கோபத்துடன் கேட்டாள் மேடம் டிஎஸ்பி ஐயா கூப்பிட்டாரு டிஎஸ்பி ஐயா டெய்லி தான் உங்களை கூப்பிட்றாரு அவரோட பைக் துடைக்கிறீங்க அவரோட பைக்குக்கு பெட்ரோல் போடுறீங்க அவர் சாப்பிட சாப்பாடு வாங்கி வந்து கொடுக்குறீங்க வேணாம் அது உங்கள் விருப்பம் நான் தலையிடலை இன்றைக்கி ஒரு வேலை சொன்னால் ஏன் செய்யலை வேண்டுமென்றே கேட்டாள் அவன் டிஎஸ்பிக்கு கேட்குற மாதிரியான சத்தத்தில் செல்ஃபோனை வைத்திருப்பான் அவரும் கேட்பார் அந்த நிருபரும் கேட்பார் மூர்த்திக்கும் தலைகுனிவு டிஎஸ்பிக்கும் தலைகுனிவு இதற்காக இப்போது எதிர்த்து கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள் வேறு ஒரு இடத்தில் வேறு வகையில் எதிர்ப்பு காட்டுவார்கள் அவன் பதில் சொல்லாமல் தடுமாற ஃபோனை துண்டித்தாள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலான பணி அனுபவத்தில் மூர்த்தி போன்று பல காவலர்களை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறாள் வாங்கும் சம்பளத்திற்கு வேலை செய்யாமல் அதிகாரிகளை திருப்தி படித்தவே பணிபுரிபவர்கள் அவர்களுக்கென்று ஆத்மாவும் ஆத்ம திருப்தியும் மனசும் மன திருப்தியும் நேர்மையும் நேர்மை திருப்தியும் இல்லாதவர்கள் அதிகாரிகளை கையில் போட்டுக்கொண்டு பணம் கொட்டும் தொடர்பை கையில் வைத்து கொள்வார்கள் அடுத்து இரண்டு கேஸை விசாரித்தால் மனிதர்களுக்குத்தான் எத்தனை எத்தனை புகார்கள் பக்கத்து வீட்டு நாய் கடித்து விட்டது என ஒரு புகார் தம்பி வீட்டு வேப்ப மரத்தில் கிளை என் வீட்டிற்கு வருகிறது என்று அண்ணனின் புகார் எது டீ கடைக்காரனின் டீயின் விலை ஏற்றாமல் இரண்டு ரூபாய் குறைவாக விற்கிறான் என்று ஒரு புகார் டாக்டர் ரேவதி ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் நேரத்திற்கு சாப்பிடு சௌந்தரி மொத்த நோய்க்கும் உணவேதான் காரணம் பெட்ரோல் இல்லாமல் வண்டி ஓடுமா சார்ஜ் இல்லாமல் ஃபோன் வேலை செய்யுமா நீ மட்டும் சாப்பிடாமல் எங்கணும்னா முடியுமா என்பார் காலை பிள்ளைகளுக்கு உணவு தயார் செய்த போதே சௌந்தரியும் ஒரு சின்ன பாக்ஸில் தை சாதம் போட்டுக்கொண்டு வந்தால் உன்ன நேரம் ஒதுக்க முடியவில்லை மறுபடியும் ராகவேந்திரா ஃபோன் செய்தான் ஹலோ சொல்லுப்பா ஸ்கூலிருந்து குழந்தைகளை நீ கூட்டிட்டு வந்துடுவியா இன்னைக்கு முடியாதுப்பா சரி நீ ஆகாயத்தில் வந்து குதிச்சவ நேர்மையாக இருப்ப வேறு இன்ஸ்பெக்டர்னா ஜிபே அனுப்பி குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு வர சொல்லுவாங்க உனக்கு எதையும் யூஸ் பண்ண தெரியாது என்று ஃபோனை துண்டித்தான் பகுதி ஏழு கான்ஸ்டபிள் மூர்த்தி கோபத்துடன் நின்றான் என்ன மேடம் நீங்கள் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தால் என்ன வேணும்னாலும் பேசுவீங்களா சத்தமாக கேட்டான் என்ன வேணும்னாலும் பேச மாட்டேன் மூர்த்தி சார் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கான்ஸ்டபிள் கிட்ட என்ன பேசணுமோ அதைத்தான் பேசுவேன் என்றால் டிஎஸ்பியோட வண்டி துடைக்கிறதா சொல்கிறீங்க ஒரு நாள் பார்த்தேன் அதைத்தான் சொல்கிறேன் நடக்காதது எதுவும் சொல்லலை மூர்த்தி சார் உங்களுக்கு என்ன வேலை சொன்னேன் ஒரு பொண்ணு வந்து நம்மக்கிட்ட புகார் தந்தாங்க மேடம் 
ப்ளீஸ் குறுக்கே பேசாதீங்க சத்தமாக சொன்னால் அந்த புகார் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ வேணாமா ஒரு பொண்ணு தான் படுற தான் படுற கஷ்டத்தை அம்மா கிட்டே சொல்லுவா அடுத்து அப்பா கிட்டே சொல்லுவா அடுத்து அண்ணன் தம்பிகள்கிட்ட சொல்லுவா அடுத்து கடவுள்கிட்ட சொல்லுவா யாருமே நடவடிக்கை எடுக்கலனா கடைசியாக தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வருவா போலீஸும் நடவடிக்கை எடுக்கலனா அவள் எங்கே போவா டிஎஸ்பி சார் கூப்பிட்டார் மேடம் அவரை மதிக்கணும் கேஸ் விஷயமா போகணும்னு சொன்னால் டிஎஸ்பி சார் போக வேணான்னு சொல்லுவாரா மேடம் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் மறுத்தே பேசுகிறீங்க நான் இல்லை சார் நீங்கள் உங்கள் தங்கச்சி உங்கள் தங்கச்சி ஒரு குடிகார புருஷன்கிட்ட துன்பப்பட்டால் கண்டுக்காமல் விட்டு விடுவீங்களா எல்லோரும் தான் குடிக்கிறாங்க மேடம் சவுந்தரி எரிச்சல் அடைந்தால் போங்க சார் உங்களுக்கு புரிய வைக்க எனக்கு சக்தி இல்லை எல்லாரையும் நம்ம திருத்த வேணாம் நம்ம கிட்ட ஒரு பொண்ணு புகார் தந்திருக்கு அவ புருஷனை அழைச்சிட்டு வந்து மிரட்டி பயமுறுத்தி இனிமேல் மனைவியை அடிக்காத கூட்டாளிகளை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வராதுன்னு கண்டித்து அனுப்பலாம் அல்லது பக்குவமாக சொல்லி அனுப்பலாம் சவுந்தரி சொல்ல சொல்ல அவன் காதில் வாங்கவில்லை அவன் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் நான் யாருன்னு காட்டுறேன் என்று புலம்பி கொண்டே போனான் சவுந்தரி தனக்குள் சிரித்து கொண்டாள் நீ என்னடா எம்எல்ஏவுக்கு சொந்தக்காரன்தானே நான் எம்எல்ஏ கிட்டேயே பகைச்சிக்கிட்டவ நேர்மை நேர்மை அது எம்எல்ஏ எம்பி டிஎஸ்பி எஸ்பியை விட பவர்ஃபுல்லானது என்று சொல்லி கொண்டாள் சவுந்தரி சப் சப் இன்ஸ்பெக்டராக செலக்ட் ஆகி பயிற்சி முடிந்து பணியில் அமர்ந்த முதல் மாதத்திலேயே எம்எல்ஏவுடன் மோதல் ஏற்பட்டது அப்போது மகளிர் காவல் நிலைய சப் இன்ஸ்பெக்டராக பணியில் இருந்தாள் அண்ணன் அடித்து விட்டதாக தங்கை வந்து புகார் கொடுத்தால் படிக்கக்கூடாது கல்லூரி போகக்கூடாது வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது என்று நிறைய கட்டுப்பாடுகள் அந்த பெண்ணிற்கு யாருடனாவது காதலா என்றால் அதுவும் இல்லை காலம் பெ கெட்டு போயிருக்குதாம் நாடு கெட்டு போயிருக்குதாம் அதனால் கண்டிப்புடன் வளர்க்கிறானாம் அந்த பெண் கல்லூரி போவேன் என்று அடம் பிடித்திருக்கிறாள் அதற்கே அழித்திருக்கிறான் கால்களை வெட்டுவேன் என்று கத்தியை காட்டி மிரட்டி இருக்கிறான் வீட்டு அறைக்குள் வைத்து பூட்டி இருக்கிறான் அந்த பெண்ணின் அம்மா கதவை திறந்து சாப்பாடு கொண்டு வந்த சந்தர்ப்பத்தில் தப்பித்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஓடி வந்தாள் சவுந்தரியால் நம்பவே முடியவில்லை இப்படி வினோத கேஸா துருவி துருவி விசாரித்து விட்டாள் அந்த பெண்ணிடம் எந்த தவறான நடவடிக்கையும் இல்லை நன்றாக படிக்கக்கூடிய பெண் யாருடனும் காதலும் இல்லை உடல் முழுவதும் காயங்கள் இருந்தது கல்லூரி போவேன் என்று அடம் பிடித்ததற்கே பெல்டால் விளாசு இருந்தான் அவனை கைது செய்து கொண்டு வந்து உட்கார வைத்தாள் பிறகுதான் தெரிந்தது அவன் ஆளும் கட்சியைச் சேர்ந்தவன் என்றும் நகர இளைஞரணி செயலாளர் என்றும் அவன் விசிட்டிங் கார்டை காட்டினான் இனிமையாக பேசினான் சகோதரி என் தங்கையை பொறுப்பாக வளர்க்கிறது என் கடமை நல்லபடியாக வளர்க்கணும் நல்ல பையனுக்கு திருமணம் செய்து தரணும் கெட்ட பேர் வராமல் பார்த்துக்கணும் அது அண்ணனோட கடமை என்றான் வீராவேசமாக வீட்டுக்குள்ளே சிறை வைக்கிறது காலேஜ் போக விடாமல் தடுக்கிறது பெல்டில் அடிக்கிறது எல்லாமே குற்றம் சகோதரா என்றால் அவன் பாணியிலேயே என் தங்கை நான் அடிப்பேன் கண்டிப்பேன் நாளைக்கு அவளோட வாழ்க்கை கெட்டு போனால் நான் தான் கஷ்டப்படணும் நீங்கள் இல்லை என்றான் ஒரு பொண்ணு படிக்கிறதால அவ வாழ்க்கை கெட்டு போகாது சகோதரா தங்கையாக இருந்தாலும் சரி தாரமாக இருந்தாலும் சரி அடிக்கிறது குற்றம் ரூமுக்குள்ளே அடைச்சி வைக்கிறதும் குற்றம் அவனோடு பேசிக்கொண்டே எஃப்ஐஆர் போட்டு வாரண்ட் தயார் செய்து விட்டாள் அரை மணி நேரத்திற்குள் கட்சிக்காரர்கள் கூட்டம் கூடிவிட்டது அந்த பெண்ணிடம் சவுந்தரி கேட்டாள் பாருமா எங்கிட்ட சொல்கிறத ஜட்ஜையா கலெக்டர் யார் கேட்டாலும் சொல்லணும் மாற்றி சொல்லக்கூடாது உன்னை நம்பி நீ சொல்கிறத நம்பி கேஸ் எழுதுகிறேன் மேல் அதிகாரிகள் கேட்டால் கூட அப்படியே சொல்லணும் மாற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் இப்போவே சொல்லிடு உன் அண்ணன் கூடவே அனுப்பி வச்சிடுறேன் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக கேட்டாள் இல்லைங்க நான் படிக்கணும் இவன் எனக்கு அண்ணனே இல்லை அண்ணன் இப்படி அடிக்க மாட்டான் என்றால் அந்த பெண் உங்கள் அண்ணனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பட்டுமா தூக்கிலேயே போடுங்க இவன் ஊர் சுத்துறான் எந்த வேலைக்கும் போகிறதில்ல எல்லா தப்பும் பண்ணுறான் ஆனால் எந்த தப்பும் பண்ணாத என் அடித்து துன்புறுத்துறான் என்றால் அந்த பெண் சவுந்தரிக்கு தைரியம் வந்தது கட்சி முக்கிய பிரமுகர்கள் யார் யாரோ வந்து பேசினார்கள் சவுந்தரி அசரவில்லை கடைசியாக எம்எல்ஏ வந்தார் ஏமா புதுசாக வந்த சப் இன்ஸ்பெக்டரா ஆமாம் எம்எல்ஏனா மக்கள் பிரதிநிதி தெரியுமா நான் உள்ளே வரேன் சேரில் உட்காந்துட்டு இருக்க எழுந்து நிற்கணும்னு தெரியல அதட்டினார் மீசை பெரிதாக வைத்திருந்தார் தெரியல சார் ட்ரைனிங்கில் சொல்லித்தரல உங்களுக்கு என்ன வேணும் மக்கள் பிரதிநிதி நான் லட்சம் பேர் எனக்கு ஓட்டு போட்டிருக்காங்க என் முன்னாடியே உட்கார்ந்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு சேர் இருக்குது உட்காருங்க நான் வேணான்னு சொல்லலையே 
சார் பதட்டப்படாதீங்க நானும் ஆறு லட்சம் பேரோட போட்டி போட்டு தான் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணி வந்திருக்கேன் யார் சிபாரிசலையும் வேலை வாங்கலை பணம் செலவு பண்ணி வாங்கலை என்ன விஷயம் அதை மட்டும் சொல்லுங்க தெளிவாக சொன்னால் எம்எல்ஏ தடுமாறினார் நிலை குலைந்தார் இவனின் தம்பி கட்சிக்காரன் இவனை அழைச்சிட்டு போக வந்தேன் சவுந்தரி எதுவும் பேசவில்லை அந்த பயனிடம் சில கையெழுத்துக்கள் வாங்கினால் வெளியே அனுப்பத்தான் கையெழுத்து வாங்குவதாக எண்ணிக்கொண்டார்கள் சார் வாரண்ட் ரெடி இவனை அரெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஜெயிலுக்கு அனுப்புகிறேன் வக்கீலை வச்சு ஜாமீன் எடுத்து அழைச்சிட்டு போங்க என்ன 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 செஞ்சு வச்சுருக்க கடமையை செய்திருக்கிறேன் பக்காவாக எல்லாமே பதிவாயிடுச்சு அண்ணன் தங்கை பிரச்சனையை பெருசு பண்ணுற சார் குற்றவாளி அடிக்கல கைக்கு விலங்கு பூட்டலை அநாகரிகமாகவோ அவமரியாதையாகவோ பேசலை மரியாதையாக நடத்தணும் உள்ளே செல்லில் கூட போடலை பெஞ்ச் மேலே உட்கார வச்சுருக்கோம் கௌரவமாக உன்னை உன்னை டிரான்ஸ்பர் தானே நான் கவலைப்படலை ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இவன் பண்ணது எதுவும் தப்புன்னு இவனுக்கு புரியவே இல்லை தங்கையாக கூட இருக்கட்டும் அடித்து ரூமுக்குள்ளே அடைச்சி பூட்டி வச்சது காலேஜ் போக விடாமல் தடுத்தது எல்லாமே குற்றம் அவன் குற்றத்தை ஒத்துக்கிறான் ஆனால் அது கரெக்டுன்னு சொல்கிறான் விட்டா மேலும் அந்த பெண்ணை கொடுமை பண்ணுவான் அதனால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று சார் கேஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சி என்னை ரொம்ப தூரம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இவனை காப்பாற்றலான்னு நினைக்காதீங்க எங்கே இருந்தாலும் நான் தான் கோர்ட்டுக்கு வரணும் நான் தான் சாட்சி சொல்லணும் என்றால் எம்எல்ஏ கண் எதிரிலேயே அவனை ஆட்டோவில் ஏற்றிக்கொண்டு நீதி நீதிபதி வீட்டில் கையெழுத்து வாங்கி கிளைச்சிறையில் சேர்த்து விட்டு வந்தாள் ஒரே வாரத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்தது சவுந்தரி வருந்தவில்லை தான் செய்தது சரி என்ற ஒரே ஒரு மனசாட்சி அவளை தைரியத்துடனும் நிதானத்துடனும் கவலையின்றியும் திட மனமும் கொடுத்தது காவல்துறையினருக்கு எந்த ஊரும் சொந்தமில்லை எந்த வீடும் சொந்தமில்லை எதுவுமே நிரந்தரமில்லை அதே நிலவு அதே சூரியன் அதே வானம் என்று மட்டும் சொல்லலாம் ஓய்விற்கு பிறகு எந்த ஊர் எந்த வீடு அமைகிறதோ அதுதான் சாஸ்தவம் உணவு தூக்கம் எதுவும் நிரந்தரமில்லை பயிற்சியிலேயே எல்லா பக்கமும் அடைந்து விட்டால் சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான பயிற்சி சாதாரணமானதல்ல கடுமையான பயிற்சி தூக்கம் மிக குறைவு தினமும் ஐந்து கிலோமீட்டர் ஓட வேண்டும் ஆறு மணி நேரம் சட்டப்பாடம் இரண்டு மணி நேரம் கவ கவாந்து பயிற்சி யோகா உடற்பயிற்சி என்று சவாலான பயிற்சிகளை எடுத்துதான் வேலைக்கு வந்தால் பயிற்சி தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் வேலையே வேண்டாம் என்று வீட்டிற்கு ஓடிப்போன பெண்களும் உண்டு ஓடிப்போனவர்களில் சுகன்யாவும் ஒருத்தி சுகன்யா சப் இன்ஸ்பெக்டர் வேலையை விட்டாலும் சும்மா இல்லை படித்து கொண்டே இருந்தால் குரூப் டூ எழுதி தேர்ச்சி பெற்று இப்போது பத்திரப்பதிவு துறையில் சார் பதிவாளராக இருக்கிறாள் அடிக்கடி ஃபோன் செய்து வருவாள் நீ ரொம்ப ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடுவ சவுந்தரி குரூப் டூ எழுதி இப்படி வந்துட்டேன் பணம் கோரையை பீச்சி கொட்டுது பொது ஜனங்ககிட்ட கை நீட்டி ஒத்த ரூபாய் வாங்க தேவையில்லை எல்லாம் பத்திரம் எழுதுகிற புரோக்கர்ஸ் பார்த்துக்கிறாங்க பதினோரு மணிக்கு ஆஃபீஸ் போனால் போதும் லன்ச் பிரேக் ஒரு மணி நேரம் வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் லீவு கொண்டாடலாம் சவுந்தரி இந்த முறை விடாமல் எழுது குதூகலமாய் சொன்னாள் வாயை திறந்தாலே பணத்தை பற்றி தான் பேசுவாள் வாங்கின நகைகளை பற்றி பேசுவாள் அவளுக்கு சீக்கிரமே குழந்தைகள் பிறந்து விட்டது ஒன்பதாவது பத்தாவது படிக்கிறார்கள் சவுந்தரிக்கு குழந்தைகள் இல்லாமல் இருந்து டெஸ்ட் டியூபில் தான் பிறந்தது இரண்டும் பெண் குழந்தைகளாக வேண்டும் என்று தான் சவுந்தரி கேட்டாள் ஆனால் டாக்டர் சவுந்தரி சொன்னதை கேட்கவில்லை ராகவேந்திராவும் ரமணியும் சொன்னதை தான் கேட்டார் டெஸ்ட் டியூப் குழந்தைக்கு கடும் அவஸ்தைப்பட்டால் பத்து மாதங்கள் சென்னையில் ஒரு வீடு வாடகைக்கெடுத்து தங்கினால் கருவில் டெஸ்ட் டியூப் இரட்டை குழந்தைகளை சுமக்கும் கஷ்டத்தை விட பெரும் கஷ்டமானது பத்து ஆண்டுகள் குழந்தை இல்லாமல் அவள் அடைந்த வேதனைகளும் வழிகளும் எங்கே யார் பார்த்தாலும் சொந்தக்காரர்கள் தெரிந்தவர்கள் அசலாளர்கள் யாராக இருந்தாலும் குழந்தை இல்லையா என்று கேட்கும் கேள்வி நெஞ்சை குத்தி கிழிக்கும் காதில் விழுந்ததும் விழாத மாதிரி குத்தல் பேச்சுக்கள் மலட்டு ஜென்மம் மலடி என்று சொல்வதெல்லாம் சாதாரணம் கர்ப்பப்பையே இல்லையாம் கல்யாணத்துக்கு முன்பே ஏதோ கட்டியாம் கர்ப்பப்பையே எடுத்துட்டாங்களாம் எப்படி குழந்தை பிறக்கும் என்றும் பார்த்தாலே தெரியல இது பாதி தான் பொம்பளை பாதி ஆம்பளை ஆம்பளை குழந்தை நிற்குமா என்று வாய்க்கு வந்த மாதிரியெல்லாம் பேசினார்கள் டெஸ்ட் டியூப் குழந்தை பிறந்த பிறகாவது நம்பினார்களா அதுவும் இல்லை எங்கோ அனாதை ஆசிரமத்தில் தத்து எடுத்துட்டு வந்துட்டு தனக்கு பிறந்ததாக சொல்லிட்டு வரா என்று பேசினார்கள் இதுதான் உலகம் இப்படி தான் பேசும் இந்த உலகம் சவுந்தரி கொஞ்சமும் கவலைப்படவில்லை பேசுவோர் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசி கொள்ளட்டும் என்று கடந்து போனால் விமர்சனங்களை கண்டு பயந்தால் எதுவுமே நடக்காது 
ஒவ்வொருத்தருக்கும் பதில் சொல்வதோ விளக்கம் தருவதோ தேவையற்றது என எண்ணினால் வெளியாட்கள் விவரம் தெரியாமல் பேசுகிறார்கள் என்றால் மாமியார் பேசினது மறக்கவே முடியாத வசையடிகள் கசையடிகள் குழந்தை பிறப்பதற்கும் பிறக்காமல் இருப்பதற்கும் ஆண் பெண் இருவருமே சம்பந்தப்பட்டது என்பதை இந்த சமூகம் எந்த காலத்தில்தான் ஏற்கப் போகிறது தெரியவில்லை புத்திமதி அறிவுரை திட்டு எல்லாமே சௌந்தரிக்கு தான் வந்து சேரும் ராகவேந்திராவை யாரும் கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள் ஏங்க நீங்களும் ஒரு முறை ஹாஸ்பிட்டல் வாங்கலை டாக்டர் அம்மா ரெண்டு பேருக்கு தான் டெஸ்ட் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க என்று அழைத்த போது நான் ஆம்பளைன்னு உன்கிட்ட நிரூபிச்ச போதாதா டாக்டர்கிட்ட வேற நிரூபிக்கணுமா நான் சொல்கிறத புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றீங்க ஏதோ சிம்பிள் டெஸ்ட்டு தானா எந்த டெஸ்ட்டுக்கும் நான் வரலை எந்த டாக்டரையும் நான் பார்க்கலை வர முடியாதுன்னா வர முடியாது என்று சொல்லிவிட்டான் அவளும் மருத்துவமனை அழைப்பதை நிறுத்தி கொண்டால் திருமணமாகி பத்து வருடங்கள் கழிந்த பிறகுதான் சோதனை குழாய் குழந்தைகளுக்கு புறப்பட்டால் அதற்கும் ராகவேந்திராவும் ரமணி அம்மாளும் கடுமையான எதிர்ப்புகள் தெரிவித்தார்கள் ஆறு மாத காலங்கள் அவள் தினமும் கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்டு வந்தால் கொஞ்ச கொஞ்சமாக நைச்சியமாக பேசி சம்மதிக்க வைத்தாள் கணவனின் உயிரணுக்கள் மூலமாகவே தான் தனக்கு குழந்தைகள் பிறக்க வேண்டும் என்ற உறுதியான நிலைப்பாட்டால் காத்திருந்து வெற்றி கண்டாள் இது போன்ற சொந்தமான அனுபவங்கள் துன்பங்கள்தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரும் பெண்களின் வேதனைகளை அறிய வைத்தன சௌந்தரி அன்றைக்கு வீட்டிற்கு வருவதற்கு பத்து மணிக்கு மேலாகிவிட்டது குழந்தைகள் பலமுறை போன் செய்து விட்டார்கள் இதோ வந்துடுறேன் இதோ வந்துடுறேன் என்றே சொன்னாள் வீட்டிற்கு வருவதற்குள் தூங்கிவிட்டார்கள் சிம்பிளாக இரண்டு தோசை வார்த்து சாப்பிட்டுவிட்டு ஒரு பழம் ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்து கொண்டாள் ராகவேந்திரா அதுவரை வீட்டிற்கு வரவில்லை போன் செய்தாள் சார் லேட்டாகும் நீங்கள் தூங்குங்க மெக்கானிக் ஷாப்பில் இருக்கேன் வண்டி ஒன்று சீஸ் பண்ணோம் அதை ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பகலில் மெக்கானிக் செய்ய மாட்டார் அதனால் இப்போ என்றான் இந்த காரணம் அடிக்கடி சொல்வது தான் பல நாட்கள் தாமதமாகத்தான் வருவான் சௌந்தரி தூங்கி போனால் காலை ஆறு மணி சமையலறையில் குழந்தைகளுக்கு பால் சூடேற்றி கொண்டிருந்தால் காவல் நிலையத்திலிருந்து ஃபோன் எடுத்தாள் குட் மார்னிங் மேடம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அழைத்தாள் குட் மார்னிங் மேடம் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சார் காந்தி நகரில் சூசைட் கேஸ் மேடம் ம் சாதாரணமாகத்தான் கேட்டாள் பதினைந்து வருட அனுபவத்தில் நூற்று கணக்கான தற்கொலைகளை பார்த்திருக்கிறாள் அவர்கள் மீது கோபம்தான் வரும் இந்த உலகத்தில் போராட முடியாதது எது மேடம் எஸ் நான் வந்துடுறேன் ஸ்பாட்டுக்கு நீங்கள் போங்க கான்ஸ்டபிள் ரெண்டு பேரை அழைச்சிக்குங்க லவ் ஃபெயிலியரா கடன் தொலையா புருஷன் கொடுமை மேடம் நேற்று ஸ்டேஷனுக்கு வந்துச்சே ஒரு பொண்ணு அதுதான் மேடம் மூணு குழந்தைகளுக்கும் விஷம் கொடுத்துட்டு அதுவும் விஷம் குடிச்சிருச்சு ஒரு குழந்தை மட்டும் அரை உசுரா இருந்திருக்கு ஜிஹெச்சில் சேர்த்துருக்காங்க மூணு பேரும் டெத் கடவுளே என்றால் சௌந்தரி அவள் தாங்க முடியவில்லை நெஞ்சம் வெடிக்கும் போல் இருந்தது அந்த பெண் காமாட்சி அவளின் கண்ணீர் கண்ணுக்குள் வந்தது கடவுளே கண்கள் கலங்கியது பகுதி எட்டு ராகவேந்திர இரவு எத்தனை மணிக்கு வந்து படுத்தான் தெரியவில்லை இன்னும் படுக்கையிலேயே இருந்தான் குழந்தைகளுக்கு பால் கலக்கி கொடுப்பதற்கூட மனமில்லை அத்தை என்று அழைத்தால் பதில் வரவில்லை மாடியில் நடைப்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தால் ரமணி அம்மாள் அழைத்தது கேட்கவில்லை யூனிஃபார்ம் மாட்டிக்கொண்டு மாடி ஏறினாள் அத்தை புறப்பட்டாச்சா நடைப்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தவள் நின்று கேட்டாள் ஆமாம் அத்த அவசரம் ஒரு பொண்ணு மூணு குழந்தைங்களோட தற்கொலை பண்ணிகிட்ருக்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கு அடி பாவி சாகர அவ சாக வேண்டியது தானே குழந்தைகள் என்ன பண்ணிச்சு தனக்கு பின்னாடி குழந்தைகளை யாரும் காப்பாற்ற மாட்டாங்கன்னு முடிவு செய்திருப்பாள் என்று சொல்லி கொண்டு கீழே இறங்கினாள் வேகமாக பைக்கில் உட்கார்ந்து பறந்தால் காஃபியோ டீயோ டிஃபனோ எதுவும் ஞாபகத்திற்கு வரவில்லை அந்த பெண் காமாட்சி மட்டுமே ஞாபகத்திற்கு வந்தால் அவள் தூக்கி வந்த அந்த குழந்தையின் முகம் காமாட்சியின் குழந்தைத்தனமான முகம் மூளையை களங்கடித்தது பதினைந்து வருட காவல்துறை பணியில் நிறைய தற்கொலைகளை பார்த்திருக்கிறாள் தூக்கு மாட்டிக்கொள்வது மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி கொளுத்தி கொள்வது ரயிலில் தலை வைப்பது விஷம் வை குடிப்பது மின்சாரத்தில் கை வைப்பது ஆற்றில் கிணற்றில் விழுவது மாடியிலிருந்து குதிப்பது என்று பல தற்கொலைகளை பார்த்திருக்கிறாள் அப்போதெல்லாம் தற்கொலை செய்து கொள்பவர்கள் மீது கோபம்தான் வரும் பிணம் என்று கூட பார்க்காமல் நாலு அடி போட அடி போடலாமா என்று தோன்றும் ஏன் சாகரிங்க ஏன் சாகரிங்க இந்த உலகத்தில் வாழ வழியா இல்லை என்று கத்த தோன்றும் ப்ளஸ் டூவில் தோல்வியடைந்த பெண் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட போது அந்த பெண்ணின் அம்மாவை அடித்தே விட்டாள் அந்த அம்மாதான் ஃபெயிலானதற்கு அடித்து திட்டியிருக்கிறாள் 
அம்மா என்பதால் அவர் மீது யாரும் புகார் தரவில்லை தற்கொலைக்கு தூண்டினதை தூண்டினதாக யாராவது புகார் தந்திருந்தால் அம்மா என்று கூட பார்க்காமல் சிறையில் அடைத்திருப்பாள் ஒரு கல்லூரி பேராசிரியர் அவருக்கு எய்ட்ஸ் இருப்பது தெரிந்து வெளியே தெரிந்தால் அவமானம் என்று தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஆனால் அவருடைய மருத்துவமனை ரிப்போர்ட் உறவினருக்கு கிடைத்து இறந்த பின்பும் அசிங்கப்படுத்திவிட்டார் சௌந்தரியும் வேறு வழியின்றி இறந்ததற்கான காரணத்தை அப்படியே எழுத வேண்டியதாகி விட்டது பெரும்பாலான தற்கொலைகளை ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் சேர்ந்து மறைத்து விடுவார்கள் அல்லது வயிற்று வெளி தாங்க முடியாமல் தற்கொலை செய்ததாக சொல்லுவார்கள் பர்கூரில் சப் இன்ஸ்பெக்டராக பணிபுரிந்த போது ஒரு பெண்ணை அவனுடைய கணவனை அடித்து கொன்றுவிட்டு தூக்கு மாட்டிவிட்டிருந்தான் தற்கொலை என்று நாடகம் மாடினான் சௌந்தரிக்கு ஒரு நூலிலே தான் சந்தேகம் வந்தது அவள் கணவனை அழைத்து வந்து சாதாரணமாக கேட்டாள் அது தற்கொலை இல்லை கொலை என்கிட்ட நிறைய ஆதாரம் இருக்கு நீ ஏன் ஒத்துக்கிறியா இல்லை லாடம் கட்டினால் உண்மையை சொல்லுவியா என்று மிரட்டினால் ஒப்புக்கொண்டான் அப்போது அதிகாரி கேட்டார் எப்படி இவன் மேலே சந்தேகம் வந்தது பொண்ணோட அம்மாவுக்கே சந்தேகம் வரலை சொந்தக்காரங்க ஒருத்தருக்கும் சந்தேகம் வரலை அக்கம் பக்கம் இருக்கிற யாருக்கும் சந்தேகம் வரலை உனக்கு மட்டும் எப்படி அவன் மேல் சந்தேகம் வந்தது ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக அழுதுகிட்டே இருந்தான் அவன் அழுதளவுக்கு யாருமே அழ கிடையாது இவ்வளோ பாசமாக இருக்கிற புருஷனை விட்டால் செத்து போனா பாவின்னு அவன் மேலே கோபம் வந்துச்சு கூடவே இவ்வளவு பாசமாக இருக்கிற புருஷனை விட்டு சாக மாட்டாங்களேன்னு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்தது அழைச்சிட்டு வந்து சிம்பிளாக கேட்டேன் மழமலன்னு ஒத்துக்கிட்டான் என்றால் எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் சும்மா தமாஸ்க்கு கேட்டால் மடமடன்னு ஒத்துக்கிட்டேடா சொன்னப்போ அதிர்ச்சி அடைந்தான் ஆனால் அவன் கடைசியாக சொன்னதை சௌந்தரி அடிக்கடி நினைத்து கொள்வாள் நான் அழுதது சத்தியமாக உண்மைங்க போலி இல்லை என்று பாய்க்கை சௌந்தரியால் ஒரே மனநிலையில் ஓட்ட முடியவில்லை வேகமாக பறந்தால் தடுமாறி விடுவாளோ என்று பயந்து மிதமான வேகத்தில் போனால் காமாட்சியின் முகம் அப்படியே மனதில் நின்றது சாலையில் போகிற யாரை பார்த்தாலும் காமாட்சியாக தெரிந்தார்கள் மரம் செடி கொடி எல்லாமே காமாட்சியாக தெரிந்தது யோசிக்க யோசிக்க பகீர் பகீர் என்றது என்ன சமுதாயம் இது என்ன உலகம் இது ஒரு பெண் வாழ முடியாத சமுதாயம் மாணவியை துன்புறுத்தும் ஆண்கள் இன்னும் இருப்பது ஏன் அன்பு ஏன் விதைக்கப்படவில்லை ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற புரிதலை ஏன் விதைக்கவில்லை அரசியல் தலைவர்களுக்கு என்ன சமுதாய பார்வை இருக்கிறது காந்தியை தேசப்பிதாவாக ஏற்றுக்கொண்ட தேசத்தில் மதுவை எப்படி அனுமதிக்கலாம் ஆன்மீகம் நிறைந்த பூமியில் பெண்மையை தாயாக வணங்கும் தேசத்தில் பெண்கள் தற்கொலைகள் செய்து கொள்வது என்ன தர்மம் மனசு மனம் என்னென்னவோ யோசித்தது யோசிக்க யோசிக்க கண்கள் கலங்கியது இந்த அவசரத்தில் இந்த வேதனையில் ஹெல்மெட் மறந்ததை கவனித்தாள் முதன் முறையாக ஹெல்மெட் இல்லாமல் பைக்கில் போகிறாள் தலை வலித்தது ரோட்டோரத்தில் ஒரு சின்ன டீ கடை முன்பு வண்டியை நிறுத்தினாள் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கடைக்கு வருவதை பார்த்து டீ கடைக்காரர் முகம் பயந்த மாறியை காண்பித்தது எந்த தவறும் செய்யாதவர்கள் ஏன் போலீஸ்காரர்களை பார்த்து பயப்படுகிறார்கள் எல்லா தவறுகளும் செய்பவர்கள் போலீஸ்காரர்களோடு பழக்கம் வைத்து கொண்டு உறவாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது புரியாத புதிராக இருந்தது வெளியே இருந்த பெஞ்சில் உட்கார்ந்தால் காஃபி என்றால் அவர் பயத்துடன் தமிழரை தேய்த்து தேய்த்து கழுவினார் சர்க்கரை முழுசாக போடட்டுமா அரை சக்கரைங்களா நிறைய போடுங்க சர்க்கரையும் நிறைய போடுங்க காஃபி தூளும் நிறைய போடுங்க சூடும் நிறைய வேணும் காஃபி தூளும் சர்க்கரையும் போடும்போது அவருக்கு கைகள் நடுங்கிச்சு காஃபி கலந்து கொண்டு கலந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தார் உறிஞ்சி உறிஞ்சி பருகினால் நாவில் பட்ட சூடு தொண்டை வரை உருகி ஓடிச்சு கண்ணுக்குள் காமாட்சி அதே சூட்டோடு இறங்கினாள் குடித்து முடித்து டம்ளரை வைத்துவிட்டு பர்சிலிருந்து பணம் எடுத்தாள் வேணாங்க ஏன் வேணாங்கிறீங்க பால் சர்க்கரை காஃபி தொழில் எல்லாம் விலைக்கு தானே வாங்கினீங்க இந்த குடிசையில் குடிசை கடைசியில் வந்து நீங்கள் காஃபி சாப்பிட்றதே குசு குஷேலன் வீட்டு கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ணர் வந்த மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்குது காசு வாங்கினா நான் அடிக்கடி வருவேன் இல்லைன்னா வரமாட்டேன் என்றபடி இருபது ரூபாயை நீட்டினாள் அவர் தயங்கி நிற்க அவரின் கையில் திணித்தாள் புறப்படும் போது உங்ககிட்ட ஒரு உதவி கேட்கலாமா என்றார் நின்று சொல்லுங்க என்றால் இந்த காட்டன் பீடையை ஒழிக்க மாட்டீங்களா என்றார் புரியலை காட்டன்மா காட்டன்னா தெரியாதுங்களா தெரியாது விளக்கமாக சொல்லுங்க காட்டன்னு பேர் அது ஒரு சூதாட்டமா ஆம்பளைங்க சம்பாதிக்கிற பணம் அத்தனையும் அந்த சூதில் போட்டுடுறாங்க 
நிஜமாவே எனக்கு அதை பற்றி தெரியலை இதுவரைக்கும் யாரும் எந்த புகாரும் தரலை நிஜமாவா சத்தியமாக தெரியாதையா நாளைக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஒரு புகார் தாங்க அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்லுங்க புகாரா வேணாமா கொன்னே போட்டுருவாங்க பயந்தா எப்படி அம்மா நான் ரொம்ப சாதாரணமாக நாள் பெரிய விஷயத்தில் மூக்கை நுழைக்க முடியுமா பெத்த பொண்ணு மாதிரி இருக்கீங்க அதனால் சொல்லிட்டேன் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன விஷயத்த தயவு செஞ்சு யார்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்கம்மா மனசு கேட்கல சொன்னேன் முடிஞ்சால் நடவடிக்கை எடுங்க இல்லைனாலும் விட்டுடுங்க என்றார் பரிதாபத்தோடு ஒரு நிமிடம் யோசித்தால் சரிங்கப்பா உங்களை காட்டி தரமாட்டேன் ஆனால் எனக்கு அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வேணும் இன்றைக்கி ஒரு அவசர கேஸ் விஷயமாக போயிட்டு இருக்கேன் நாளையோ நாளை மறுநாளோ வரேன் விளக்கமாக சொல்லுங்க சொல்கிறேம்மா ஆனால் ஒன்று ஸ்டேஷனுக்கு கட்சிக்காரங்களுக்கு ரவுடிகளுக்கு எல்லாருக்கும் மாமல் போகுது உங்கள் ஸ்டேஷனில் இருந்து எல்லா போலீஸ்காரங்களும் வந்து மாமல் வாங்கிட்டு போகிறாங்க உங்களுக்கு தெரியாதது ஆச்சரியம்தான் என்றார் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் தடுமாறினால் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் என்று மட்டும் சொன்னால் பைக்கில் போகும்போது காமாட்சி தற்கொலையோடு சேர்ந்து சேர்ந்து டீ கடைக்காரர் சொன்ன காட்டன் சூதாட்டம் மண்டையை குடைந்தது எல்லோருக்குமே மாமல் போகிறது என்று அவர் சொன்ன வார்த்தை கவலைகளை உண்டாக்கியது திருட்டு மணலில் மாமூல் திருட்டு சாராயத்தில் மாமூல் பான்பராக் ஹான்ஸில் மாமூல் காவல் நிலையத்தில் கேஸ் கொண்டு வருவதிடம் கலெக்ஷன் காவல்துறையை சீரழித்தது யார் எப்பொழுது சீரழிந்தது யாரால் சீர்திருத்த முடியும் ஏன் இதை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கிள்ளி எரியாமல் விட்டார்கள் எல்லோருமே குற்றவாளிகள் அரசன் முதல் ஆண்டி வரை எல்லோருமே குற்றவாளிகள் அதனால் ஒருத்தர் குற்றத்தை இன்னொருத்தர் கண்டு கொள்வதில்லை கண்டும் காணாமல் போகிறார்கள் அல்லது துணை போகிறார்கள் சப் இன்ஸ்பெக்டரிடம் இருந்து ஃபோன் வந்தது ஓரம் நெஞ்சு பேசினாள் மேடம் சொல்லுங்க ஸ்பாட்டில் இருக்கோம் மேடம் ரெவின்யூ இன்ஸ்பெக்டர் விஏஓ இருக்காங்களா விஏஓ இருக்கார் மேடம் ரெவின்யூ இன்ஸ்பெக்டர் வராராம் நம்ம எதுவும் தீர்மானிக்க முடியாது தாசில்தாரும் சப் கலெக்டரும் வந்து அவங்க விசாரிப்பாங்க அவங்க விசாரித்த பிறகு தான் நாம் விசாரிக்க முடியும் ஆர்டிஓ முன்னாடி தான் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுவாங்க எஸ் மேடம் எனக்கு அங்கே வர்றதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது நான் தைரியசாலி தான் ரெண்டு குழந்தைகளின் தாய் செத்து கிடப்பதை பார்க்க தைரியம் இல்லை அதுவும் நேற்று அந்த பொண்ணை நல்லா பார்த்தேன் பேசினேன் மூர்த்தி சார்கிட்ட சொல்லாமல் வேறு யார்கிட்டையாவது சொல்லி இருந்தால் இந்த மரணங்களை தடுத்துருக்கலாம் இது என் லைஃப்பில் பெரிய பாடம் பெரிய வேதனை ஆமாம் மேடம் காலையில் என் குழந்தையை கொஞ்சிட்டு முத்தம் கொடுத்து டாட்டா பை பைனு சொல்லிட்டு வந்து இங்கே இந்த குழந்தைகளை பிணமாக பார்க்கும் பொழுது அழுகை வருது தாங்க முடியல எனக்கே துக்கம் வந்துருச்சு ராகினி ரொம்ப அழுதுட்டாங்க கடவுள் கூட அழுதுருப்பார் யார் பார்த்தது அந்த பொண்ணோட புருஷன் தலை அடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் மேடம் அடிக்கே அடி அடின்னு அடிக்கணும்னு தோணுச்சு வேணாம் இதுக்கு மேலே அடித்து எந்த பயனும் இல்லை யாரும் மிரட்ட வேணாம் சொல்லுங்கள் மிரட்டினா எஸ்கேப் ஆகிடுவான் அவனை தேடி ஓட முடியாது இறுதி சடங்கு முடிகிற வரைக்கும் அவனை எதுவும் கேட்க வேண்டாம் இறுதி சடங்கு முடித்து அடுத்த நிமிஷம் அரஸ்ட் பண்ணிடலாம் யாரும் கை வைக்க வேணான்னு சொல்லுங்கள் சிறை மட்டும்தான் அவனுக்கு சரியான தண்டனை ஆமாங்க மேடம் நான் வந்துடுறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகே மேடம் ஃபோனை துண்டித்தால் பைக்கில் பறந்தால் ஐந்து நிமிடங்களில் அந்த இடத்தை சேர்ந்தால் ஊர் ஜனமே கூடி இருந்தது ஆம்புலன்ஸ் தயாராக நின்றிருந்தது அரை உயிருடன் இருந்த ஒரு குழந்தையை நூற்றி எட்டில் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியிருந்தார்கள் அந்த குழந்தையுடன் பாட்டி இருப்பதாக கூறினார்கள் சௌந்தரிக்கு பார்க்க தைரியமில்லை பார்க்காமலேயே துக்கம் அடைத்தது பச்சை வாழை மரத்தையும் வாழை கன்றுகளையும் வெட்டி வைக்க மாறி படுக்க வைத்திருந்தார்கள் செய்தியாளர்களும் புகைப்படக்காரர்களும் வந்துவிட்டிருந்தார்கள் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எனக்கு தகவல் தெரிஞ்ச நாள் தெரிஞ்சு நான் வந்து சேரும் முன்பே நீங்கள் வந்துட்டீங்க என்று கேட்டால் எங்கள் டிவி சேனலில் நியூஸ் போட்டுட்டாங்க மேடம் ஓடிட்டுருக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனில் செய்தியை சத்தமாக வைத்து காட்டினான் வைங்க பிறகு பார்க்கலாம் என்றால் சற்று நேரத்தில் தாசில்தார் சப் கலெக்டர் வந்தார்கள் அவர்களுடன் ரெவின்யூ இன்ஸ்பெக்டரும் வந்தார் சப் கலெக்டர் இளம் வயது பெண் இன்னும் திருமணமாகவில்லை கர்நாடக மாநிலம் கன்னடம் ஆங்கிலம் கொஞ்சம் தமிழ் கலந்து பேசினால் சுறுசுறுப்பாக இருந்தால் எல்லோரையும் வெளியில் போக சொல்லிவிட்டு காமாட்சியின் புருஷன் நான்கு உறவினர்களை உடன் வைத்து கொண்டார்கள் காவல்துறை போட்டோகிராஃபர் படம் பிடித்தார் இரண்டு அறைகள் கொண்ட வீடு ஒரு அறை பெரிதாக இருந்தது 
ஒரு அறை பெரிதாக இருந்தது அதிலேயே சமையல் தடுப்பு அரசாங்கம் கட்டி தந்த இலவச வீடு வெளியே சின்னதாய் குளியல் அறை பாய்சன்தானா வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா சந்தேகன்னு யாரும் புகார் கொடுக்கல உங்களுக்கு ஏதும் தோணலையா இல்லை குழந்தைகளும் சேர்ந்திருக்கதால சந்தேகம் வரல கண்டிப்பாக மடர் இல்லை சூசைட் தான் காமாட்சிக்கும் இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் வாயில் நுரை வந்திருந்தது அது காய்ந்திருந்தது ஆனால் முடிவு பண்ண மாட்டோம் எல்லா கோணத்திலையும் விசாரித்து பார்ப்போம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் தான் இம்பார்ட்டன்ட் எஸ் உயிரிழந்த ஜீவன்களை பார்க்க பார்க்க மனம் அழுதது கடவுளே இந்த உயிர்களை காப்பாற்ற வாய்ப்பை நேத்து ஏன் கொடுக்கல என்று கதற வேண்டும் போல் இருந்தது கதற முடியவில்லை அழுகை வரும் நேரத்தில் அழ முடியாததே பெரிய துக்கம் போஸ்ட் மாற்றத்துக்கு அனுப்பில்லாமா சப் கலெக்டர் கேட்டார் எல்லாம் ரெடி நீங்கள் சொன்னால் போதும் போஸ்ட் மாற்றத்துக்கு அனுப்பிடுங்க மற்ற விசாரணையை விசாரிச்சிக்கலாம் ஓகே சப் இன்ஸ்பெக்டரை அழைத்து ஆர்டர் கொடுத்தால் கான்ஸ்டபிள் மூர்த்தி ஞாபகம் வந்தது மூர்த்தி எங்கே ஸ்டேஷனில் மேடம் மூர்த்திக்கு ஃபோன் அடித்தால் மூர்த்தி சார் உடனே இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வாங்க நான் வரல மேடம் ஐந்து நிமிஷத்தில் இங்கே வரைங்க ஃபோனை கட் செய்தால் சப் இன்ஸ்பெக்டரிடம் பத்து நிமிடங்கள் தாமதிக்க சொன்னால் மூர்த்தி மீது கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆத்திரம் வந்தது பூட்ஸை கலட்டி அடிக்க வேண்டும் போல் கோபம் வந்தது பகுதி ஒன்பது நிஜமாகவே பூட்ஸை கலட்டி அடித்து விடுவேனோ என்று கலவரத்துடன் நின்றிருந்தால் ஐந்து நிமிடங்கள் ஓடிச்சு கான்ஸ்டபிள் மூர்த்தி வரவில்லை மறுபடியும் ஃபோன் செய்தால் மூர்த்தி சார் உங்களுக்காக வெயிட்டிங் ப்ளீஸ் வாங்க சாரி மேடம் ப்ளீஸ் வாங்க நோ ப்ளீஸ் என் தம்பி போல் நினச்சி கூப்பிட்றேன் வாங்க தம்பி போல் நினச்சி இல்லை தம்பி தான் வாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் மூர்த்தி வந்தான் தலை கவிழ்ந்தபடியே இருந்தான் சௌந்தரியின் அருகே வந்து சாரி மேடம் என் மேலே நெ கோபம் நிறைய இருக்கும் இருக்கு நிறைய கோபம் இருக்கு இந்த பொண்ணு சூசைட் பண்ணிக்கிட்ட தகவல் கிடைச்சதுமே உன் மேலே கோபம் வந்தது நேற்று கோபம் வேற ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு வேலை சொன்னால் செயலியே என்கிற கோபம் இன்னைக்கு கோபம் வேற நேற்று நீங்கள் டியூட்டியை கரெக்டாக செய்திருந்தா இன்னைக்கு இந்த சோகம் நிகழ்ந்திருக்காதுங்கிற கோபம் அது சாதாரண கோபம் இல்லை மன்னிக்கவே முடியாத கோபம் இத்தனை பேர் முன்னிலையில் உங்களை அறையணுங்கிற கோபம் செருப்பால் அடிக்கணுங்கிற கோபம் அப்படி நான் செய்தால் நீங்கள் நல்லவராக ஆயிடுவீங்க எல்லோரும் என்னை தப்பாக பார்ப்பாங்க காமாட்சியோட புருஷனை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட போகிறோம் ஆயுள் தண்டனை வாங்கி தர போகிறோம் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன தண்டனை சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் பண்ண மாட்டேன் அதனால் ஆருக்கு என்ன லாபம் இந்த பொண்ணு மாதிரி உன் மனைவியும் உன் பிள்ளைகளும் கஷ்டப்படுவாங்க அதனால் உங்கள் மேலே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கி பூராவும் நீங்கள் தண்டனை அனுபவிக்கணும் இந்த மூணு பாடியையும் ஜிஹெச் எடுத்துகிட்டு போகிறது போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறது பாடியை கொண்டு வந்து அடக்கம் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் தான் பார்த்து செய்கிறீங்க எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவ புருஷனை அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வரைங்க அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உன் மனசில் உறுத்தலாகவே இருக்கணும் இனி லைஃப் லாங்காக நீங்கள் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி எந்த பொண்ணு ஹெல்த் ஹெல்ப் கேட்டு வந்தாலும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பீங்க என்று சொன்னால் மூர்த்தி வீட்டிற்குள் எட்டி பார்த்தான் வரிசையாய் அடுக்கி வைத்திருந்த பிணங்களை பார்த்தான் ஐயோ கடவுளே தலையில் அடித்து கொண்டான் காலம் பூராவும் இந்த மரணக்காட்சி அவன் மண்டைக்குள்ளே நின்று தண்டித்து கொண்டே இருக்கும் என்பது உறுதி அதற்கு பின் அந்நகர்ந்த ஒவ்வொரு மணித்துளிகளும் வேதனை அளிப்பதாகவே இருந்தது அரை உயிராய் அனுமதிக்கப்பட்ட பிஞ்சு குழந்தையும் நஞ்சுக்கு பலியானது தாய் மூன்று குழந்தைகள் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்து உறவினர்களிடம் ஒப்படைத்து எரியூட்டப்பட்டது ஊர் மொத்தமும் வேடிக்கை பார்க்க வந்திருந்தது சொந்தமோ உறவோ இல்லாத நிலையிலும் பல பெண்கள் அழுதனர் காமாட்சியின் கணவன் கைது செய்து சிறைக்கு அழைத்து போனார்கள் இப்படி பண்ணுவான்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கல என்று புலம்பி கொண்டே வந்தான் நீ அவ்வளோ கொடுமை பண்ணியிருக்கேடா உன்னை தண்டிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு எந்த ஆயுதமும் கிடைக்கல அவளுக்கு கிடைச்ச ஒரே ஆயுதம் தற்கொலை தான் போலீஸோ கோர்ட்டோ உனக்கு தண்டனை தரலை உன் மனைவி உனக்கு தண்டனை கொடுத்துருக்கா அவ வாழணும்னு நினச்சிருந்தா உன்னை பிரிஞ்சு போய் நல்லாவே வாழ்ந்திருப்பா குழந்தைகளையும் வளர்த்துருப்பா உன்னை தண்டிக்கணும்னு முடிவெடுத்தா பாரு அதற்காக உயிரை ஆயுதமாக ஏந்திருக்கா உன் மனைவி உன் பிள்ளைகள் ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அவங்க கடவுள்கிட்ட போவாங்க சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க நீ போகிற ஜெயில் எப்படி இருக்குன்னு போய் தெரிஞ்சுக்குவ என்றால் சௌந்தரி கடைசியாக அவனிடம் அவன் தலைக்க விழுந்து கண்ணீர் வடித்தான் அவனை சிறைக்கு அழைத்து சென்ற காவலர்களில் மூர்த்தியும் இருந்தான் சௌந்தரி வீடு திரும்பும் போது இரவு பதினொன்று ஆகிவிட்டது தலைக்கு குளித்துவிட்டு நைட்டி மாட்டிக்கொண்டு தூங்கலாம் என்று வந்தபோது வயிறு வதைத்தது 
நாள் முழுவதும் எதையும் சாப்பிடாதது அப்போதுதான் ஞாபகத்திற்கு வந்தது மூன்று காஃபி தான் குடல்கள் பார்த்திருக்கிறது இப்போது பசிக்கு பரிதவித்தது மனம் உணவை வெறுத்தது வயிறு பசிக்கு எரிந்தது சமையலறைக்கு போனால் இரண்டு துட்டு பிரெட் எடுத்து கொண்டால் ஒரு வாழைப்பழம் ஒரு டம்ளர் பால் வேறு எதையும் உணவாக எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை படுக்கை இறை வந்தால் கட்டிலில் இரண்டு குழந்தைகளும் தூங்கி கொண்டிருந்தன தூங்குகிற மாதிரியே காட்சி தந்த காமாட்சியின் குழந்தைகள் ஞாபகத்திற்கு வந்தார்கள் பகீர் என்றது குழந்தைகளை கட்டி கொண்டு படுத்தால் உடல் அவ்வளவு அசதியாக இருந்தாலும் தூக்கம் மட்டும் மறாது என்பது புரிந்தது மறப்பதற்கு ரொம்ப நாட்களாகும் தன் காவல்துறை வாழ்வில் மறக்கவே முடியாத சம்பவமாக இது இருக்கும் என எண்ணினாள் ரொம்ப நேரம் கழித்துதான் ராகவேந்திரா இல்லாததை உணர்ந்தாள் நேரம் பனிரெண்டை தாண்டிவிட்டது எங்கே போனார் ஃபோன் செய்தால் சார் வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களா வந்து ஒன் ஹவர் ஆகுதுங்க இன்றைக்கெல்லாம் ரொம்ப பிஸியா ஃபோனை எடுக்கவே இல்லை நியூஸ் பார்க்கவே இல்லையா பார்த்தேன் இப்போ எங்கே இருக்கீங்க அரை மணி நேரத்தில் வரேன் எப்போதாவது வாங்க இப்போ எங்கே இருக்கீங்க போலீஸ்காரங்களுக்கு தான் நைட் டியூட்டி இருக்குன்னா உங்களுக்குமா திருடனை பிடிக்கிற மாதிரி தான் ஆச்சு எங்கள் வேலையும் கடன் வாங்கிட்டு எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க ராத்திரில் போய் பிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது எதுக்கு இந்த அவஸ்தை ஒரு மளிகை கடை வச்சா கூட போதும் வண்டிக்கு கடன் கொடுத்துட்டு வசூலுக்கு தெரிஞ்சிட்டு தேவையா இந்த கெத்து மளிகை கடையில் வருமா சார் இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி மற்றவங்களை மிரட்டணும்னு நாலு பேர் என்னை பார்த்தா நடுங்கணும் எதுக்கு நடுங்கணும் அதில் ஒரு சுகம் இருக்குது நிறைய பேரோட சாபமும் இருக்குது தெரிஞ்சிக்கிங்க சாபமும் இல்லை வரமும் இல்லை இந்த உலகத்தில் பணம் வச்சுக்கிறவன் வரம் பெற்றவன் பணம் இல்லாதவன் சாபம் பெற்றவன் கொஞ்ச நேரம் இப்படியே பேசுங்களேன் தூக்கம் வந்துடும் போல இருக்கு வராதோன்னு கவலையாக இருந்தேன் நீ தூங்க வேணாம் வந்துடுறேன் இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்கேன் அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு நான் வீட்டுக்கு வரலை ரொம்ப சந்தோஷம் குழந்தைகளை பார்க்க வரமாட்டிங்களா நீ வீட்டில் இல்லாத போது வந்து குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறேன் கோபம் வந்துடப்போகுது நல்லா திட்டிட போகிறேன் உடனே புறப்பட்டு வாங்க என்று கூறிவிட்டு ஃபோனை வைத்தாள் ஃபோனை வைத்த பிறகுதான் மனதில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் தொழித்தது உண்மையை சொல்கிறாரா அல்லது பொய் சொல்கிறாரா அடிக்கடி இரவில் இருப்பதில்லை இரவு நேரத்தில் வண்டியை சீஸ் பண்ண போவது என்பது உண்மைதானா இது முதல் முதலில் வந்த சந்தேகம் இந்த சந்தேகம் கூட சௌந்தரிக்கு பெரிய கவலையோ வருத்தத்தையோ உண்டாக்குகிற சந்தேகம் அல்ல சும்மா வந்து போகிற சந்தேகமாக இருந்தது ராகவேந்திரா கொஞ்சம் பணம் ஆசை பிடிச்சவன் என்பது அவளுக்கு தெரியும் கொஞ்சமல்ல நிறையவே பணம் ஆசை பிடிச்சவன் திருமணமான மூன்று மாதங்களில் போலீஸ் வேலைக்கான அறிவிப்பு வந்ததும் விண்ணப்பிக்க சொல்லி தொந்தரவு செய்து ராகவேந்திரா தான் சௌந்தரிக்கு போலீஸ் துறை அறவே பிடிக்கவில்லை வேண்டாங்க வேறு வேலைக்கு போகிறேன் எனக்கு இந்த வேலை சுத்தமாக பிடிக்கலை லஞ்சம் அதிகமாக புழங்குற இடம் என்றால் லஞ்சம் எங்கே இல்லாமல் இருக்குது தப்பு எங்கே இல்லாமல் இருக்குது அதெல்லாம் முடியாது நீ போலீஸ் வேலைக்கு தான் போகணும் என்றான் பிடிவாதமாக ராகவேந்திராவுக்கு போலீஸ் வேலைக்கு போகத்தான் ஆசை ஆனால் அவன் ஒரு சென்டிமீட்டர் உயரம் குறைவாக இருந்தான் அதனால் அவன் தேர்வாகவில்லை தன் ஆசையை சௌந்தரி மூலமாக தீர்த்து கொள்ள எண்ணினான் ரமணி அம்மாவுக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் செக்ஸ் டார்ச்சர் அதிகம்னு சொல்கிறாங்க என்று நேரடியாகவே மகனிடமும் மருமகளிடமும் சொன்னாள் எங்கெங்கேயோ டியூட்டி போடுவாங்க வேணாம் என்றால் ராகவேந்திரா அதிகம் பேசவில்லை அம்மா என் மனைவியை நான் நம்புகிறேன் சௌந்தரி போலீஸ் வேலைக்கு தான் போவா அதை யாரும் தடுக்க முடியாது என்றான் பின்னாடி வருத்தப்படுவேடா சொன்னால் கேளு வருத்தப்படுற மாதிரி எதுவும் நடக்காது பாருமா டீச்சரை வாத்தியார் தொல்லை கொடுக்காம இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறியா மாணவிக்கே டார்ச்சர் தரவனுக்கு தரவனுங்க இருக்காங்க பேங்க்கில் மேனேஜர் தொல்லை தருவான் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் தொல்லை தருவான் கார்மெண்ட்ஸில் அனுப்பினா சூப்பர்வைசர் தொல்லை தருவான் பஸ்ஸில் போனால் கண்டக்டர்லேருந்து அத்தனை பேரும் இடிக்கிறான் மார்க்கெட்டுக்கு போனால் கருவாடு விற்கிறவன் தொல்லை பண்ணுறான் வெளியே அனுப்பாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறேன் அத்தை பையன் மாமா பையன் வருவான் கரண்ட் ரீடிங் எடுக்க ஒருத்தன் வருவான் சிலிண்டர் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தன் வருவான் உண்மையை சொல்லணும்னா செக்ஸ் டார்ச்சர் குறைவாக இருக்கிற இடம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் ஏன்னா போலீஸ்னாவே எவனும் ஒரு அடி தள்ளி நிற்பான் நெருங்க பயப்படுவான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களும் எந்த நேரமும் பப்ளிக்கோடு இணைஞ்சே இருக்கிறதால கரெக்டாக இருக்க விரும்புவாங்க எல்லா இடத்துலையும் கெட்டவங்க நல்லவங்க கலந்தே தான் இருக்காங்க இந்த காலத்தில் ஆண்கள் வேலை செய்யாத வெறும் பெண்களே வேலை செய்கிற இடத்துக்கு வேலைக்கு அனுப்பத்தான் பயமாக இருக்குது ஏன் தெரியுமா 
ஒரு பொண்ணு மனசை கெடுக்கிறது இன்னொரு பொண்ணு தான் ஆன் இல்லை கடைசியாக சொல்கிறேன் சௌந்தர்யை நான் நம்புகிறேன் அவள் போலீஸ் தான் என்றான் அப்படி பேசினவன் தான் சில நேரங்களில் இப்போது யாரும் உன்னை சைட்டடிக்கலையா என்கிறான் போலீஸ் என்றால் நிறைய கம்பளம் வரும் என்று எண்ணி அவன் பேராசை பெருங்கனவு ஒன்றுமில்லாமல் போனது சௌந்தர்யை முதலில் ஆயுதப்படை பிரிவிற்கு தான் தேர்வு செய்தார்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆயுதப்படை பிரிவில் பணிபுரிந்த பிறகுதான் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பணிபுரியும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கும் ஆயுதப்படையில் ஒரே ஒரு ரூபா கூட எக்ஸ்ட்ரா வருமானம் கிடையாது சம்பளத்தோடு சரி நொந்து போனான் பிறகுதான் வெளிநாட்டு வேலைக்கு போனான் ஒரு வருட ஒப்பந்தத்தில் போனவன் அப்படியே நின்றுவிட்டான் இந்த வருடம் வருகிறேன் இந்த வருடம் வருகிறேன் என்று ஏமாற்றி எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து தான் வந்தான் சௌந்தரி போலீஸில் சேர்ந்தே ஆறு மாதத்தில் சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கான தேர்வு வந்தது இரவும் பகலும் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் படித்தால் ஓடினால் சப் இன்ஸ்பெக்டராகி தேர்வாகி இதோ பதினைந்து ஆண்டுகள் ஓடிவிட்டது இன்ஸ்பெக்டராகவும் ப்ரமோஷன் கிடைத்தும் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் டிஎஸ்பி ஆகிவிடுவாள் என்ன பதவியிலிருந்து என்ன லாபம் ராகவேந்திராவின் கனவுகள் ஆசைகள் துளியும் நிறைவேறவில்லை சௌந்தரி நேர்மையான அதிகாரியாகவே இருந்தால் அன்பளிப்பு நிதி கையூட்டு பரிசு எந்த வகையிலும் ஒத்த ரூபா கை நீட்டி வாங்குவதில்லை என்று பிடிவாதமாக இருந்தால் நீயா வாங்காத சௌந்தரி நீயா யார்கிட்டையும் கேட்காத அவங்களா கொடுக்கறத வாங்கிக்க என்றான் முடியாதுங்க நான் எப்படி என் புருஷனுக்கு துரோகம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேனோ அப்படித்தான் இந்த தேசத்துக்கும் துரோகம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் தப்புனா எல்லாமே தப்பு தாங்க நீதி நேர்மை சத்தியம் ஒழுக்கம் கற்பு எல்லாமே ஒன்று தான் என்றாள் அவன் வற்புறுத்துவதை நிறுத்திவிட்டான் தூக்கம் வராமல் பழைய நிகழ்வுகளை யோசித்து கொண்டிருந்தாள் சௌந்தரி இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு மேல் வந்தான் நேரே குளிரறைக்குள் நுழைந்தான் விழித்திருந்த சௌந்தரி எழுந்து கொண்டாள் குளியில் அறையிலிருந்து நீண்ட நேரம் ராகவேந்திரா வரவில்லை ஷவரிலிருந்தும் பைப்பிலிருந்தும் தண்ணீர் கொட்டும் சத்தம் கேட்டது ஒரே நேரத்தில் எல்லா பைப்பிலிருந்தும் எதற்கு தண்ணீரை திறந்து விட்டிருக்கிறார் பாத்ரூம் அருகே வந்தால் உள்ளே துணி அலசும் சத்தம் கேட்டது எதற்கு துணி அலசுகிறார் துணிகளை துவைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அதுவும் இந்த நள்ளிரவில் ஏங்க அவனுக்கு கேட்கவில்லை ஏங்க கதவை தட்டினால் நீண்ட நேரம் திறக்கவில்லை பிறகு தண்ணீரை நிறுத்திவிட்டு கதவை திறந்து வெளியே வந்தான் இடுப்பில் டவலுடன் இருந்தான் சௌந்தரி நின்றிருப்பதை பார்த்ததும் அவன் அதிர்ந்தது கண்களில் தெரிந்தது என்னங்க ஒன்றுமில்ல என்றான் உண்மையை சொல்லுங்க என்றாள் பகுதி பத்து உண்மையை சொல்லுங்க இன்னொரு முறை கேட்டாள் என்ன சார் என்னை நம்பாமல் திரும்ப திரும்ப கேட்குறீங்க போலீஸ் வேலையை வீட்டுக்குள்ளேயும் காட்டணுமா என்று சிரித்தபடியே கேட்டு சௌந்தரியை இறுக்கி அணைத்தான் கட்டி பிடிக்கிறதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமாங்க சமாதானம் பண்ணுறது எனக்கு சமாதானமே தேவையில்லை உண்மையை சொல்லுங்க நான் உங்களை கட்டி பிடிச்சிக்கிறேன் என்றாள் சார் நிஜமாகவே சேருதான் சமீபத்தில் மழை வரலை எங்கேயும் தண்ணீர் தேங்கலை எல்லாரோடும் காஞ்சி போயிருக்கு சேத்தில் விழுந்துட்டதாக சொல்கிறீங்க நம்ப மாட்டியா சேறு ரோட்டில் இல்லை கிராமத்து நெல் கலனில் இருக்குது நாங்கள் வண்டியை பிடுங்க போனது கிராமத்துக்கு சின்ன வயல் வரப்பில் வண்டி ஓட்டிட்டு வரும்போது தவறி விழுந்துட்டேன் அவன் சமாளிக்கிறான் என்பது சௌந்தரிக்கு புரிந்தது உண்மையை சொல்லவும் மாட்டான் என்பதும் புரிந்தது கேட்டு தெரிந்து கொள்வதை விட அவனை கேட்காமல் தெரிந்து கொள்வது நல்லது என யோசித்தால் நடந்தது என்னவோ ஆனால் அவன் போய் பேசுகிறான் என்பது மட்டும் புரிந்தது நடிக்கிறான் என்பதும் தெரிந்தது அவளும் நடித்தாள் அதுக்காக இந்த நடு ராத்திரியில் வந்து துணி துவைக்கணுமா அதுவும் நீங்களே துவைக்கணுமா பாத்ரூமில் கழட்டி போட்டுட்டு வாங்க வீட்டில் ரெண்டு பொம்பளைங்க இருக்கும் வாஷிங் மிஷினில் இருக்குது நீங்களே துவைக்கிறதா இருந்தாலும் காலையில் செய்யுங்க மாற்றிக்கு வேறு உடையே இல்லையா பீரோ நிறைய ஷர்ட்டும் பேண்ட்டும் அடுக்கி வச்சுருக்கே சேரான ட்ரெஸ்ஸை தூக்கி போட்டுடுங்க வேறு ட்ரெஸ்ஸே இல்லாத மாதிரி நடுராத்தில் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க என்றாள் அவனும் சமாளித்தான் நான் கீழே விழுந்தது தெரிஞ்சா அதுவும் சேத்தில் விழுந்தது தெரிஞ்சா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன் பயப்படுவேன் இனிமேல் நைட்டில் வெளியே போகாதீங்கன்னு கண்டிஷன் போடுவேன் ஆமாம் கரெக்ட் இனிமேல் நைட்டில் வெளியே போகாதீங்க நிறைய பணம் போட்டாச்சு சார் ஆஃபீஸில் ரெண்டு தடியன்களை வேலைக்கு வச்சுருக்கீங்களே அவனுங்க என்ன பண்ணுறாங்க எலியை பிடி எலியை பிடின்னு சொன்னால் எந்த பூனையும் எலி பிடிக்காது நம்ம பணத்துக்கு நம்ம தான் முதலாளி நம்மக்கிட்ட வேலை செய்கிறவன் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டான் ஆஃபீஸில் உட்காந்து உட்காந்து இடத்தை தேடி வர பணத்தை மட்டும் வாங்கி வைப்பான் பில் போட்டு தருவான் 
வராத பணத்தை பற்றி கவலைப்பட மாட்டான் அதுக்கு நாம தான் ஓடணும் என்றான் சொல்லும் விளக்கங்களில் உண்மைகள் இருந்தாலும் கூட எதையோ மறைக்கிறான் என்பதையும் உணர முடிந்தது சாப்பிட்டீங்களா என்று கேட்டு பேச்சினை மாற்றினால் சாப்பிட்டேன் ஃப்ரிட்ஜில் மாவிற்கு தோசை ஊற்றட்டுமா வேணாம் லுங்கியும் பணியனும் மாற்றிக்கொண்டு வந்தான் கண்களில் நிறைய தூக்கம் இருந்தது அவனுக்கு படுத்த நிமிடத்தில் தூங்கினான் சௌந்தரிக்கு தூக்கம் வரவில்லை அரை மணி நேரம் அமைதிப்படுத்தியிருந்தால் பிறகு மெல்ல எழுந்தாள் ஹாலுக்கு வந்தால் விளக்கை போட்டாள் ராகவேந்திராவின் செருப்பை பார்த்தால் அதில் கொஞ்சம் கூட சேறு ஒட்டிருக்கவில்லை உடைகள் சேராகும் போது செருப்பு மட்டும் சேராகாமல் இருக்குமா வெளியே வந்து பைக்கை பார்த்தால் பைக்கிலும் துளி சேறு பட்டதற்கான அடையாளம் சிறிதும் தெரியவில்லை சம்திங் ராங் என அவளுக்குள் சொல்லி கொண்டே உள்ளே வந்தால் குளியலறைக்குள் நுழைந்தாள் உடைகளை பார்த்தால் சேறுபட்ட மாதிரி தெரியவில்லை இரத்த கரைகள் போல் இருந்தது இரத்த கரைகள் தான் என்ன துவைத்தாலும் போகாது வகீர் என்றது அமைதியாக வந்து குழந்தைகளுக்கு பக்கத்தில் படுத்து கொண்டால் தூக்கம் சுத்தமாக போய்விட்டது ஒருவித படபடப்பு தொற்றி கொண்டது மனதில் என்னென்னவோ ஓடிச்சு அவனை ஒரு வார்த்தை கேட்கக்கூடாது கேட்காமல் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தால் பலவிதமாக யோசித்தால் நீண்ட தூரத்திற்கு நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு தூங்கினாள் போலீஸ் வாழ்க்கை பாலைவன ஒட்டகம் போன்றது எப்போது புயல் வரும் எப்போது சூறாவளி அடிக்கும் எப்போது மழை பொழியும் எப்போது வெயில் கொளுத்தும் என்பது தெரியாது ஆனால் தினம் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் எல்லாவற்றையும் தாங்கி கொண்டு கடக்க வேண்டும் வீட்டுக்கு வெளியே ஆயிரம் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளும் தைரியத்தை இந்த உத்தியோகம் கொடுத்திருக்கிறது வீட்டுக்குள்ளேயே நடக்கும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதற்கு நெஞ்சுக்குள் வழியில்லை பாசமும் அன்பும் பெருவாழ்வும் நிறைந்திருப்பதால் அதை தாண்டி குடும்பத்தின் குற்றங்களை கண்டுபிடிப்பது வழி மிகுந்தது ரமணி அம்மாள் நடவடிக்கைகள் எதுவுமே சௌந்தரிக்கு பிடிக்காது பணத்தாசை பிடித்தவர் முதல் மாத சம்பளத்திலிருந்து வாங்கின சம்பளத்தை அப்படியே பிடுங்கிக் கொள்கிறாள் சௌந்தரியின் அம்மா உயிருடன் இருந்த வரைக்கும் அம்மாவுக்கு எந்த செலவும் செய்ய முடிந்ததில்லை ஒரு புடவை ஆசையாய் எடுத்து தந்ததில்லை அம்மாவும் அப்படி எதுவும் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்பா ரயில்வேயில் வேலை செய்தவர் அவரின் பென்ஷன் பணம் வந்தது அம்மா தான் வந்து சௌந்தரியக்கு செலவுக்கு பணம் தந்துவிட்டு போவார் எனக்கு எதுக்குமா பணம் தர நீ செலவுக்கு வச்சுக்க நல்ல சாப்பிடு நிம்மதியாயிரு என்று சௌந்தரியா சொல்வாள் எவ்வளவு சாப்பிட முடியும் ரெண்டு இட்லிக்கு மேல் சாப்பிட முடியல காசை வச்சுட்டு நான் என்ன செய்ய முடியும் கரைச்சா குடிக்க முடியும் என்பார் அம்மாவுக்கு சௌந்தரி மீது கொள்ளை ஆசை ஒரே பெண்ணாயிற்றே ஆசை இல்லாமல் இருக்குமா அம்மா பத்து லட்சம் ரூபாய் வங்கியில் சேர்த்து வைத்திருந்தாள் அந்த பணத்தை தான் தனக்காக சௌந்தரி வைத்திருக்கிறாள் அதில் வரும் வட்டியை தான் தனக்காக செலவு செய்கிறாள் இப்போதும் கூட வாங்கின சம்பளத்தை அப்படியே ரமணி அம்மாவிடம் ஒப்படைத்து விடுகிறாள் அம்மாவின் பணத்தை கூட ரமணி அம்மாள் கேட்டாள் அதை தர முடியாது என்று கூறிவிட்டாள் என்ன அம்மா உயிரோடு இருக்கும்போது சௌந்தரிக்கு குழந்தை பிறந்திருந்தால் ஆனந்தமாக சேர்ந்திருப்பாள் சௌந்தரி படுக்கையிலிருந்து எழுந்தால் குளியலறை பழிச்சென்று சுத்தமாக இருந்தது ஆசிட் போட்டு கழுவப்பட்டிருந்தது ஒரு சின்ன கரையோ நெடியோ எதுவும் இல்லை டைல்ஸ் பதிக்கப்பட்ட குளியலறை கண்ணாடிகள் பதிக்கப்பட்ட அறைகள் போல் முகம் காட்டின அப்படி ஒரு சி சுத்தம் அதுவே மேலும் சந்தேகம் ஊட்டின ரமணியம்மாள் காஃபி சாப்பிட்றையா என்று குரல் கொடுத்தால் ம் அவர் எங்க சொல்லலை ராத்திரியும் பார்க்கல சுகர் மாத்திரை ப்ரெஷர் மாத்திரை இருமல் சிறப்பு எல்லாம் எடுத்ததால் பயங்கர தூக்கம் மாடியில் தூங்கிட்டேன் எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்க லேட் ஆகிடுச்சி அவரை நீங்கள் பார்க்கவே இல்லையா இல்லை பாத்ரூம் யார் சுத்தம் பண்ணது தெரியலை நான் பார்க்கும்போதே சுத்தமாக இருந்தது குழந்தைகள் எங்கே ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க இட்லி போட்டு வச்சேன் சாப்பிட்றாங்க சௌந்தரி அவசரமாக குளித்து விட்டு குழந்தைகளிடம் போனால் அம்மா உங்களை பார்த்து டென் டேஸ் ஆச்சு என்றான் சின்னவன் அம்மா ஒன் மந்த் ஆச்சு என்றான் பெரியவன் டூ டேஸ் தான் ஆச்சு என்றாள் சௌந்தரி இதற்கு முன் ரொம்ப தூரத்தில் பணி புரிந்ததால் குழந்தைகளை பார்க்க வருவதற்கு பத்து நாட்கள் இருபது நாட்கள் ஆகிவிடும் இப்போது ஒரு மணி நேர பயணத்தில் வர முடிவதால் தினமும் வந்து விடுகிறாள் குழந்தைகளை பார்த்து கொள்வதில் ரமணியம்மாளை சின்ன குறையும் சொல்ல முடியாது தனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத போது குழந்தைகளுக்கு எல்லா பணிவிடைகளையும் செய்து விடுவாள் அதனால் தான் சௌந்தரி எந்த ஊரில் குழந்தைகளை பற்றி கவலை இல்லாமல் இருக்க முடிந்தது 
ஸ்டேஷனிலிருந்து எந்த ஃபோனும் வரவில்லையே என்று யோசித்தால் ஃபோனை பார்த்தால் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகி இருந்தது சார்ஜ் கூட இருந்ததே என்று யோசித்தால் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணினால் சார்ஜ் இருந்தது நான் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணலை ஃபோன் தன்னால் ஆஃப் ஆகாது ராகவேந்திரா தான் ஆஃப் பண்ணியிருக்கணும் எதுக்கு ஆஃப் பண்ணார் புரியாமல் தவித்தால் ராகவேந்திராவுக்கு ஃபோன் செய்தால் சார் எழுந்துட்டிங்களா எங்கே இருக்கீங்க நான் ஆஃபீஸ் வந்துட்டேன் என் ஃபோனை ஏன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிங்க டார்லிங் நீ நிம்மதியாக தூங்குறதே அபூர்வமாக இருந்தது தூங்கிட்டு இருந்த யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ண பண்ண போகிறாங்கன்னு தான் நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணினேன் அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை அவன் பேசுவது உண்மையாக பொய்யா கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை பொய் என்றே தோன்றிச்சு ஃபோனை கட் செய்தால் காஃபி ஆறி ஆறிவிட்டிருந்தது வேகமாக குடித்தாள் யூனிஃபார்ம் அணிந்தால் ரமணி அம்மா அருகே வந்தாள் சௌந்தரி ஒரு உதவி பண்ணணும் என்னத்த புதுசாக உதவிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறீங்க என்ன செய்யணும் கட்டளையிடுங்க உன்னால் முடியுமோ முடியாதோ ஆனால் அவங்களுக்கு நான் வாக்குறுதி கொடுத்துட்டேன் புரியிற மாதிரி சொல்லுங்க என்ன வாக்குறுதி கொடுத்துங்க யாருக்கு கொடுத்தீங்க அது வந்து சொல்லுங்கத்த ராகவேந்திரா சொல்லலையா இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்க எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பத்து பையன் போலீஸ் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருக்கான் அடுத்ததாக ஓடுறது தாண்டுறது கயிறு எறுவது இருக்கான் ரொம்ப நல்ல பையன் நல்ல குடும்பம் போலீஸ் வேலைனா அவனுக்கு உயிரான் வெரி குட் வரட்டும் பெரிய போலீஸாக வரட்டும் இல்லை சௌந்தரி ஏற்கனவே இரண்டு முறை கயிறு ஏற முடியாமல் விட்டுருக்கான் இந்த முறை உன் உதவியை எதிர்பார்க்குறாங்க பத்து முறை வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க நான் முதல்ல முடியாதுன்னு சொன்னேன் அவங்க கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்டதால் உன்னை ஹெல்ப் பண்ண சொல்கிறதா சொல்லிட்டேன் அத்தை உன்னை பற்றி எல்லாமே சொல்லிட்டேன் சௌந்தரி ஒத்த ரூபாய் கூட கை நீட்டி வாங்க மாட்டாங்க சட்டத்துக்கு புறம்ப எதுவும் செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் உண்மையும் அதுதான் அத்தை இந்த விஷயத்தில் என்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது எனக்காக சௌந்தரி சாரி அத்தை சௌந்தரி இப்படி முகத்தில் அரைஞ்ச மாதிரி சொன்னால் எப்படி ஐயோ அத்தை ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்குங்க என்னை புரிஞ்சிக்க இது வரைக்கும் உன் ஆஃபீஸ் விஷயத்தில் எந்த ஹெல்ப்பாவது பண்ணியிருக்கியா இல்லை அத்தை என் தம்பி பையன் ஏதோ கோபத்தில் வாத்தியாரே அடிச்சிட்டான் நீ ஒரு ஃபோன் பண்ணி இருந்தால் அவன் மேலே கேஸ் இல்லாமல் பண்ணி பாருங்கத்த பழைய விஷயம் பேசாதீங்க அதில் நான் ஹெல்ப் பண்ணலைன்னு சொல்லாதீங்க அந்த தமிழர்கிட்ட நானே நேரில் போனேன் உங்கள் தம்பி பையனையும் அழைச்சிட்டு போய் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டேன் அவரும் மன்னிக்க தயாராக இருந்தார் ஒரு இன்ஸ்பெக்டரான நானே அவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டேன் யாருக்காக உங்களுக்காக ஆனால் உங்கள் தம்பி பையனை காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேளுடான்னா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் யார் தப்பு அவர் கேஸை வாபஸ் வாங்கிட்டு இருப்பார் ஒரே ஒரு மன்னிப்பு கேட்டிருந்தால் நீ நினச்சிருந்தா அவன் மேலே கேஸ் இல்லாமல் பண்ணியிருக்க முடியும் ஏன் அத்த ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்குற வாத்தியாரை அடிச்சிருக்கான் அவன் மேலே ஏன் கேஸ் போடக்கூடாது மன்னிப்பும் கேட்க மாட்டானாம் அவன் லைஃபே உன்னால் போச்சு இல்லை மேற்கொண்டு படிக்க முடியலை வேலைக்கு போக முடியலை குடிக்காரனாக மாறிட்டான் அத்த இந்த விஷயமாக பேச விரும்பலை உங்களுக்கு நடைமுறை யதார்த்தம் புரியலை நான் என்ன செய்ய முடியும் வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டே வருவீங்க யாரோ தூரத்து சொந்தக்கார பையன் மேலே கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்கும்போதே அதை மறைச்சி பாஸ்போர்ட் வாங்கி தர சொன்னீங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் உங்கள் அக்கா குடும்பத்தில் சொத்து தகராறுக்கு எந்த தப்பும் செய்யாத ஒருத்தர் மேலே கொலை செய்ய வந்தாருன்னு கேஸ் போட சொன்னீங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இது போல் நிறைய சொல்வீங்க நீங்கள் மட்டுமில்ல அத்தை இது போல் உதவி கேட்டு எம்எல்ஏ எம்பி கவுன்சிலர் யார் வந்தாலும் செய்ததில்லை அதனால தான் ஊர் ஊர டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டுருக்கேன் குழந்தைகள் இரண்டும் புரியாமல் பார்த்தது பள்ளிக்கு நேரமாகி விட்டது சௌந்தரி இவ்வளோ நாளாக நீ இன்ஸ்பெக்டராக இருந்து ஒன்றும் செய்யலை இந்த பையனுக்கு செஞ்சே ஆகணும் இவ்வளோ நாளாக குற்றவாளிகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொன்னீங்க இப்போது என்னையே குற்றம் செய்யணும்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக முடியாதத்த சொல்லிவிட்டு குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு புறப்பட்டாள் குழந்தைகளை பள்ளியில் விட்டுவிட்டு விரைந்தால் மனம் படபடவென்று அடித்து கொண்டிருந்தது ஒருவித வேதனை அழுத்தியது பகுதி பதினொன்று காவல் நிலையம் வந்தால் சௌந்தரி மணி பத்தாகி விட்டது இன்றைய பரபரப்பிற்கு பஞ்சம் இருக்காது போல் இருந்தது உள்ளே நுழையும் போதே ஒரு இளைஞன் பாவமாய் உட்கார்ந்திருந்தான் சட்டை பணியன் கிழிந்து நார் நாராய் தொங்கி கொண்டிருந்தது வாயில் ரத்தம் குழந்தை காலில் கொலுசு திருடி இருக்கான் மேடம் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் சொன்னார் பப்ளிக் பிடிச்சி கரண்ட் கம்பத்தில் கட்டி போட்டு அடிச்சிருக்காங்க போலீஸ் கையை வச்சா மனித உரிமை மீறல் பப்ளிக் கையை வச்சா மனித உரிமை எங்கே போய் முட்டிக்கிறது தெரியலை 
ஆறு மாதம் உள்ள இருந்து பத்து நாளைக்கு முன்னே தான் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கா மேடம் அக்கா அடித்து சாகடிச்சிட்டாங்கக்கா என்றான் அவன் சௌந்தரியை பார்த்து சி நாயே அக்கானெல்லாம் சொல்லாத உதப்பேன் உன்னை மாதிரி ஒரு திருட்டு தம்பி இருந்தால் உயிரோடவே விட்டுருக்க மாட்டேன் அது என்னடா ஸ்டேஷனுக்கு வர நல்லவங்க யாரும் போலீஸை பார்த்து அக்கா அண்ணான்னு கூப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க திருடன் பொறுக்கிங்க எல்லாம் உள்ளே நுழையும் போது அக்கான்றீங்க என்றாள் சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர் முகமது இலியாஸ் சல்யூட் அடித்து விட்டு உள்ளே வந்தார் வாங்க சார் லீவ் முடிஞ்சதா பேத்தி நல்லா இருக்காளா நல்லா இருக்காங்க மேடம் அல்லா தயவில் நார்மலா சிசேரியனா நார்மல் தான் மேடம் சந்தோஷம் நேரம் கிடைக்கும்போது வீட்டுக்கு வந்து பார்க்குறேன் வாங்க மேடம் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும் சார் சொல்லுங்க என்னவோ சூதாட்டம் நடக்குதாமே புரியலைங்க மேடம் எனக்கு புரியலை ரம்மி மங்காத்தா மாதிரி ஏதோ சூதாட்டமாம் அதுக்கு காட்டன்னு பேராம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முகமது இலியாஸ் கொஞ்சம் யோசித்து விட்டு சொன்னார் ஆமாம் மேடம் எனக்கு தெரிஞ்சு நாற்பது வருஷமாக காட்டன் சூதாட்டம் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் பல நகரங்களில் நடக்குது குறிப்பாக நம்ம மாவட்டத்தில் அதிகம் நீங்கள் இதுக்கு முன்ன வேலை செஞ்ச இடங்களில் இந்த காட்டன் சூதாட்டம் இருந்திருக்காது அதனால் தெரியாது கிட்டத்தட்ட லாட்ரி டிக்கெட் மாதிரி தான் யாராவது ரிப்போர்ட் பண்ணால் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க ஜாமீனில் வருவாங்க ரெண்டு மாதம் அமைதியாக இருப்பாங்க மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க லாஸ்ட்டாக எப்போ அரெஸ்ட் பண்ணது ஆறு மாதத்துக்கு மேலே ஆச்சு மேடம் யாரும் ரிப்போர்ட் பண்ணலை சமூக சேவகர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அடிக்கடி அவர் தான் முதலமைச்சர் செல்லுக்கும் கலெக்டருக்கும் பெட்டிஷன் போடுவார் அவர் இறந்துட்டார் அதுக்கு பின்னாடி பெட்டிஷன் போட யாரும் இல்லை சௌந்தரி யோசித்தால் பெட்டிஷன் வந்திருக்கு சார் முதல்ல போய் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க யார்கிட்ட இருந்து பெட்டிஷன் வந்திருக்கு மேடம் அது தெரிய வேணாம் டிஎஸ்பி சார்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறேன் மேடம் ஏன் அவர் வேணான்னா சொல்ல போகிறார் என்கவுண்டரை பண்ண போகிறீங்க போங்க சார் நான் சொன்னதை செய்யுங்க அரை மணி நேரத்தில் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டாங்க முடியாதுன்னு சொல்லுங்க நானே போகிறேன் கொஞ்சம் கோபத்தை காட்டி சொன்னால் எஸ் மேடம் ஒரு சல்யூட் அடித்து விட்டு புறப்பட்டார் சற்று நேரத்தில் ஃபோன் வந்தது ராகவேந்திரா தான் ஃபோன் பண்ணான் சொல்லுங்க என்றாள் அம்மாவோட என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டான் ஏன் கேட்குறீங்க ப்ரெஷர் அதிகமாகி ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துருக்கேன் தலையை பிடித்து கொண்டாள் என்ன சௌந்தரி பிரச்சனை இங்கே ஸ்டேஷனில் இருந்து அதை சொல்ல முடியாது அத்தை ஒரு ஹெல்ப் கேட்டாங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு தான் சொந்த ஊர் பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் இங்கே போட்டுட்டாங்க உனக்கு என்ன பேசுறன்னு தெரியல ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறாங்க அதை செய்ய முடியலனாலும் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சரி ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லக்கூடாதா பாருங்க என்னால் செய்ய முடியாததை செய்ய முடியாதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் இல்லை சௌந்தரி ஒரு ஆறுதலுக்கு பாருங்க நான் ஆறுதலுக்கு செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் செய்யலைனா தவறாகிவிடும் என்னை நம்பி ஒரு பையனோட லைஃப் ஸ்பாயில் ஆகிடும் மெதுவான குரலில் சொன்னால் சௌந்தரி ப்ளீஸ் அந்த விஷயம் பேசாதீங்க அத்தை இப்போ எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க எப்படி இருக்காங்க அதை பற்றி உனக்கு ஏன் கவலை ஃபோனை துண்டித்தான் மனதை கவலை அழுத்தியது ரமணி அம்மாள் ஃபோனிற்கு முயற்சி செய்தால் ரமணி அம்மாள் ஃபோனை எடுக்கவில்லை மறுபடியும் முயற்சித்தால் ஊஹும் ஃபோனை எடுக்கவில்லை சோர்ந்து விட்டால் அரை மணி நேரத்தில் சௌந்தரி உத்தரவிட்டது போல் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முகமது இலியாஸ் இரண்டு நபர்களை கைது செய்து அழைத்து வந்தார் மேடம் இவங்க தான் காட்டன் சூதாட்டம் நடத்துகிறவங்க என்றார் ரமணி அம்மாளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று ஃபோன் வந்ததால் மனசு சரியில்லை அவர்களை விசாரிக்கும் மனநிலையும் இல்லை சரிங்க சார் அவங்களை இனிமேல் சூதாட்டம் நடத்தக்கூடாதுன்னு வான் பண்ணி கேஸ் போடுங்க என்றால் எஸ் மேடம் என்று கூறி அழைத்து சென்றார் தலைவலிக்கும் போல் இருந்தது எழுந்து ரைட்டர் அறைக்கு வந்தால் ரைட்டரிடம் சார் என்னோட மாமியாருக்கு உடம்புக்கு ஆகலை என் ஃபோன் வந்தது நான் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்துட்டு வரேன் ஏதாவது அவசரனா ஃபோன் பண்ணுங்க அந்த பையனுக்கு சார்ஷீட் போட்டுட்டீங்களா ஈவினிங் ஞாபகப்படுத்துங்க அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகணும் குற்றவாளி மாட்டினா போலீஸில் ஒப்படைக்கணும் அவங்க அடித்து பாதி உயிர் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் உயிர் போனால் என்ன ஆகிறது அவனை ஹாஸ்பிட்டல் அழைச்சிட்டு போக சொல்லுங்க அப்புறம் சப் ஜெயில் அனுப்புங்க எஸ் மேடம் அவர் எழுந்து நின்று பணிவுடன் சொன்னார் வெளியே வந்தால் ஹெல்மெட் மாட்டிக்கொண்டு பைக்கில் விரைந்தால் மனம் எதை எதையோ யோசித்து கொண்டு அடைந்தது காஃபி சாப்பிட வேண்டும் போல் இருந்தது வழியில் அந்த டீ கடைக்காரரின் கடை ஞாபகத்திற்கு வந்தது அந்த கடை முன்பு பைக்கை நிறுத்தினாள் வாங்கம்மா என்றார் டீ கடைக்காரர் கடையில் யாரும் இல்லை தனியாகத்தான் இருந்தார் பைக்கில் இருந்து இறங்கி வந்தால் ஐயா நீங்கள் சொன்னீங்களே சூதாட்ட கிளப் நடத்துகிறாங்க அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு என்றாள் அவர் அதற்கு எந்த பதிலும் சொல்லாமல் காஃபியா டீயா என்று கேட்டார் அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டதா சொன்னதுக்கு எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லையே என்று கேட்டால் என்ன பதி சொல்றது தெரியலம்மா சொல்லுங்க 
வேணாமா நான் வம்பில் மாட்டிக்கல ப்ளீஸ் வா எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க எனக்கு அதை பற்றி முழுமையாக தெரியாது உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த மாவட்டத்துக்கே இப்போ தான் டியூட்டிக்கு வந்திருக்கேன் பல விஷயங்கள் தெரியாது உங்களுக்கு என்ன தகவல் தெரிஞ்சாலும் எனக்கு சொல்லுங்க ப்ளீஸ் என்றார் அவர் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தார் கைது அவரங்க யாரும் உண்மையான குற்றவாளிகள் இல்லை மேடம் சம்பளத்துக்கு வரவங்க ஒரு நாள் ஜெயிலில் இருந்தால் ரெண்டாயிரம் கூலி ஒரு வாரத்துக்குள்ளே ஜாமீன் வெளியே எடுத்துருவாங்க ஜாமீனில் அப்புறம் கேஸ் நடக்கும் அது பல வருஷங்கள் நடக்கும் அப்புறம் நாங்கள் சூதாட்டம் நடத்தலை பொழுதுபோக்கு விளையாட்டா பணம் கட்டாமல் தாயம் விளையாடினோன்னு சொல்லுவாங்க கோர்ட் அவங்களை விடுதலை செஞ்சிடும் இது வரைக்கும் கள்ளச்சாராயம் இருக்கிற முதலாளி கஞ்சா விற்கிற முதலாளி செம்மரம் கடத்துகிற முதலாளி யாராவது போலீஸில் மாட்டி இருக்காங்களாமா யாருமே போலீஸில் சிக்க மாட்டாங்க போலீஸும் அவங்கள பிடிக்காது ஏன் பிடிக்காதுன்னா அவங்களுக்கு கரெக்டாக சம்பளம் போயிடும் வாங்குகிற சம்பளத்துக்கு பயபக்தியாக வேலை செய்யணும் இல்லையா பத்து லாரியில் நூறு டன் அரிசி கடத்துறவன் போலீஸில் மாட்டுறதில்லம்மா கைப்பையில் பத்து கிலோ கடத்துறவ தான் தினம் தினம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான் தினம் ஆயிரம் ரூபா கூலிக்கு செம்பரம் மட்டை போகிறவன் தான் துப்பாக்கியில் சுடப்பட்டு சாகிறான் அதை கடத்தி கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிற முதலாளி மாட்ட மாட்டான் சுகமாக இருப்பான் சொல்லிக்கொண்டே காஃபி போட்டு கொடுத்தார் காஃபியை வாங்கி கொண்டால் இந்த சூதாட்ட முதலாளி யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒன்று சொல்கிறேம்மா உலகத்தில் பெரிய பாவம் சூது ஒரு குடிகாரன் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு குடிப்பான் போதையாகி சுயநினைவு இழக்கிற வரைக்கும் குடிப்பான் அதுக்கு மேலே முடியாது ஆனால் சூது அப்படி இல்லை எவ்வளவு காசு இருந்தாலும் வச்சு சூதாடிடுவான் சூது ஆடவனோட ஒவ்வொரு வீடும் மகாபாரதம் கணக்கு தாம்மா வீடு வாசல் சொத்து நகை அண்டா கொண்டா எல்லாத்தையும் வச்சு சூதாடி தோப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபாய் ஜெயிப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஜெயிப்பாங்க ஆனால் லட்ச லட்சமாக விட்டுடுவாங்க ஆயிரக்கணக்கான குடும்பம் இதனால் நாசமாக போயிட்டுருக்குமா வேறு யாரும் உதாரணத்துக்கு வேணாம் நானே என் சுத்து பூராவையும் அழிச்சிட்டேன் புத்தி கெட்டு போயிடுச்சு எப்படியாவது பணத்தை கொண்டு போய் கட்ட சொல்லுது ஒவ்வொரு நாளும் ஆசை இன்னைக்கு லட்சம் ரூபா விழும் விழாது நம்ம பணம் தான் தினம் போய்கிட்டே இருக்கும் இனிமே சூதில் பணம் கட்டக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் ஆனால் அந்த நேரத்தில் சூதாட இழுக்கும் என் ஒருத்தன்கிட்ட இருக்கிற கெட்ட பழக்கத்தில் என் குடும்பத்தில் யாருமே நிம்மதி இல்லை ஒவ்வொருத்தரையும் அணு அணுவாக சாகடிச்சிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நெஞ்சுவெளி ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு பொய் சொல்லி என் மகள்களோட நகைகளை வாங்கி அடமானம் வச்சு சூதாடிட்டேன் இன்றைக்கி நைட் சாமி ஃபோட்டோ மேலே சத்தியம் பண்ணுவேன் பொழுது விடிஞ்சால் சத்தியத்தை மறந்துடுவேன் யார்கிட்டையாவது எப்படியாவது பணம் வாங்கிட்டு போய் சூதில் விட்டுடுவேன் கையை வெட்டிக்கிட்டால் சூதாடுறதை விட்டுடுவேன் நினச்சேன் வெட்டிக்க முடியல தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு யோசனை பண்ணேன் முடியலை திருப்பதி போய் வெங்கடாஜலபதிக்கிட்டையே வேண்டிட்டு வந்தேன் விட முடியல கடைசியாக நானே மனநோய் மருத்துவமனைக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு மாதமாக சூதாட போகிறதில்ல சூதில் லட்ச ரூபா கிடைக்குன்னு தினம் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்னு ஏமாந்துட்டு இருந்தேன் வருஷத்துக்கு மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் இழந்தேன் பத்து வருஷத்தில் ஐம்பது லட்சம் இழந்துருப்பேன் மறுபடியும் சூதாட போனேன்னா என் லைஃப்பில் இன்னும் ஐம்பது லட்சம் இழந்துடுவேன் அதை விட்டுட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்தாலே ஓரளவுக்கு நிறைவாக வாழ்ந்துடுவேன் இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் மனுஷனாக இருப்பேன் நான் பரவாயில்ல திருந்துட்டேமா பல ஆயிரம் பேர் தினம் தினம் சூது விளையாட்டில் செத்துட்டுருக்காங்க சூதாடக்கூடாதுன்னு மக்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் பகவான் மகாபாரதத்தை நிகழ்த்தினார் அந்த பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டதா நினச்சி உங்களை வேண்டிக்கிறேமா அந்த சூதாட்டத்தை நிரந்தரமாக நிறுத்துங்க பல ஆயிரம் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் என்றார் தழுதழுக்க அவர் கண்களில் கண்ணீர் வந்துவிட்டது அவர் அழுவதை பார்த்து சௌந்தரியம் கலங்கினால் காஃபி குடிக்க முடியவில்லை நான் ரொம்ப சாதாரணமாக நினச்சேன்ப்பா இவ்வளவு மோசமானதாக இருக்குன்னு நினைக்கல சத்தியமாப்பா என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வந்தால் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முகமது இலியாசிற்கு ஃபோன் அடித்தால் எஸ் மேடம் என்றார் சார் அந்த சூதாட்டம் நடத்துகிறதா ரெண்டு பேரை அழைச்சிட்டு வந்தீங்களே எஸ் மேடம் அவங்களை சப் ஜெயிலுக்கு அனுப்பியாச்சா இன்னும் இல்லை மேடம் ஏன் ரிமாண்ட் ரிப்போர்ட் ரெடியாகலை மேடம் சாப்பிட்டாங்களா சாப்பிட்டாங்க மேடம் பிரியாணியா மேடம் மட்டன் பிரியாணியா சிக்கன் பிரியாணியா மேடம் சொல்லுங்கள் சார் மட்டன் பிரியாணி மேடம் விசுவாசம் நான் இல்லை மேடம் அவங்களுக்கு வந்தது வரும் வரும் என்றவள் அவங்க மேலே எந்த கேஸும் வேணாம் விட்டுடுங்க மேடம் அவங்க குற்றவாளி இல்லை விட்டுடுங்க என்று கூறி ஃபோனை துண்டித்தாள் வீடு பூட்டி இருந்தது மருத்துவமனைக்கு திரும்பினாள் வழக்கமாக கிருஷ்ணா மருத்துவமனைக்கு தான் போவார்கள் மருத்துவமனைக்கு விரைந்தால் ரிசப்ஷனில் விசாரித்தால் அங்கே தான் அட்மிட் ஆகி இருப்பதாக சொன்னார்கள் 
நேரே டாக்டர் புவனேஸ்வரை சந்தித்தால் அடிக்கடி மருத்துவமனை வருவதால் அவர் நல்ல பழக்கம் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் மேடம் அத்தை இங்கே தான் அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க எப்படி இருக்காங்க நார்மல் டென்ஷனாக வேணான்னா கேட்க மாட்டாங்க ப்ரெஷர் ரேஸ் ஆச்சு இங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கட்டுன்னு தான் அட்மிட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்யூ டாக்டர் சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தாள் ரமணி அம்மாள் தனி அறையில் இருந்தாள் கதவை திறந்து உள்ளே போனால் உள்ளே ராகவேந்திரா யார் கூடவோ ஃபோனில் பேசி கொண்டிருந்தவன் சௌந்தரியை பார்த்ததும் கட் பண்ணினான் ரமணி அம்மாள் முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் என்னத்தை சாப்பிட்டீங்களா என்றாள் இல்லை என்றான் ராகவேந்திரா உங்களை கேட்கல என்றாள் அம்மாவும் சாப்பிடல நானும் சாப்பிடல என்றான் விரதம்மா ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வீட்டில் இருந்தால் சாப்பிட்ட மாதிரி தான் என்றான் இன்ஸ்பெக்டரே சாப்பிட்லையா எப்படி இங்கே சாப்பிட முடியும் நான் நேர்மையாக வளர்ந்துட்டேன் அதை மீற முடியாது என்னை என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க என்று அவனிடம் சொல்லிவிட்டு அத்தை சாரி அத்தை அந்த பையனை வீட்டுக்கு வர சொல்லுங்க நான் நேர்மை அவனுக்கு உதவி பண்ணுறேன் என்றாள் நேர்மைனா உதவி அப்படி என்றான் அவன் வரட்டும் நான் சொல்கிறேன் என்றாள் அத்தை உங்கள் மகன் என்ன பண்ணுறான்னு விசாரிங்க ஏதோ தப்பு பண்ணுறார் ராத்திரி ட்ரெஸ்ஸில் ரத்தக்கரை அதை மறைக்கிறார் நைட்டில் ட்ரெஸ்ஸை வாஷ் பண்ணிவிட்டு பாத்ரூமையே வாஷ் பண்ணிவிட்டு என்னையே ஏமாத்துறார் என்றாள் இருவரும் அமைதியாக இருந்தார்கள் என்ன அமைதியாக இருக்கீங்க என்று கேட்டாள் இன்ஸ்பெக்டர் சார் இரத்தக்கரை தான் மறுக்கலை ஒருத்தன் பைக் லோன் வாங்கிட்டு ஆறு மாதமாக தவணை கட்டலை நைட் பிடித்தேன் பைக்கை பிடிங்கினா தான் வெட்ட வந்துட்டான் பக்கத்தில் செங்கல் இருந்தது ஒரே ஒரே அடி மண்டையில் உன்கிட்ட சொன்னால் கஷ்டப்படுவேன் அதனால தான் மறைச்சேன் பையனை இதே ஹாஸ்பிட்டல் தான் சேர்த்துருக்கேன் கேஸ் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு தான் நஷ்டீடு தரதாக சொல்லிட்டேன் என்றான் நம்புவதா வேண்டாமா புரியாமல் நின்றாள் இங்கே என்ன நடக்குது எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை சொன்னால் கேளுங்க உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த மோட்டார் ஃபைனான்ஸ் பிஸ்னஸ் விட்டுடுங்க வெட்ட வந்தான்னு சாதாரணமாக சொல்கிறீங்க ஏதாவது ஆகியிருந்தால் என்ன ஆகிறது மனசு கஷ்டமாக இருக்குங்க விட்டுடுங்க என்றாள் சும்மா பயப்படாத சௌந்தரி இதுக்காக தான் நான் மறைச்சேன் சமாதானம் செய்தான் அவன் எங்கே இருக்கான் ரொம்ப அடியா சின்ன அடி மூணே தையல் தான் எந்த ரூமில் இருக்கான் வேணா நீ போய் பார்க்காத பயந்துடுவான் சௌந்தரியை பார்க்க அனுமதிக்கவில்லை எவ்வளவு கேட்டும் வேண்டாம் என்று உறுதியாக மறுத்து விட்டான் அவர்களை அழைத்து கொண்டு வீட்டிற்கு வந்தாள் ரமணி அம்மாள் மௌனமாகவே வந்தாள் அனைவருக்கும் சௌந்தரி சமைத்தாள் சாப்பாடு எடுத்து வைத்து சாப்பிட அழைத்தாள் ரமணி அம்மாள் வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை பேசாமல் அமைதியாக சாப்பிட்டாள் சௌந்தரியும் அமைதியாக சாப்பிட்டாள் காவல் நிலையத்திலிருந்து எந்த ஃபோனும் வரவில்லை பிள்ளைகளை அழைத்து வந்தால் அவர்களோடு நீண்ட நேரம் விளையாடினாள் இரவு படுக்கையில் ராகவேந்திராவிடம் கேட்டாள் ஏங்க எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணணும் என்ன சார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் யாரையும் நம்ப முடியல அதனால தான் உங்களை கேட்கிறேன் என்ன காட்டன் சூதாட்டம் நடக்குதாமே மௌனமாக இருந்தான் அதை யார் நடத்துறதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் உங்களால் கண்டுபிடிச்சி சொல்ல முடியுமா ஏன் சார் யாரை பார்த்து என்ன கேட்குறீங்க நான் சூதுவாது தெரியாதவன் என்றான் எப்படியாவது கண்டுபிடிங்க அந்த சூதாட்டத்தால் பல குடும்பம் நாசமாகுது என்று சொல்ல ஆரம்பித்தாள் அவன் கேட்டு கொண்டிருக்கிறான் என நினைத்தால் தூங்கி விட்டிருந்தான் மறுநாள் காவல் நிலையம் புறப்பட்டால் போகும் வழியில் அந்த டீ கடைக்காரரை பார்க்க திரும்பினால் அங்கே டீ கடை இல்லை கடை இருந்ததற்கான அடையாளம் கூட இல்லை பகுதி பனிரெண்டு அதிர்ச்சியாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது வேறு மாவட்டங்களில் சௌந்தரி பணிபுரிந்த போது வீட்டிற்கு வர முடியாமல் போலீஸ் குடியிருப்பில் தனியாக இருப்பாள் அப்போதெல்லாம் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் மற்றியும் நாவல்களை அதிகமாக படிப்பாள் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் முடிவிலும் ஒரு புதிர் வரும் அதை சௌந்தரி நம்பவே மாட்டாள் நானும் தான் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கேன் இந்த மாதிரி புரியாத புதிராக எதுவும் நடந்ததில்லையே கதை எழுதுறவங்க விறுவிறுப்பாக கதை நகர வேண்டும் என்பதற்காக நடக்கவே சாத்தியமில்லாத சஸ்பென்ஸ் வைத்து விடுகிறார்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வாள் ஆனால் அவளுடைய வாழ்க்கையிலேயே இப்படி புதிர்கள் நடக்கின்றது பிரமிப்பாக இருந்தது பைக்கை நிறுத்திவிட்டு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு வீட்டிற்கு போய் கதவை தட்டினாள் ஒரு மூதாட்டி வெளியே வந்தாள் யார் வேணும் என்றவள் போலீஸ் ஐயாவா என்று வாய்ப்பிழந்தாள் பாட்டி பயப்படாதீங்க இங்கே காஃபி சாப்பிட வந்தேன் பக்கத்தில் ஒரு கடை இருந்துச்சு நேற்று இருந்துச்சு இன்னைக்கு காணோமே என்று கேட்டாள் அதான் ஐயா எனக்கும் புரியலை பாட்டி நான் பொம்பளை தான் ஐயா இல்லை அதான் யோசித்தேன் ஆளை பார்த்தா பொம்பளை சாயலாக இருக்குது தலையை பார்த்தா ஆம்பளை சாயலாக இருக்கேன்னு சரிங்க பாட்டி சொல்லுங்க டீ கடை என்னாச்சு அதாம்மா தெரியல தினமும் காலையில் இருட்டாக இருக்கும்போதே அஞ்சு மணிக்கே போய் நீ டீ சாப்பிடுவேன் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவர் சாமி பாட்டு போட்டுட்டு திருநீர் பூசிட்டு மங்களமாக இருப்பார் 
காலையில் போய் பார்க்குறேன் ஒன்றுமே இல்லை அழுக வந்துருச்சு ஒன்றுமே புரியலை கடனுக்கு பயந்து ராவோட ராவா போயிட்டாரோனும் புரியலை எங்கே போனாலும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு போவார் பார்த்துக்காயா சர்க்கரை வாங்கிட்டு வரேன் பார்த்துக்காயா டீத்தூள் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போவார் அவர் வர வரைக்கும் நான் தான் உட்காந்து பார்த்துட்ருப்பேன் போன மாதம் சனி பகவான் கோயிலுக்கு கூட போய் வந்தார் மூணு நாள் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு போனார் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் கூட சொல்லிட்டு போவார் தங்க மாட்டோம் நல்ல மனுஷன் பெரிய மனுஷி ஆத்மார்த்தமான வருத்தத்துடன் சொன்னால் அவர் எந்த ஊர் மேற்கால ஏதோ சொன்னார் ஆனால் சொந்த ஊரையை மறந்துட்டார் எனக்கு தெரிஞ்சு முப்பது வருஷமாக இங்கே தான் இருக்கார் ரெண்டு பொண்ணுங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டார் அவங்க சம்சாரம் பொண்ணு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ரெண்டு நாளாச்சு இவர் மட்டும்தான் இருந்தார் ஆனால் ஊருக்கு போகிறதா இருந்தால் சொல்லிட்டு போவார் அப்படியே போனாலும் இப்படி எந்த அடையாளமும் இல்லாமல் காலி பண்ணிட்டு போக மாட்டாரே அடுப்பில்ல துடப்பம் இல்லை ராவோட ராவா எல்லாத்தையும் அள்ளி போட்டுட்டு போயிட்டார் கடன்காரங்க கூட யாரும் தொல்ல தரலையே என்று அவராகவே படபடவென்று சொன்ன பாட்டி திடீரென்று யோசித்து ஆமாம்மா நீ எதுக்கு விசாரிக்கிற நான் எதுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் புரியலையே உங்களுக்கு தெரியுமா டீ கடைக்காரர் எங்கே போனார் என்ன ஆனார் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டால் சௌந்தரிக்கு பதில் தெரியவில்லை என்ன சொல்வது பாட்டிம்மா நேற்று காஃபி குடித்தேன் நல்லா இருந்துச்சு இன்றைக்கும் காஃபி குடிக்கலான்னு வந்தேன் வேறொன்றும் இல்லை என்று நகர்ந்தால் மேற்கொண்டு பாட்டியிடம் எதை விசாரிப்பது என்றும் தெரியவில்லை நிறைய கேள்வி இருக்கும் என்றும் தெரிந்தது பைக்கில் ஏறி உட்கார்ந்தாள் ஏமா பாட்டி அழைத்தாள் சௌந்தரி நின்றாள் சொல்லு பாட்டி என்னவோ மர்மமாக இருக்குது என்ன மர்மன்னு புரியலை உங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் தெரிய நினைக்கிறேன் தெரிஞ்ச சொல்லுமா எனக்கும் தெரியல பாட்டி உங்களை போல் நானும் மர்மமாக இருக்கேன் வரேன் என்று கூறிவிட்டு புறப்பட்டால் புத்தி பேதளித்த மாதிரியானால் சௌந்தரி ஒன்றும் புரியவில்லை நேற்று டீ கடைக்காரர் சூதாட்டத்தை பற்றி சொன்னதுக்கும் இன்று இல்லாமல் போனதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குமா புரியவில்லை அவர் பேசும்போது நானும் அவரும் மட்டும்தான் இருந்தோம் வேறு யாருக்கு தெரியும் யோசித்தபோது பேச்சு வாக்கில் ராகவேந்திராவிடம் சொன்னது ஞாபகம் வந்தது பகீர் என்றது சூதாட்ட தலைவனாக ராகவேந்திராவுக்கு சூதாட்ட தலைவனை ராகவேந்திராவுக்கு தெரியுமா டீ கடைக்காரரை நான் தான் காட்டி கொடுத்தேனா கடவுளே ராகவேந்திரா தான் காட்டி கொடுத்துருக்கிறாரா புரியவில்லை ஒன்று மட்டும் புரிந்து கொண்டாள் தன்னை சுற்றி ஏதோ சூழ்ச்சி வலை பின்னப்படுகிறது என்பதை உணர்ந்தாள் காவல் நிலையம் போகவில்லை ராகவேந்திராவிடம் பேசுவதற்காக மறுபடியும் வீட்டிற்கே திரும்பினாள் வீட்டிற்கு எதற்கு காவல் நிலையமே போகலாம் என்று வளைந்தால் மனம் தடுமாறியது காவல் நிலையம் எதற்கு என தோன்றிற்று ஃபோன் அடித்தது ராகவேந்திரா தான் பைக்கை ஓரமாக நிறுத்தி சொல்லுங்க என்றாள் சார் எங்கே இருக்கீங்க என்று கேட்டான் எங்கே இருக்கேன்னு தெரியல எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல சௌந்தரி சொல்லுங்க நான் ஒன்று சொன்னால் கேட்பியா சொல்லுங்க நீ சொன்ன விஷயத்தை விசாரித்தேன் அதான் அந்த சூதாட்ட விஷயம் சொல்லுங்க அந்த விஷயத்தை விட்டுடு அது பெரிய இடமா எம்எல்ஏ எம்பி கவுன்சிலர் எல்லோருக்கும் லட்ச லட்சமாக நிதி போகுதான் போலீஸில் கூட கான்ஸ்டபிள் இருந்து பெரிய அதிகாரிகள் வரைக்கும் மாமல் போகுதான் போகும் அதுக்கு பேர் நிதி கிடையாது மாமல் கிடையாது ஏழைகளோட ரத்தம் ஏழைகளோட வியர்வை ஏழைகளோட தாலி ஏழைகள் வீட்டில் இருக்கிற அண்டா குண்டா ஏழை குழந்தைகளோட சோறு ஏழை குழந்தைகளோட படிப்பு ஏழை பெண்களோட கண்ணீர் என்றால் கோபத்தோடு சௌந்தரி ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகாத எமோஷ்னல் ஆகலைங்க ரொம்ப சாதாரணமாக யோசிக்கிறேன் ஒருத்தன் லட்ச லட்சமாக லஞ்சம் தரானா அவன் கோடி கோடியாக சம்பாதிப்பான்னு அர்த்தம் ஒரு பிஸ்னஸில் சம்பாதிச்ச நியாயம் ரொம்ப ஏழைகள்கிட்ட ஆசைகள் காட்டி நூறு ரூபா கட்டினா பத்தாயிரம் ஆயிரம் ரூபா கட்டினா ஒரு லட்சம்னு ஆசை காட்டி அவங்க பணத்தை பிடுங்கி சம்பாதிக்கிறானா அவன் கொள்ளைக்காரனை விட ஆபத்தானவன் சூதாடி வீட்டில் ஒரு நகை இருக்கா சேமிப்புன்னு பத்து ரூபா இருக்கா எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சூதாடி தோக்குறான் எவனோ ஒருத்தன் ஒரே இடத்துல உட்காந்து பல ஆயிரம் பேரோட பணத்தை உறிஞ்சி குடிக்கிறான் சூதாடுறதுக்காக எத்தனை பேர் திருடனாக மாறியிருக்காங்க தெரியுமா எத்தனை பேர் பணத்துக்காக மனைவிகளை அடிக்கிறாங்கன்னு தெரியுமா சொல்லி முடிப்பதற்குள் ராகவேந்திரா குறுக்கிட்டான் அவனுங்களுக்கு புத்தி வேணும் சௌந்தரி அது பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு பணம் மிச்சமாக இருக்கிறவன் சூதாட வரணும் அவனவன் அறிவே இல்லாமல் கடன் வாங்கி கொண்டு வருவான் பிச்சை எடுத்து கொண்டு வருவான் திருடி கொண்டு வருவான் யாரையாவது ஏமாற்றி கொண்டு வருவான் எதையாவது விற்று கொண்டு வருவான் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவன் மனைவியை விட்டு கொடுத்து கூட சூதாடுவான் அது யார் தப்பு 
நடத்துகிறவனை அரஸ் பண்ண தேட தேடாத உனக்கு திறமை இருந்தால் சூதாடம் பணம் கற்றானே அந்த ஆயிரம் பேரையும் போய் தேடு அரஸ் பண்ணு ஜெயிலை நிரப்பு ஆக்ரோஷமாக பேசினான் சௌந்தரி கொஞ்சம் மௌனமாக இருந்தாள் ஹலோ சொல்லுங்க கேட்டுட்ருக்க இன்னும் சொல்ல வேண்டியது இருக்கா யோசிக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிறதும் கரெக்ட் தான் பெட் பாக்கெட் அடைக்கிறவனை பிடிக்கிறத விட பாக்கெட்டில் பணம் எடுத்துகிட்டு போகிற எல்லாரையும் அரஸ் பண்ணிடலாம் தாலியை பறிக்கிறவனை விட்டுடலாம் தாலியோட ரோட்டில் போகிற பண்ணை அரஸ் பண்ணிடலாம் என்னங்க சொல்கிறது ஃபோனை வலது காதிலிருந்து இடது காதிற்கு மாற்றினால் கோபம் வந்தது சத்தம் போடவில்லை சாதாரணமாகவே சொன்னால் ஏழைகள் அப்படித்தாங்க இந்த நடிகருக்கு ஓட்டு போட்டால் நம்ம கஷ்டம் போகுமா அந்த நடிகருக்கு ஓட்டு போட்டால் நம்ம கஷ்டம் போகுமான்னு யோசிப்பாங்க இந்த சாமியை கும்பிட்டால் நம்ம கஷ்டம் போகுமா அந்த சாமியை கும்பிட்டால் நம்ம கஷ்டம் போகுமான்னு யோசிப்பாங்க நூறு ரூபா கட்டினால் லட்சம் ரூபா வரும்னு ஆசை காட்டினா ஆசைப்படுவாங்க நிஜமாகவே புத்தி இல்லாதவங்க தான் இல்லாதவங்க தாங்க புத்தி இருந்தால் ஏமாறுவாங்களா என்றால் சொல்லிவிட்டு ஃபோனை துண்டிக்கலாமா என யோசித்தால் துண்டிக்கவில்லை காதில் வைத்து கொண்டு அமைதியாக இருந்தால் அவனும் துண்டிக்காமல் இருந்தான் சில நொடிகள் சௌந்தரி சொல்லுங்க எனக்கு பயமாக இருக்குது என்ன பயம் உனக்கு எதுவும் ஆகிடக்கூடாதுங்கிற பயம் என்ன ஆகும் தெரியலை ஒன்று செய்யலாமா நம்ம எங்கேயாவது பத்து நாள் டூர் போகலாமா டூர் போயிட்டா போகலாம் இந்த பிரச்சனை வேணாம் பத்து நாள் லீவ் போடு யோசித்தால் ஓ பத்து நாள் லீவில் டூர் போய் வர்றதுக்குள்ளே எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் கிடச்சிடும் டிரான்ஸ்ஃபரில் தூரமாக போயிட்டால் பிரச்சனை இல்லை இங்கே சூது நடத்துகிறவங்களுக்கு தொல்லை இல்லை எது சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு நொட்டை சொல்கிறேன் நிஜத்தை சொல்கிறேன் அவன் கோபத்தில் பற்களை கடிப்பது ஃபோனில் கேட்டது ஏ உன்கிட்ட மனுஷன் பேசுவானா இப்போது சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ உனக்கு இந்த போலீஸ் வேலை வேணாம் விட்டுடு ராஜினமா செய்துட்டு வீடு வந்து சேரு அதட்டலாக சொன்னான் ஏங்க சொன்னதை செய் உனக்கு இந்த போலீஸ் வேலையில் ஆய்க்கில்லை உன் சம்பளம் பிஸ்கோத்து அறுபதாயிரம் வேற ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் மணற் கடத்துறவங்கிட்ட சாராயம் விற்கிறவங்கிட்ட சூதாட்டம் நடத்துறவங்கிட்ட மாமல் வாங்குறதே பல லட்சம் ஒவ்வொருத்தனும் அஞ்சு பில்டிங்கிறான் நிலம் வாங்குறான் நீ போலீஸ் வேலைக்கு லாய்க்கில்ல ராஜினமா பண்ணிட்டு வா சரியா சொன்னீங்க லட்டு லட்டு மாதிரி சொன்னீங்க போலீஸில் ஒரு நல்லவ இருக்கக்கூடாது லஞ்சம் வாங்குறவ மட்டும் இருக்கணும் பலவளன்னு பேசிட்டு நிற்காத இருக்காத வேலையை விட்டுட்டு வரதா இருந்தால் வீட்டுக்கு வா இல்லைன்னா வராத ஒன்று உன் வேலையை ராஜினமா பண்ணு முடியாதா என்னை டைவர்ஸ் பண்ணு இனிமேல் வீட்டுக்கு உன் காக்கி ட்ரெஸ்ஸோடு வராத என்று கட்டளையிட்டான் ஃபோனை கட் செய்தாள் பைக்கில் உட்கார்ந்தபடி சாலையோரம் அமைதியாக நின்றாள் வாகனங்களில் போகிறவர்கள் அவளை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே போனார்கள் வீட்டிற்கு போவதா காவல் நிலையம் போவதா மூளை குழம்பிச்சு கடவுளே யோசித்தாள் எதிரி வலிமையானவன் எதிரி வலிமையானவன் இல்லை எதிரியிடம் இருக்கும் பணம் வலிமையானது அந்த பணம் எதுவும் செய்யும் என்னை நோக்கி பலவிதமான அம்புகள் துளைக்கலாம் முதலில் என்னை நான் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எல்லோருக்கும் நான் எதிரியாக தெரியலாம் ஏனென்றால் சூதாட்டக்காரனை பிடித்தால் அவர்கள் யாருக்கும் மாமல் வராது காவல் நிலையத்திற்கு பணம் வருவதை தடுப்பவர் எதிரி குற்றவாளி என் மீது எந்த பழியும் போடலாம் அந்த சூதாட்டக்காரனை ஒழிக்க நினைத்தால் சூதாட்டக்காரன் என்னை ஒழிக்க திட்டம் போடுவான் சூதாட்டக்காரனை பிடிக்க போலீஸ் எனக்கு துணை வராது அவனுக்கு துணை வரும் யோசித்தால் கடவுளே யோசித்தால் யோசித்தால் மண்டைக்குள் ஒரு மின்னல் நிருபர் தம்பி ஞாபகத்திற்கு வந்தான் ஃபோன் செய்தால் அக்கா நலமா சத்தியமாக குடிக்கிறத விட்டுட்டேன் எப்போது இருந்து சொல்லுங்க என்றான் கூதுகலமாக தம்பி நான் முக்கியமான விஷயம் பேசுகிறேன் நான் ஆபத்தான ஒரு சூழலில் இருக்கேன் எனக்கு பாதுகாப்பு வேணும் இப்போ நான் பேசுறத ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோ ரிப்போர்ட்டருக்கா ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு ஆனால் தமாஷ் பண்ணுறீங்களே நீங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் உங்களுக்கு நான் பாதுகாப்பா மீடியா சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த பழம் எனக்கு வேணும் நான் ஒரு சூதாட்ட கும்பல் தலைவனை பிடிக்கிறதுக்கு களமிறங்கியிருக்கேன் அவன் பணத்தால் எல்லோரையும் விலைக்கு வாங்க முடியும் எனக்கு மேலே இருக்கிற அதிகாரிகளை எனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கள எல்லோரையும் விலைக்கு வாங்க முடியும் வாங்கிட்டான் எனக்கு என்ன ஆபத்துனா இப்போது என்னை அவங்க அழிக்க ஒழிக்க பார்க்குறாங்க அதுக்கு எல்லா வகையான தந்திரங்களையும் செய்வாங்க என் கணவர் வாயால் வேலையை ராஜினாமா பண்ணணும்னு சொல்ல வச்சிட்டாங்க அடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர்னு ஒரு ஆயுதம் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து நான் லஞ்சம் வாங்கினதாக செட்டப் பண்ணி அரஸ் பண்ணலாம் 
அல்லது கொலையே பண்ணலாம் என்ன வேணுனாலும் செய்யலாம் என் பாதுகாப்புக்கு என் போலீஸையே என்னால் பயன்படுத்த முடியாது நீ ஒரு கேமராவோட கூட வந்தால் போதும் என்றாள் அவன் புரிந்து கொண்டான் அக்கா கவலைப்படாதீங்க ஒரு மணி நேரத்தில் அங்கே இருப்பேன் என்றான் சொன்னது போல் ஒரு மணி நேரத்தில் ரிப்போர்ட்டர் மேலும் இரண்டு ரிப்போர்ட்டர்களை அழைத்து கொண்டு வந்தான் சௌந்தரியுடன் பயணம் செய்தார்கள் வீர மங்கையைப் போல் பறந்தால் காவல் நிலையத்திற்குள் நுழைந்தார்கள் சவுந்தரி சப் இன்ஸ்பெக்டர் முகமது இலியாஸை அழைத்தாள் நிருபர்கள் செல்போனில் படம் பிடித்து முகநூலில் லைவாக அனுப்பினார்கள் மேடம் என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சூதாட்ட தலைவன் யார் சொல்லுங்க தெரியாது மேடம் ஆனால் டிஎஸ்பி உங்களுக்கு சஸ்பெண்ட் ஆர்டர் ரெடியாக வச்சிருக்காரு சூதாட்ட தலைவன் யார் சொல்லுங்க தெரியாது விடுங்க அவர் விலகி போக பார்த்தார் கை துப்பாக்கி எடுத்து நெற்றியில் வைத்தால் வேணா நெத்தியதுக்கு காலை சுட்ட போதாதா என்றபடி காலில் குறி வைத்தாள் மேடம் என்ன என்ன சொல்லுங்க உங்கள் வீட்லேயே வச்சுக்கிட்டு என்னை ஏன் மேடம் குறி வைக்கிறீங்க உங்கள் புருஷன்தான் போய் அரஸ்ட் பண்ணுங்க துப்பாக்கி நடுங்கிட்டு நெஞ்சம் அதிர்ந்தது என்ன சொல்கிறீங்க சத்தியமாக உங்கள் புருஷன்தான் போங்க என்னை விடுங்க அவர் விலகி வெளியே போனார் காவல் நிலையம் பரபரப்பானது சவுந்தரி எதையும் கண்டுகொள்ளவில்லை பைக்கில் ஏறினால் அடுத்தடுத்த பைக்குகளில் நிருபர்கள் பின்தொடர்ந்தன முகநூலில் நேரடி காட்சிகளாக பரவிச்சு வீட்டிற்குள் நுழைந்தால் அதற்குள் ராகவேந்திராவிற்கு தகவல் போயிருந்தது வீட்டுக்குள்ளிருந்து வெளியே வந்தான் உள்ளே வராத இந்த வீட்டுக்குள்ளே வரதா இருந்தா என் மனைவியா வா இன்ஸ்பெக்டராக வராதே உன் மனைவியா வரல இன்ஸ்பெக்டராக வந்திருக்கேன் உன்னை அரஸ்ட் பண்ண உன்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க நீ இன்ஸ்பெக்டரே இல்லை தெரியுமா துப்பாக்கியை நெற்றி பொட்டில் வைத்தால் அவன் சிரித்தான் தீபாவளி துப்பாக்கியை காட்டி வேற யாரையாவது மிரட்டலாம் என்ன மிரட்ட முடியாது ஏன்னா உன் புத்தி எனக்கு தெரியும் என்றபடி அவளின் கழுத்தை பிடித்தான் குரல் விளையை நசுக்கினான் மூச்சு முட்டியது துடித்தாள் அவன் காலில் துப்பாக்கி வைத்து அழுத்தி சுட்டாள் சின்ன சத்தம் துப்பாக்கியிலிருந்து ஐயா அம்மா அவன் பெரிதாக கத்தினான் நிஜ துப்பாக்கிடம் முட்டால் கைகளுக்கு விலங்கு மாட்டினால் சூதாட்டத்தில் மக்களிடம் ஏமாற்றிய பணம் மொத்தம் எங்கே இருக்கிறது என மிரட்டி கேட்டால் அழைத்து போனாள் நான்கு இரகசிய பங்களா இருந்தது ஒவ்வொரு பங்களாவிலும் கோடி கோடியாய் பணக்கட்டுகள் தங்க கட்டிகள் சொத்து பத்திரங்கள் நாடே பரபரப்பானது எல்லா பத்திரிகைகளிலிருந்தும் தொலைக்காட்சிகளிலிருந்தும் நிருபர்கள் புகைப்படக்காரர்கள் வந்தார்கள் சௌந்தரியுடன் உதவிக்கு வந்த நிருபர்கள் மற்ற நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்கள் சௌந்தரி புன்னகைத்தபடி அவர்களோடு உட்கார்ந்திருந்தால் காலங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது மாமியாரையும் பிள்ளைகளையும் நன்கு கவனித்துக் கொள்கிறாள் சிறைக்கு சென்று ராகவேந்திராவை பார்த்துவிட்டு பேசிவிட்டு வருகிறாள் அடித்து துரத்தப்பட்ட டீ கடைக்காரரை தேடி பிடித்து அழைத்து வந்து மறுபடியும் கடை வைத்து கொடுத்தால் இப்போது டிஎஸ்பி சௌந்தரி பகுதி நேரம் போலீஸில் சேரும் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி தருகிறாள் எழுத்து தேர்வு பயிற்சி ஓட்டப்பயிற்சி இவைகளோடு லஞ்சம் வாங்காதீர்கள் நேர்மையாக பணிபுரிங்கள் என்ற பயிற்சியும் அளிக்கிறாள் ரமணியம்மாள் சொன்ன அந்த இளைஞனும் பயிற்சிக்கு வருகிறான் இந்த நாவல் இத்துடன் முடிவடைந்தது இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர்